ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட லேர்ன் கம்ப்ளீட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் டூ ஸோ இப்போ நான் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்க்கு வெப் டெவலப்மெண்ட் கோர்ஸ் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருந்தேன் அதோட கண்டினியூஷன் தான் அது வெப் டெவலப்மெண்ட் வந்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்க ஒரு பெரிய டிமாண்டிங் டெக்னாலஜி ஜஸ்ட்டு ஒரு பத்து நிமிஷமோ இல்லை அரை மணி நேரமோ ஒரு வீடியோ பார்த்து உங்களால் லேர்ன் பண்ண முடியாது மினிமம் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் நீங்கள் எஃபோர்ட் போட்டு கான்செப்ட்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் அதை உங்களால் லேர்ன் பண்ண முடியும் அண்ட் ஈஸியாக ஜாப்லாம் வாங்க முடியும் ஸோ அதனால தான் இன்னும் நிறையா கான்செப்ட்ஸை எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணி இந்த செகண்ட் கோர்ஸ் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் போட்ட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட் ஒன்று நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் அது புரியும் அதை நீங்கள் எங்கே போய் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக என்னோடய சேனல்லையே எடுக்கலாம் அதோட லிங்க்கும் நான் இங்கே தந்துடுறேன் இதுதான் அதோட லிங்க் ஸோ என்னோடய சேனல்லையே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன் இதில் நான் நிறையா இது கம் கவர் பண்ணியிருப்பேன் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ்க்கு இருக்குது அண்ட் தனியாகவே வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்குனே ஒரு பிளேலிஸ்ட் வேறு நம்ம சேனலில் இருக்குது அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அதுலேயும் ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாபா ஸ்கில் பற்றிலாம் பேசிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது தெரியலனாலும் நீங்கள் அதை போய் படிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட வெப் டெவலப்மெண்ட் சீரீஸை இங்கே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேசிக்ஸ் எல்லாமே என்னோட ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே நான் சொல்லி கொடுத்துறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னும் கொஞ்சம் மற்ற கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாகவே நம்ம கான்செப்ட் ஓரியன்டாக தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ப்ராக்டிக்கலாக ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மற்ற கான்செப்ட்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு சும்மா தியரியாக லேர்ன் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு ஒவ்வொரு இதுக்காக நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட கோல் என்ன அப்படின்னா புது புது விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் பட் ராவா அப்படியே படிக்காமல் ஒரு ஆப்பாக பில்ட் பண்ணி அப்படியே படிச்சுட்டே போனோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம பில்ட் பண்ண போகிற ஆப்போட கான்செப்ட் இது தான் என்ன அப்படின்னா ஒரு சர்ச் இன்ஜின் இப்போ கூகுள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்ச் இன்ஜின் நம்மளுக்கு கூகுள் டாட் காமில் போய் என்ன கேட்டாலும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நம்ம அவ்வளோ பெரிய சர்ச் இன்ஜின் பண்ண முடியாது பட் நம்ம லேர்னிங்காக நம்ம சிம்பிளாக ஒரு சர்ச் இன்ஜின் பண்ணலாம் எப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச் பார் அதுக்கப்புறம் சர்ச்சுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுக்கலாம் அங்கே போய் நான் ஏதாச்சும் போட்டு சர்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதோட டேட்டா எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் டேட்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி டெக்ஸ்ட் இருக்கு மேப் இருக்கு நிறையா இருக்கு நான் ஒரு இமேஜ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே போய் நீங்கள் கார் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காரோட இமேஜ்லாம் வரணும் ஃப்ளவர்னு போட்டு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ளவரோட இமேஜ்லாம் வரணும் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப் பில்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப் பில்ட் பண்ணும்போது நிறையா என்ன மாதிரி லேர்ன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா யூசரோட இன்புட் எல்லாத்தையும் நிறையா ஈவெண்ட்ஸ் வச்சு ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை கிளிக் பண்ணி அவங்க டைப் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி கோ கொடுத்து சர்ச் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணும்போது அது நெட்டில் போய் டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ணி வரும் அதாவது டேட்டாவை போய் இன்டர்நெட்லேருந்து ஒரு ஏபிஐ வழியாக எடுக்கும் ஏபிஐனால் சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு அப்ளிகேஷன் இல்லை ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் நடுவில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி டேட்டாவெல்லாம் வேறு இடத்துலேருந்து உங்கள் ஆப்புக்கு எடுக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எடுத்த டேட்டாவை எப்படி லிஸ்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம செஞ்சுவே பார்க்கலாம் நோ ஒரி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட டெக்ஸ்ட் அடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ நான் டெஸ்க்டாப்பில் என்னோடய ஃபோல்டர் வைக்க போகிறேன் அதனால் டெஸ்க்டாப் போகிறேன் நீங்கள் எங்கே வேணுமோ வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கே தெரியும் க்ரியேட் ரியாக்ட் ஆப் அப்படின்ற கீவோர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன பேர் வைக்கணுமோ அதை நீங்கள் வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு சும்மா ஒரு பேர் வைக்கிறேன் என்டர் கொடுக்குறேன் இது என்ன பண்ண
search of the component create panikla. next on the pathing a bina number relevant data we know so on the data on a print pun no so on the data of a print pun radical or component of chicla so on the basic on the render component of chicla simple up on la add the other the app of further develop on no customize pun no on the money in a very very operations lap on up on the as you get the man a man up on a bina modify one day for so but the general life in a start panicla I think I'm not a create I can I can in a pop on yeah success created a bin on the richer you know like a happy hacking okay on the richer so just see that not under a bin on a close one again so zoom out for the number close for the now if a way to number a file and I'm in a panic love in a open panic now desktop on the parking of dinner I'm in a great one in the search engine great one in the other now open for the parking of dinner I'm like a I'm not a project create one a project on the load I check so number of source could point out source the bottom being on a real good default up so the number of detail and I'm not on a lot of denial that he may delete for a lot so I'm not on the delete for the delete for never yeah delete my bring in now chicken I index dot jays will check again as the name I'm like is a lot of them नेक्स्ट नम्बर ना पन लाना इधर ही मैं नम्बर रिमूव पन ऐड ला ओके हम्म इन्नो कुन्जो नम्बरी नम्बर एप्लीकेशन ओरिएंटेड आप और ओम बीना इन्नो कुन्जो एफेक्टिव आय रखे हो अपने ना इन्ना पन लाम बीना हम लोग डा फर्स्ट कोर्स लव इन्दे नम्बर कंपोनेंट्स ला रीयूज़ पन नो बीना नम्बर तानी आधी क आदि उन्हें और चिन्ना इप्पो कुंजो कुंजो परिये परिये आप पन्नम बोलते हैं ना हम कंपोनेंट्स और अंबद कंपोनेंट यूज़ पन्नर हो अपनी ना अपन हम अंबद कंपोनेंट को फाइल क्रिएट पन्नो सीएसएस फाइल पन्नो नमारी नरेय अवशेषण पन्नो पहला तीन वर्षी अंदर सोर्स के लिए पोर्टेट रंदो अपनी ना उन्होंने अधैर मर नहीं है ना पन्ना आप दी ना इन्हों और न्यू फोल्डर क्रिएट पन्नी कंपोनेंट्स अपडी नहीं हो चुकी ना सो दैट ना मैं इन्ना लांग कंपोनेंट क्रिएट पन्न रहूँ मैं ना मैं आदेल लाती ना मैं ना पन्नी के लांग अपडी ना इन्दा कंपोनेंट फोल्डर को लांग चुकी ना अपन इजीयर को ना मैं इन्ना प्रोसेस अपने एवरी इरको ना इजी आ रखो, सो उधर ना मैंना पनी क्लाउन हमलोग तेवे ना दलामे ना हम पनी क्लाउन। इन दमारी पन्द्रा दिन आला, ना हम फाइल इलामे एवरी इरको ना ऑर्गेनाइज्ड आ रखो। इधर आप देखिए अभी ना एप डॉट जेस ना उर फाइल रखे, सो उधर ना इन्ना पन्द्रा है। कंपोनेंट्स के लो मूव पनी क्रें, so in our app book now and they do get an hour organized app my point right so index felt than you are good but app dot jason rather or general component out to either a nothing called put in a use one of one a poor general file now first of all in there can all be not basic our react order they're gonna open a man up on a cloud be not first in a mother import on a cloud so import react from the react to the club are they not one of the not basic and I'm with a another import one you know एक्सपोर्ट करते हो ना इंदर फाइल वैली है डीर उर फाइल रिक्वेस्ट अपडेट रहते हैं लांटे रियो सो इस बारी के रफ्फा ना इन्ना पनी करना चेक पनी पाका उर फंक्शन क्रिएट पनी करना सो फंक्शन अभी क्रिएट पनो नो मिलते रियो ऑलरेडी अदला ना वापस आते डॉ कोर्स ओनले सो कोर्स ओनला नल्ला तेलीवा अंडरस्टैंड I let you welcome to my search engine and the money to my or pay to get it because or do it in the moment and then they know I'm a rock game I'm a year and now so the save on a clock next thing you put in a man up on a cloud you know so the import on a cloud so the app dot jason import on a cloud so I'll pay enough on an opening on your import keyword is for no नेक्स्ट है ना अपन ना आप पढ़ के दास पेर उसको नो फ्रॉम पोटर इधर उड़ा लोकेशन इधर एंगर रिक्ना डायरेक्टर ना अपडेट पोल्ला पर तानी फोल्डर ला रिक्ना अपन है ना पन्नो अभी ना कंपोनेंट्स अपडेट ने पोटर आदि कपरन डॉट सॉरी स्लैश पोटर आदि कपरन इधर उड़ा पेर इधर उड़ा पेर इन्ना अभी ना आप so on the money number port in a funny club in a the import funny club so that is in a fun lana no matter that use funny club 
இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா சிம்பிளிஃபைடாக இதை வந்து நம்ம ரெண்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி ரெண்டர் பண்ணலான்னா நம்மளோட ரியாக்ட் டாம் யூஸ் பண்ணி ரெண்டர் பண்ணலாம் ரியாக்ட் டாம் டாட் ரெண்டர் கொடுத்துட்டு உள்ளே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பேசிக்காக எதை கால் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இதை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கனால அதை நம்ம டேரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது கரெக்டாக எடுக்காது அண்ட் இந்த இடத்துல கம்மா போடணும் மறந்துடாதீங்க ஃபைனலாக டாக்குமெண்ட் டாட் வெரி செலக்டர் நெக்ஸ்ட் உள்ள என்ன போடணும் ஞாபகம் இருக்கா ரூட் போடுவோம் நம்ம பிகாஸ் அதோட கீபோர்டு தான் நம்ம ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்போம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து ரன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணணும் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணி என்பிஎம் ஸ்டார்ட் கொடுக்கணும் அது என்ன பண்ணிடுவோம்னா நம்மளுக்கு பேக் ஹேண்டில் ஒரு சர்வர் க்ரியேட் பண்ணி நம்மளோட அப்ளிகேஷனை கம்பைல் பண்ணி ரன் பண்ணிடும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சர்வர் டிப்ளாய் ஆகி ரன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ டோன்ட் வரி நம்மளுக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ ஓகே சர்ச்சுக்கு பாருங்கள் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஜூம் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரௌசரில் நம்மளுக்கு காட்டுது வெல்கம் டு மை சர்ச் இன்ஜின் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் லைக் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பேசிக்காக நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ்பெல் தான் கால் ஆகும் அதனால் பேசிக்காக அதை டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் எனக்கு காம்போனன்ஸ் அதில் நிறையா யூஸ் பண்ண போகிறனால நான் காம்போனன்ஸ்னே தனி ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அந்த க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டரில் ஆப் டாட் ஜேஸ்டோன் வச்சுட்டு சும்மா இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக வெல்கம் டு மை சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அது நம்மளுக்கு கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே நம்ம ஆப் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா கரெக்டாக ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம ஒரு ஐடியா யோசிச்சுருக்கோம் ஒரு சர்ச் இன்ஜின் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பேசிக்காக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஆப்பில் என்னெல்லாம் காம்பவுண்ட் பண்ண பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் வேணும்னு பார்த்தோம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அதுக்கு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் இதில் போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சர்ச் இன்புட் அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ டாட் ஜேஎஸ்னு வச்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் இதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்க போகிறோம் எத்தனை யூஸர் வந்தாலும் எத்தனை வாட்டி சர்ச் பண்ணாலும் அதனால தான் இதை நான் தனி காம்பனண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம் ஒரு விஷயத்த ரீயூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்ம தனி காம்பனண்டாக தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம பேசிக்காக நம்ம தேவையானதெல்லாம் பண்ணலாம் ஸோ பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ரியாக்ட் கொடுப்போம் ஸோ இது வந்து பேசிக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டாவை நம்ம இங்கே ஒரு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ இன்னொரு டவுட் வரும் இது வந்து நம்ம பேசிக்காக ஃபங்க்ஷனல் யூஸ் பண்ணுமா கிளாஸ் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணுமான்ட்டு ஃபங்க்ஷனல் காம்பனண்ட்டை வச்சு சிம்பிளாக டேட்டாவை மட்டும் வச்சுக்கலாம் பட் ஏதாச்சும் காம்ப்ளெக்ஸாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்ச் இன்ஜின் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அந்த சர்ச் இன்ஜினில் இப்போ யூசர் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை வாங்கி அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்க இமேஜை போய் நம்ம ஏபிஐ வச்சு ஃபெச் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போ அந்த ஆப்ரேஷனில் ஸ்டேட்டை வச்சு நம்ம டேட்டா மாற்றணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நடக்க போகுது அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்பவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாது அதனால தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு காம்பனண்ட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது நம்ம பண்ணும் சாரி அது எப்படி நம்ம பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஸோ கிளாஸ் அப்படின்ற கீவோர்டு யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிளாஸ்க்கு ஏதாச்சும் பேர் வச்சுக்கணும் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைல் நேமே வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்படி வச்சா தான் கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபைலுக்கு பேசிக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரியாக்ட் காம்பனன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸோ அதில் வந்து கேபிட்டல் சி காம்போனன்ட் ஸோ ரியாக்ட் காம்பனன்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே போயிட்டு
அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாச்சும் ஹெட்டிங் கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹச்ஒன்னு கொடுத்துட்டு வெல்கம் இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யா இது கூட கொடுக்கலாம் சர்ச் இன்ஜினுக்கு பேர் ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின் அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஸோ முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபார்மில் தான் நம்ம டேட்டாவெலாம் வாங்க முடியும் ஸோ ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா அதில் ஏதாச்சும் இன்புட் வாங்கணும் ஸோ அதனால் இன்புட் அப்படின்றத கொடுத்துக்கிறேன் டைப் வந்து என்னவாக இருக்கலாம் பேசிக் டெக்ஸ்ட் இதாக இருக்கலாம் ஸோ நோ இஷ்யூஸ் ஸோ டிஎக்ஸ்டி டெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இப்போதைக்கு ரஃபாக தானே பண்ணுறப்போம் ஸோ ஃபார்ம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு பார்ப்போம் டக்கு டக்குன்னு மொத்த கொடியும் வரிசை அதில் வேணாம் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆப்பு பேசிக்காக அது ஒன்று வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு சர்ச் வேணும்ல ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அது கிளாஸ் பேஸ்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் கிளாஸாக க்ரியேட் பண்ணி நான் சொல்லிட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு கண்ட்ரோலைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போய் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன் ரன் ஆகலை ஓகே நம்ம என்ன பண்ணல அப்படின்னா ஆக்சுவலாக கால் பண்ணல ஸோ இதை போய் நம்ம கால் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு எடுக்கும் ஸோ அதை நம்ம கால் பண்ண மறந்துட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போய் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கால் பண்ணோம் இதை போய் எங்கே கால் பண்ணோம் உங்களுக்கு தெரியுமா ஜஸ்ட்டு கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் தான் போய் கால் பண்ணணும்னு இல்லை இதில் நம்ம காமன ஆப்னு வச்சுட்டோம் ஸோ அப்போ முடிஞ்சிருச்சு நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கால் பண்ணணும்னு தேவையோ அதை போய் இங்கே நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் என்ன சொல்கிறது ரொம்ப குழப்படி ஆகாமல் டீசெண்டாக அந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் கோடு நம்ம என்ன காலிங் ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ எது வேணுமோ மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை டேரெக்டாக இங்கே கால் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக ரன் ஆகும் கோடு எழுதுனதும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி தனி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் இங்கே போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டிவ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த இடத்துல டெஸ்ட்டு கொடுக்காம இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணிக்கலான்னா அந்த சர்ச் இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சர்ச் இதை நான் யூஸ் பண்ணணும்னா அதை நான் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இம்போர்ட் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பேர் வச்சு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் நான் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லைக் இது எந்த ஃபோல்டரில் இருக்குது காம்பனன்ஸ் எல்லாமே சேம் ஃபோல்டரில் தான் இருக்குது அப்போ நான் அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணலான்னா சர்ச் இன்போர்ட் கொடுத்தாச்சு இங்கே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதோட பேர் நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஸோ எப்படி கால் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம் சர்ச் இன்போர்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி போட்டுருவோம் கரெக்டாக ஸோ இப்போது கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணி கம்பைல் பண்ணலாம் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எரர் இருக்கு எந்த ஃபைலில் எரர் இருக்குன்னு பார்ப்போம் நம்மளோட இன்புட் இங்கே நம்மளுக்கு ஒரு எரர் இருக்கு என்ன எரர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரு சில்லிங் மிஸ்டேக் ஸோ இங்கேயே ஓப்பன் பண்ணி இங்கேயே க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படி வராது ஆக்சுவலாக இங்கே ஓப்பன் பண்ணி இங்கே தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணணும் அந்த ரெண்டு வாட்டி ஓப்பன் ஆகிருக்கு ஓ சாரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சிங்கிள் இது ஓப்பன் பண்ணணும் ஐயா ஐ திங்க் இப்போ கரெக்டாக ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணுவோம் அகெயின் நம்மளுக்கு ஒரு மிஸ்டேக் யா டிவ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணல ஸோ ஒரு டிவ் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஐயா இப்போ சேவ் பண்ணுவோம் ஓகே நம்மளுக்கு அகெயின் ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்னா இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணல பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் அதுக்கப்புறம் இதோட பேர் நம்ம என்ன கொடுத்தோம் அப்படின்னா சர்ச் இன்போர்ட் ஸோ யா கண்ட்ரோல் எஸ் நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோமா பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் டிஃபால்ட் எஃப்ஏயூஎல்டி சாரி ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் விட்டாக்க கூட பாருங்கள் நம்மளுக்கு சரியாக ரன் ஆகலை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மிஸ்டேக்கையும் சரி பண்ணிட்டோம் இப்போ கரெக்டாக ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட சைட்டுக்கு போய் நம்ம லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே லோட் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின்னு ஒரு டைட்டில் வந்திருக்கு இங்கே ஒரு சர்ச் பார் வந்திருக்கு இங்கே போய் நான் என்ன வேணாலும் டைப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் ஃப்ளவர் நெக்ஸ்ட் என்ன வேணுமோ நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் ஒரு ஐடியா யோசித்தோம் அந்த ஐடியாவே இப்போ சிம்ப்ளிமெண்ட்டாக இம் சிம்பிளாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண
நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு மற்ற காம்பௌண்ட் என்ற என்னென்ன வேணுமோ அதை ஒன்று ஒன்றா கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆப்பில் கால் பண்ண போகிறோம் ஃபைனலாக அந்த ஆப்பை கொண்டு போய் நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டார் ஜேஎஸில் லிங்க் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கோடை ரன் ஆயிரும் ரீசெண்டாக ஐ திங்க் இப்போயே நான் லாங் ஸ்டெச் போக வேணான்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்ருங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நம்ம கோட் பண்ணலாம் பார்த்த வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை ஏதாச்சும் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே கை சொல்லணும் நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்குறேன் ஓகே கேஸ் இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆப்பை நம்ம ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட மூணு மெயின் ஃபைல் இருக்கு இண்டெக்ஸ் ஆப் சர்ச் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கொஞ்சம் டிசைன்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டிசைன்ஸ் அப்ளை பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சிடிஎன் செமான்டிக் யூஐ ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே இருக்க அந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் சிஎஸ்எஸ் ஃபைலில் மட்டும் நம்ம லிங்க் பண்ணால் போதும் நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதை தான் எப்பயும் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலுக்கு போயிட்டு ஒரு லிங்க் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாம் எனக்கு லிங்க் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரிலவெண்ட்டில் போயிட்டு இது வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஷீட் சாரி ஸ்டைல் ஷீட் ஷீட் நெக்ஸ்ட் ஹச்ரஃப் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ஆட் பண்ணோம் ஹச்ரஃப் ஸோ கண்ட்ரோல் சேஃப் ஃபிட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிரும்னா அதை ஆட் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட இதை போய் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல் கோட் இருக்குது ஸோ இங்கேயே போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டிசைன் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ டிசைன் எப்படி வேணால் நீங்கள் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அது உங்களோட ரிலவன்ஸ் தான் நம்ம இப்படி இருக்குது நம்மளோட இது ஃபைலில் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே செமான்டிக் இவை போட்டோன்னே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூஐ கிளாஸ் நேம் கொடுத்தேன் இது எப்படி சர்ச் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தனால நான் டக்கு டக்குன்னு டைப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் எப்படி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் படி நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நெட்டில் சர்ச் பண்ணி சர்ச் பண்ணி ஓகே என்ன மாதிரி டிசைன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ச் இன்ஜின் டிசைன் நீங்கள் எதை டிசைன் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெட்டில் தேடலாம் தேடி நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது எல்லாத்தையும் நம்ம சிங்கிள் கோட்ஸில் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் யா இது வந்து ஒரு யூஐ செக்மெண்ட்னா இது மொத்தமாகவே ஒரு செக்மெண்ட்குள்ளே வந்துடும் ஸோ அதுக்குள்ளே போய் நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணுறனால நான் ஒரு ஃபார்மோட டிசைன் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்புட் ஃபீல்டு இருக்குது ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்கு ஒரு டிசைன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு டிவ் க்ரியேட் பண்ணி கிளாஸ் நேம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபீல்டு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபீல்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது அந்த ஃபீல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அவுட்டர் லுக் கொடுக்கும் ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் யா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா டிவ் கிளாஸ் நேம் ஓகே யூஐ ஐகான் இன்புட் ஸோ இது என்ன பண்ணிடும்னா இதுவே ஒரு சர்ச் பார் மாதிரி ஒரு இதை டிசைன் ரெடி பண்ணிடும் ஸோ தட் பார்க்கவே அட்ராக்டிவாக நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்ம் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக இதை வந்து நம்ம ஃபார்ம்லேயே நம்ம கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணிடும் இதை இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கொடுத்துடலாம் இதுக்கு தனியாக டியூ க்ரியேட் பண்ணணும்னு தேவையில்ல இந்த ஃபார்ம்லேயே அதை வச்சுக்கலாம் நம்ம இங்கே யூசர் இன்புட் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு யூசர் இன்புட்டுக்கு அப்புறம் வந்து எனக்கு அந்த சர்ச் சிம்பிள் வரணும் அதனால் ஐ டேக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஐ டேக் வந்து ஐகானுக்கு ஸோ கிளாஸ் நேம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சர்ச் ஐகான் கொடுத்துக்கலாம் எந்த ஐகான் வேணுமோ அதோடய பேர் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சர்ச் ஐகான் கொடுக்குறேன் யா நெக்ஸ்ட் இதை பண்ணலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஐ டேக்கை ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ இங்கே ஒரு டேவ் இங்கே ஒரு டேவ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் அதுக்கப்பு
ஸோ இது என்ன பண்ணுறேன் நான் வந்து வெளியே கொடுக்குறேன் ஃபார்முக்கு வெளியே கொடுப்போம் ஓகே இது இப்போதைக்கு வேணால் கமெண்ட் பண்ணலாம் நம்மளோட டிசைன் கரெக்டாக வரலையே ஓகே இந்த கமெண்ட் வந்து இதில் ஒர்க் ஆகாது பிகாஸ் இது வந்து ஒரு அச்சிட்டியும் ஒரு பயிர் அதனால் இங்கே போட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஓகே நம்மளுக்கு ஆனால் இன்னும் ஐகான் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகலை யா எஸ்இஏஆர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பாருங்கள் கண்ட்ரோல் எஸ் யா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறது ஒரு ஐகான் வந்துருக்கு ஒரு சர்ச் பார் ஃபீல் இருக்குது உள்ளே போய் நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனாலும் இந்த இடத்துல ரொம்ப பிளாங்க் ஸ்பேஸாக இருக்குது ஸோ அதை போக வைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஏதாச்சும் பிளேஸ் ஹோல்டர் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட இன்புட் டைப் இந்த இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது அங்கே போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிளேஸ் ஹோல்டர் கொடுக்கலாம் பிளேஸ் ஹோல்டரில் ஏதாச்சும் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் லைக் என்ன கொடுக்கலான்னா சர்ச் ஹியர் அப்படி கொடுக்கலாம்னா ஐயா போயிட்டு இதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது ஸ்டைல் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன மாதிரி பண்ணலான்னா இது வந்து மேலே ரொம்ப ஒட்டி இருக்குது கொஞ்சம் கீழே வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது எந்த இடத்துல கொடுக்கலான்னா இந்த டிவில் கொடுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த டிவுக்குள்ள தான் நம்மளோட சர்ச் இன்புட் வந்து ரன் ஆகுது சேவ் பண்ணிட்டு வந்துடும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சேவ் ஓகே இங்கே போயிட்டு பண்ணலாம் ஸோ என்ன கொடுக்கலான்னா நிறையா இருக்குது ஸோ என்ன கொடுக்கலாம் ஓகே இது வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் ஈஸியாக இருக்கும் யூஐ கண்டெய்னர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ்டு ஸ்டைல் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக இவ்வளோ தூரம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி இங்கேயே நம்ம கொடுக்கலாம் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன்லேயே பார்த்தோம் எந்த ஸ்டைல் வேணும்னா எனக்கு மார்ஜின்ல வந்து இந்த டாப் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகணும் ஸோ எவ்வளோ டிஃபர் ஆகணுன்றத நீங்களே சொல்லிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் தேர்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சேவ் பண்ணுறேன் நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது தெரியுதா உங்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது ஒரு இது இருக்குது இதை சுற்றி ஒரு பார்டர் இருக்குது ஸோ இப்போ கொஞ்சம் நீட்டாக லைக் நல்லா இருக்குது நம்மளுக்கு சர்ச் பண்ணவே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின் இருக்கிறத கூட இங்கே நம்ம போடலாம் இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின் சர்ச் ஹியர் அந்த மாதிரி நம்ம போடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின் சர்ச் ஏர் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லுது ஒரு பேசிக் ஐடியா சொல்லுது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சம் டேட்டா டைப் பண்ணி நம்ம சர்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாய் அந்த மாதிரி கொடுத்து நான் சர்ச் பண்ணுறேன் பட் நான் என்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எதுவுமே நடக்கலை பிகாஸ் நான் இப்போ ஏதாச்சும் டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எந்த யூசர் இவெண்ட்டும் ஹேண்டில் பண்ணல பிகாஸ் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே நம்ம சொல்லலை பேசிக்காக கொஞ்சம் டிசைன் மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த டிசைன் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் செமான்டிக் யூவை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் செமான்டிக் யூவை வச்சு இந்த மாதிரி நிறையா கிளாஸஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் அது என்னன்னு தெரில அப்படின்னா நீங்களே சர்ச் பண்ணி பா பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செமான்டிக் யூவை செக்மெண்ட் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு நிறையா வரும் அதிலே இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் செக்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சாரி லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஏ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் செமான்டிக் டிக் யூஐ ஃபார்ம் இந்த மாதிரி போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார்ம் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவே காட்டும் எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி யூசர் இன்புட் வாங்குற ஃபார்ம் இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல சோர்ஸ் கோட் இருக்கும் அங்கே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூஐ ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுவே இந்த மாதிரி பார்டர்லாம் கொடுத்து நல்லா ரெடி பண்ணிடும் கிளாஸ் நேம் வந்து ஃபீல்டு கொடுத்து அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும் அதனால தான் யூஐ ஃபார்ம் ஃபீல்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் யா டிசைனிங் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் சர்ச் பண்ணி உங்கள் உங்கள் வெப்சைட் எப்படிலாம் வரணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் பொறுமையாக டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஜென்ரலாக மற்றபடி நார்மல் ஒர்க்கிங் பார்த்துட்டு ஃபைனலாக கூட டிசைன் பண்ணலாம் அது வந்து உங்களோட சாய்ஸ் தான் ஸோ இது வரைக்கும் தான் இப்போதைக்கு நம்ம
ஃபுல்லாத்தையும் நான் இப்பயே சொன்னேன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸே ஆயிரும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டச்சப் மட்டும் இங்கே நான் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லெசனில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ யூசர் இன்புட்டை நம்ம எங்கே ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த இடத்துல இன்புட் அப்படின்ற ஒரு செக்ஷனில் தான் நம்ம அந்த இன்புட்டை வாங்குகிறோம் ஸோ வாங்கி நம்ம அந்த இடத்துல தான் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நிறையா வாட்டி அங்கே தான் நம்ம போடணும் ஸோ அதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈவெண்ட் ஹேண்டில் சுவிச் பண்ணலாம் ஸோ நான் போன வாட்டியும் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஈவெண்ட்டை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் தேவை ஸோ ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கணும் என்ன மாதிரி ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஆன் கிளிக் இருக்கு ஆன் சப்மிட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆன் சேஞ்ச் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு இதில் ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்ப்போம் ஆன் சப்மிட் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ம் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் பேர்லாம் பேர் மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுறீங்க ஆன் கிளிக்குன்றிருக்கு ஏதாவது டைப் பண்ணிட்டு ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு நடக்கணும் ஆன் சேஞ்ச் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இங்கே போய் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணாலே அது ஒரு சேஞ்ச் ஸோ அந்த மாதிரி சேஞ்ச் நடந்தாலே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் நடக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அதை கூட நம்ம இங்கே ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதெல்லாம் கீவேர்டை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் ஆன் சேஞ்ச் அப்படின்றத கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு இது சேஞ்ச் ஆ இங்கே ஒரு டேட்டா சேஞ்ச் நடந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு சம் இது நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்போது அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தனியாக ஒரு மெத்தடில் சொல்லணும் என்ன மாதிரி சேஞ்ச் நடக்கணும் அப்படின்றத ஸோ அதை நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே எழுதிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து உங்கள் பேர் நீங்கள் ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு இன்புட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் என்ன நடக்கணுன்றக்காக நான் ஆன் இன்புட்டை சேஞ்சினே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர் அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம ஈவெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இப்படி நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா ஓகே ஒரு ஈவெண்ட் நடக்க போது அந்த ஈவெண்ட்டை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் இதில் வந்து இந்த நேம் வந்து என்ன சொல்கிறது கீவேர்ட் மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்க நேம் வந்து நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பட் ரிலவெண்ட்டாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால ஆன் இன்புட் சேஞ்ச் இப்போ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன் இன்புட் சப்மிட் இப்போ நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன் இன்புட் கிளிக் அந்த மாதிரி ரிலவெண்ட்டாக வச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் கோடை படிக்கிறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் அடுத்து பண்ணும்போது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஜென்ரலாக நிறைய பேர் இன்டர்நெட்டில் எழுதும்போது இந்த மாதிரிலாம் எழுதுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போது எனக்கு இங்கே டைப் பண்ணால் என்ன நடக்கணும் இமேஜ் வரணும் பட் எடுத்தோடனே நம்ம டக்குன்னு ஆப்பை பண்ணிட முடியாது நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா லாக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்ட்டு கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது ஸோ இந்த ஈவெண்ட்டில் ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது அந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணோம் எனக்கு எதுவுமே பண்ண வேணாம் சும்மா டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈவெண்ட் டாட் டார்கெட் ஸோ இந்த ஈவெண்ட் ஆர்ட் டார்கெட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இந்த ஈவெண்ட் ஆர்ட் டார்கெட் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல கால் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூ எடுத்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த சின்டாக்ஸ் ஸோ ஈவெண்ட் டாட் டார்கெட் டாட் வேல்யூ அப்படின்னா நம்ம எதோட வேல்யூவை வாங்குகிறோமோ அந்த வேல்யூ வாங்குகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்னா கன்சோல் டாட் கொடுத்துருக்கனால அதை அவுட்புட்டில் பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த மெத்தடோட வேலை ஸோ இந்த மெத்தடை நான் வந்து இந்த இடத்துல கால் பண்ணிக்கணும் ஸோ எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் கேலிபிரேசஸ் போட்டு கால் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து அது ஓகே நம்ம வந்து ரெண்டருக்கு வெளியே இருந்து ஒரு வேல்யூ எடுத்து கால் பண்ணுறோம் அப்படின்றது இங்கே தெரியும் ஸோ திஸ் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணணும் ஸோ திஸ் டாட் ஆன் இன்புட் சேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் இதை கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக கால் பண்ணலாம் ஸோ இப்படியே டைரெக்டாக கால் பண்ணலாம் இன்னொன்று எப்படி கால் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கால் பண்ணாலும் ரன் ஆகும் நான் மொதல் சொன்ன மாதிரி இதை டெலிட் பண்ணிட்டு கால் பண்ணாலும் ரன் ஆகும் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கால் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் அதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கால் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டர் மெத்தட் எப்போலாம் ரன் ஆகுதோ அப்போ ஃபுல்லாக இதுவும் திரும்ப திரும்ப நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்ல
ஸோ அதாவது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நான் இங்கே ஒரு விஷயத்தை டைப் பண்ணாலும் சரி டெலீட் பண்ணாலும் சரி நான் என்ன பண்ணாலும் அதை வந்து ஒரு சேஞ்சாக எடுத்துக்கிறோம் எனக்கு எந்த மாதிரி சேஞ்ச் நடந்தாலும் சும்மா அதை வந்து நீ எனக்கு கன்சோலில் பிரிண்ட் பண்ண அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் எஃப் அப்படின்ற கீயை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா ஒரு சேஞ்ச் அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் எல் அப்படின்ற ஒரு கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எஃப் எல் அப்படின்ற கீ அந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுது அந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றும் டைப் பண்ணும்போது ஃப்ளவர் ஓகே ரோஸ் இஸ் ஃப்ளவர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டைப் பண்ண டைப் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணலாம் செக் பண்ணலாம் இது வந்து எதுலேருந்து நடக்குதுன்னா ரியாக்டோட இன்புட்லேருந்து நடக்குது ஸோ இப்போ காம்பனன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் அதாவது பிளக்இன்ஸ் வச்சு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதுலேயே எனக்கு காட்டும் இப்போ எனக்கு ஆப் காம்பனன்ட்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குது பெருசாக ஒன்றும் நம்ம பாஸ் பண்ணல உள்ளே வந்து ரியாக் சர்ச் இன்புட் இருக்குது ஸோ அதில் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி அதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு கன்சோல் தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டேட்டா வாங்கி ஹேண்டில் பண்ணலாம் நம்ம இப்போதைக்கு பெருசாக எதுவும் பண்ணலாம் இது புரியணுமேன்றக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இந்த இடத்துல நம்ம நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஓரளவுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் இந்த கான்செப்டை கொஞ்சம் மண்டேல ஏற்றி வைங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் செஷனில் இந்த கா அது என்னது இந்த ஈவெண்ட் சேஞ்சு இன்னும் இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்னும்ட்டிங் <laughs> இன்ஸ்டால் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆட்டம் பியூட்டிஃபை அப்படின்னு செலக்ட் பண்ண சர்ச் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆப்ஷன் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு பேக்கேஜ் அடிஷ்னலாக இது யூஸ் பண்ணி கோட்லாம் பியூட்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கிறனால எங்கே ஓப்பன் ஆகுது எங்கே க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு நம்மளுக்கு சரியாக தெரில இல்லை ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பி பி ஃபார் பைன் ஆப்பிள் அந்த இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் ஜேஎஸ்எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்மளோட கோடு ஃபுல்லாகவே ஜேஎஸ்எக்ஸ் தான் அதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரீஅரேஞ்ச் ஆகும் லைக் உங்களுக்கு அந்த இது பேரண்ட் இது அதோட சைல்டு இதோட சைல்டு இது அதோட சைல்டு அகெயின் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஃப்ளோ தெரியும் வேணா பண்ணிக்கலாம் மேண்டேட்டரி இல்லை ஜஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் யா அவ்வளோதான் நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஈவன் ஹேண்டில்ஸ்க்குள்ள போகலாம் ஸோ ஈவன் ஹேண்டில்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இவ்வளோ நேரமாக இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தனியாக ஆன் இன்புட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம பண்ணிட்டுருந்தோம் இதை வந்து நீங்கள் அந்த மெத்தட் கிரியேட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இந்த இடத்துலேயே கூட ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் சாரி ஸோ ஓவராலாக மல்டிபிள் லைன்ஸ் கமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு அந்த பேக் ஸ்லாஷ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் லைன்ஸ் இந்த மாதிரி கமெண்ட் ஆகிடும் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த ட்ரிக்கும் யூஸ் ஆகும் ஓகே இங்கேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் சேஞ்ச் அப்படின்றக்காக ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஈவெண்ட் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு மெத்தட் அப்படின்றக்காக இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேரெக்டாகவே இதை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதை டேரெக்டாக எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம இங்கே பண்ணலாம் என்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னா லாக் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இந்த கேலிப்ரேசஸ் தேவையில்லை கேலிப்ரேசஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரெஃபரன்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்ம டேரெக்டாகவே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இதை ஃபுல்லாகவே டெலீட் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்தோமோ அதே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே போய் கொடுக்கலாம் லைக் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்றது கொடுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக இங்கே கொடுத்துருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சி இல்லை நம்ம வந்து ஒரு மெத்தட் கால் பண்ணி அந்த மெத்தடை வச்சு இங்கே கால் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா இது டேரெக்டாக ஒரு ஈவெண்ட்டு தான் இந்த ஈவெண்ட் தான் எனக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் இங்கேயே சொல்லிட்டேன் ஸோ தனியாக இதுக்குன்னு எதுவும் கிரியேட் பண்ணாமல் இங்கேயே நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஒரு விஷயத்த இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு இல்
கேலிபிரேசஸ் ஓவராலாக இங்கே கொடுக்கணும் நம்ம ஸோ அதை மறந்துட்டோம் ஐயா ஐ திங்க் ஏரர் சால்வ் ஆகிடும் நினைக்கிறேன் ஐயா நம்மளோட ஏரர் போயிடுச்சு ஸோ ஓவராலாக இந்த இடத்துல நம்ம கேலிபிரேசஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா இதை வந்து ஜேஎஸ்எக்ஸ் அடுத்துக்காது இந்த மாதிரி நம்ம கலந்து கொடுத்தா தான் அது ஜேஎஸ்எக்ஸே ஸோ அதை நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆல்ரெடி இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் எஃப் ட்வெல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கன்சோல் போய்க்கிறேன் அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன்னா ஹாய் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இப்பயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹச் ஹாய் ஐ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நோ இஷ்யூஸ் ஸோ நம்ம தனியாகவும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இங்கேயே பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல்டு காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காம்போனன்ட்ஸ்லேயே ரெண்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்கண்ட்ரோல்டு ஸோ இதோட பேசிக் டெஃபனிஷன்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா நிறையா டாக்குமெண்ட்ஸ் படிக்கணும் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஸ்டாக் ஓவர் ஃபுல்லில் ஒரு ஆன்சர் பார்த்துருந்தேன் இதுவே உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் புரியணும் அப்படின்னா ஸோ இங்கே ஒரு பர்சன் கேட்டிருப்பாங்க ரியாக்டில் வந்து கண்ட்ரோல்டு காம்போனன்ட்ஸ்லாம் என்ன அன்கண்ட்ரோல்டு அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா சொல்கிறது ஒரு கிளியரான சிம்பிள் ஆன்சர் நீங்கள் உட்காந்து பக்கா பக்கமாக படிக்க தேவையில்ல அன்கண்ட்ரோல்டு காம்போனன்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓல்டு மெத்தட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது டாமில் போய் நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும் நமக்கு அந்த டேட்டா வேணும்னா நம்ம நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்து ஒவ்வொரு வாட்டி யூஸ் பண்ணோம் இதை வந்து கொஞ்சம் அவுட் டேட்டட் மெத்தட் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி டேட்டா வந்து இன்டர்னலாக எப்பயுமே இந்த ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல்குள்ள ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த டேட்டா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல்குள்ளே இங்கே ஸ்டோர் ஆகிடுது நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னா இங்கேருந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது அன்கண்ட்ரோல்டு ஆனால் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஆப் செக்யூராக இருக்கணும் உங்களுக்கு டேட்டாவை நீங்கள் எப்படி வேணால் மேனிப்புலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் கண்ட்ரோல்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் கண்ட்ரோல்டு யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது கரெக்டாக நம்ம ஆப்பை வந்து நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல்னா நமக்கு டேட்டா வேல்யூவை ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணுறது ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாமே ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் சிம்பிளாக கண்ட்ரோல்டு இது வந்து கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் போக போக கொஞ்சம் உங்களுக்கு லைட்டாக புரிய ஆரம்பிக்க படிக்க படிக்க சிம்பிளாக கண்ட்ரோல்டு யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஆப்புக்கு வந்து நல்லது மோஸ்ட்லி அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அதில் வந்து வேல்யூவை நம்ம ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் மீன்ஸ் புது புது வேல்யூவை நம்ம எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் மேனிப்புலேட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் மெயினாக நம்ம வேல்யூ வந்து ஹச்டிஎம்எல் குள்ளே ஸ்டோர் ஆகாது எங்கேயாச்சும் ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ தட் மேனிப்புலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் அன்கண்ட்ரோல்டுனா நம்மளோட டேட்டாவே நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல் குள்ள டாம்ல எங்கேயாச்சும் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அது வந்து சேஃபும் கிடையாது அதுதான் அன்கண்ட்ரோல்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல்ட் இப்போ தியரிட்டிக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் இதை வந்து இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும் வெளியே வெளியே நம்ம கிளாஸில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் நம்மளோட ஃபஸ்ட் டூட்டோரியல்லே பார்த்துருப்போம் ஸோ ஸ்டேட் வச்சு தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸ்டேட் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் பண்ணலாம் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலாகவே பண்ணலாம் ஸோ ஒரு வாட்டி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு நம்ம பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் எல்லாமே நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம பண்ணிக்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சு பண்ணால் டிஃபால்ட்டாக உள்ள ப்ராப்ஸ் பாஸ் பண்ணி சூப்பர் டாட் ப்ராப்ஸ்னு கொடுக்கணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓகே இது வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த ரியாக்ட் டாட் காம்போனண்ட்டில் இருக்க எல்லாத்தையும் லோட் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இது வந்து பேசிக் சின்டாக்ஸ் மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்டாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கோடுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஸ்டேட் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கு வந்து திஸ் கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணும் யா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா டைப் வேணும் நான் வந்து என்ன பண்ணி வச்சுக்கிறேன் என்ட்ரி அந்த மாதிரி சும்மா ஒரு வேரியபிள் பேர் வச்சுக்கிறேன் எனக்கு என்ன டேட்டா இங்கே இருக்க போகுதுன்னு எனக்கு தெரில ஸோ புதுசாக ஒரு டேட்டாவை நான் என்ட்ரு பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த டேட்டா என்னன்னு தெரில அதனால நல்லா சிம்பிளாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் பற்றி கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்க
இத கூட நம்ம கீழ வச்சுக்கலாம் சோ தட் உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி கரெக்டா இருக்கும் யா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படினா கன்சோல்ல பிரிண்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினா லைக் ஒரு ஸ்டேட் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நார்மலா ஒரு பேர் வச்சுக்கறோம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன பண்றோம் அப்படினா அந்த ஸ்டேட்ல போய் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இந்த வேல்யூவை நம்ம செட் பண்ணலாம் சோ வேல்யூவை நம்ம செட் பண்ணனும் அப்படினா நமக்கு HTML லே ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு அது என்ன கீவேர்ட்னா லைக் சிம்பிள் தான் உங்களால கெஸ் பண்ண முடியதா டக்குன்னு பாருங்க வேல்யூ அப்படினே ஒரு கீவேர்ட் இருக்கு சோ வேல்யூ ஈக்குவல் அப்படி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படினா அது வந்து ஃபிக்ஸடா ஒரு வேல்யூ வெச்சுக்கறோம் பட் நமக்கு ஃபிக்ஸடா வேல்யூ வர கூடாது நமக்கு என்ன வேல்யூ அவங்க டைப் பண்றாங்களோ அந்த வேல்யூ எடுத்து நம்ம process பண்ணனும் சோ நம்ம அதை எப்படி கொடுப்போம் அப்படினா this dot state dot நம்ம என்ன பேர் வெச்சிருக்கோம் entry so this dot state entry so or user vandu or data va type pandranga avanga type pandra data ve eduthu nama value va nama pass pandrom so adukku dhaan indha code eldirken so idu nalla puriyudha nu or vatti check panikonga because idu purinja dhaan nama enna solradhu adutha adutha nammala panna mudiyum appo dhaan nammalku vandha enna aagum appadina correct ah process aagum so control s kuduthu save pannirlam ஓகே நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம் என்ன மிஸ்டேக் அப்படின்றத செக் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யா இங்கே கேலிபிரேசர்ஸ் இங்கே ஈவெண்ட் ஓகே செட் ஸ்டேட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்ட் கண்ட்ரோல் எஸ் ஸோ இந்த ஆரோ மார்க்ஸ்லாம் மாற்றி போட்டுறக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி பேசிகிட்டே டைப் பண்ணுறனால சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் வரும் சாரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஹாய் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ எப்பயும் போனால் நம்ம டேட்டா கரெக்டாக இருக்கு பட் இந்த வாட்டி நம்ம கன்சோலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வராது ஏன் வராது அப்படின்னா நம்ம வந்து லாக் பண்ணல ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வராது பட் நம்மளோட ஆப் எப்பயும் போல் ஒர்க் ஆகுது பட் இந்த வாட்டி என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து அன்கண்ட்ரோல்ல இருந்து கண்ட்ரோல்டு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த டேட்டா எப்பயுமே நம்ம என்ன டைப் பண்ணுற டேட்டா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த என்ட்ரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகிக்கிறோம் ஸோ தட் நம்ம அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் கார் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த காரோட டேட்டா போயிட்டு எனக்கு வந்து இந்த என்ட்ரி நான் என்ன என்ட்ரு பண்ணுறேனோ அந்த கீபேர்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகிரும் ஸோ அதை எடுத்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏபிஐல கொடுத்து நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி டேட்டா வேணுமோ அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த இதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் நான் கொடுக்குறேன் வெல்கம் அப்படின்னு ஏதாச்சும் கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோலைஸ் கொடுக்குறேன் சர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வெல்கம் அப்படின்றது இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் டெலீட் பண்ணுறேன் சும்மா ரேண்டமாக ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுறேன் அகெயின் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வெல்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரீலோட் ஆகுது அப்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த என்ட்ரியில் என்ன வேல்யூ அதாவது இங்கே என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதான் எனக்கு இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆக போகுது அப்படின்றது இப்போயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ அதை நான் டெலீட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வேல்யூவே இல்லை சேம் சிம்லர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல அகேன் நான் இப்போ போய் வெல்கம்னு டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வெல்கம்ன்றது இந்த என்ட்ரியில் போய் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா லிங்க் ஆயிரும் ஸோ தட் பின்னாடி நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வெல்கம்னு போட்டிருக்கேன்னா அதை போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா வெல்கம் ரிலேட்டட் இம் இமேஜஸ்லாம் வரும் அதை ஏபிஐ வச்சு நம்ம கால் பண்ணலாம் ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தான் நம்ம டேட்டாவை பாஸ் பண்ணணும் இப்படி பாஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கணும் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொன்று ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம சர்ச் இன்ஜினில் பண்ணும்போது சம்டைம் வெல்கம் இந்த மாதிரி போடுவாங்க இல்லாட்டி வெல்கம்லேயே டபிள்யூ மட்டும் கேப்ஸில் போடுவாங்க இல்லாட்டி ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேப்ஸில் போடுவாங்க அப்போது யூசர் எந்த மாதிரி டைப் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான டேட்டா ப்ராசஸிங் நடக்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலன்னா யூனிவர்சலாக எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றிக்கலாம் ஸோ அது எங்கெல்லாம் மாற்றலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட வேல்யூ இருக்குது ஸோ அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டாட் வச்சு லைக் டூ எல்ஓ டபிள்யூஇஆர் லோவர் கேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூனிவர்சலாக நம்ம எப்படி நீ டேட்டா கொடுத்தாலும் அதை லோவர் கேஸ்
அதுக்கப்புறம் வேல்யூவில் போய் அதை நம்ம அசைன் பண்ணணும் இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எந்த என்ன சொல்கிறது நம்மளோட டேட்டா என்ன இந்த இடத்துல அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணால் இந்த ஆன் சேஞ்சுன்றது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் இப்போ நான் டைப் பண்ணுற ஈவெண்ட் நடந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேட் ஸோ இப்போ உங்களோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்டேட்டாக நீங்கள் மாற்றணும் அதுதான் உங்களோட டாஸ்க் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் நெட்டில் சர்ச்சு ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணணும் லைக் நான் ஆன் சேஞ்ச் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆன் கிளிக் யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் ஆன் சப்மிட் யூஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய ஈவெண்ட் ஹேண்ட்லர்ஸ் இருக்குது ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்து அதில் ஏதாச்சும் ஒன்றை பற்றி நீங்கள் படிச்சுட்டு ஓகே அதில் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டாஸ்க் அப்பப்போ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்குமே செல்ஃப் லேர்னிங்கும் இருக்கும் ஸோ ஈஸியாகவும் புரியும் ஓகே இது வரைக்கும் பேசிக்காக கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு நான் பார்க்குறேன் இந்த செக்ஷனில் நம்ம ஆப்போட ஒர்க்கிங் எல்லாமே ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம கால் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பேசிக்காகவே ரெண்டு காம்பனன்ட் ஃபீல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ச் இன்புட் ஸோ அதை எஸ்ஐன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு டிசைன் பார் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதில் போய் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூசர் வந்து சம் இன்புட் டேட்டா கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அப்படின்றத ஸோ இந்த டேட்டாவை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப் ஆப் காம்பனண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ் பண்ணி இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோர் பண்ண டேட்டா இருக்குல்ல அந்த டேட்டாக்கு ஏற்ற ஒரு ரிலவெண்ட் இமேஜை கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டணும் ஸோ இது எப்படி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா அஜாக் ரிக்வெஸ்ட் வச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப் இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளோட ரியாக்ட் ஆப் இங்கே தான் சம் கைண்ட் ஆஃப் நெட்டோ இல்லை பேக் அண்டோ எதுவும் ஒன்று இருக்கு ஸோ இன்டர்நெட்டாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஏதாச்சும் ஒரு சர்வராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி என்ன சொல்கிறது ஏதாச்சும் ஒரு டேட்டா இருக்க ஒரு பிளேஸாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இன்டர்நெட்டில் ஸோ டேரெக்டாக ரியாக்ட் ஆப்பால் இங்கே போயிட்டு வர முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஏஜேஏஎக்ஸ் சாரி ஏஜேஏஎக்ஸ் அஜாக்ஸ் ரிக்வஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் ஓகே தெரியலன்னா நான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ரியாக்ட் ஆப் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படித்தோம் யூசர் இன்புட்டை ஹேண்டில் பண்ண மட்டும்தான் மற்றபடி இந்த பேக் அண்ட் வேலைலாம் பண்ணுறதுக்கு ரியாக்ட் ஆப்பால் டேரெக்டாக முடியாது ஸோ அதனால தான் நம்ம அஜாக் ரிக்வஸ்ட்டு பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ரெக்வஸ்ட் வழியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம் டேட்டா வந்து சென்ட் ஆகும் இல்லை சம் ரெக்வஸ்ட் சென்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிசீவ் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆப்பை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏபிஐஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நிறையா ஆன்லைனில் இருக்க சர் சர்வீசஸ் நிறையா சர்வீசஸ் இருக்குது அங்கே வந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டாஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜ் வேணும்னா இமேஜ் வீடியோஸ் வேணும்னா வீடியோஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள் ஃப்ரீயாக தருவாங்க ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த சைட்டை எக்ஸாம்பிள் எடுத்து ஸோ அதிலேருந்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டாவை வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு யூஸ் பண்ணுற சைட்டோட பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிக்ஸபே ஜஸ்ட்டு கூகுளில் போயிட்டு பிக்ஸபே அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வரும் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் இமேஜ் வீடியோஸ்லாம் கெட் பண்ணுற ஒரு சைட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல சர்ச் இருக்குது நான் போய் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கார் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஒரு கார் ரிலேட்டடாக வருது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃப்ளவர் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வருது ஸோ இந்த வெப்சைட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் அடிஷ்னலாக என்னோட சோர்ஸை நீங்கள் எடுத்து யார் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏபிஐ மூலமாக அவங்க டேட்டாவும் தராங்க ஸோ ஜஸ்
இன்னும் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் எக்ஸாம்பிளே கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளவர் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் ரெக்வஸ்ட் எங்கே போகுது எங்கே இருந்து ரெக்வஸ்ட் வருது என்ன மாதிரி இமேஜஸ்லாம் லோட் ஆகுது அந்த மாதிரி இருக்க ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வரும் ஜஸ்ட் இதை படித்து பார்த்து நீங்கள் பண்ணலாம் தெரிலனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் நான் செய்ய போகிறேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நீங்கள் லைவாக எங்கேயாச்சும் போய் வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கேயாச்சும் சர்வரில் இந்த மாதிரி ஏபிஐ கீ மூலியமாக நீங்கள் டேட்டா வாங்கி அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் கரெக்டாக படித்து இது பண்ண முடியும் ஸோ இதுவே சரியாக புரியலை அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அஜாக்ட் ரிக்வஸ்ட்னாலே என்னென்னு சம்டைம்ஸ் தெரியாமல் இருக்கும் ஜஸ்ட் இன்டர்நெட்டில் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் அஜாக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் டுட்டோரியல் வரும் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் லைட்டாக படிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இல்லாட்டி நான் ஒரு சிம்பிள் ஓவர்வியூ தரேன் உங்களுக்கு டேட்டா எங்கேயாச்சும் இருந்து நீங்கள் எடுத்து லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்காக ஒரு டிஃபால்ட் கோடு மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க ஸோ அதான் அஜாக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெக்வஸ்ட் தனியாக இருக்குது ரெஸ்பான்ஸ் தனியாக இருக்குது ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம் அதை அவங்கக்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே என்கிட்ட இந்த டேட்டா இருக்குது அதை எடுத்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் அந்த ரெக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ பேசிக்காக இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா போட்டிருப்பாங்க அசிங்கரனோஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் எக்ஸம்பிள் லைக் இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது இது வந்து பேசிக்காக ஒரு நெட்டில் இருந்து ஒரு டேட்டாவாக வாங்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற என்ன சொல்கிறது லைக் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இதுலேயே சிம்பிளாக போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ப்ரௌசரு இதுதான் நம்மளோட ப்ரௌசர் நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா இன்டர்நெட்டில் வேணும் அப்படின்னா அதாவது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேட்டா வேணும் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் போகும் இன்டர்நெட் மூலயமா நம்ம பேக் ஹேண்டில் சர்வரில் எங்கேயா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் அங்கே போய் அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நம்மக்கிட்டே வந்து கொடுத்துரும் ஸோ அதான் இதோட வேலை லைக் இதெல்லாம் கொஞ்சம் தியரிட்டிக்கல் பார்ட் ஸோ லைட்டாக அந்த தியரிட்டிக்கல் பார்ட்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுருவோம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுட்டு ஸோ தட் இது வந்து நம்ம செய்யும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் நம்ம எதை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இன்னும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அது ரெண்டும் என்ன அப்படின்னா ஃபெச் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு இது இருக்குது ஸோ ஃபெச் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஃபெச் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் பில்ட்இன்னாக ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து குரோம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் குரோம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் என்ன இருக்குது ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இருக்குது மொசிலா இருக்குது ஒப்பேரா இருக்குது இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ப்ரௌசர்ஸ் இருக்குது எல்லா ப்ரௌசர்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனை பில்ட்இன்னா அவங்களே வச்சுருப்பாங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா லைக் ஒரு டேட்டாவை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து ஃபெச் பண்ணிட்டு வந்து இதில் லோட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஒரு டேட்டாவை ஒரு இடத்துலேருந்து ஃபெச் பண்ணிட்டு வந்து லோட் பண்ணுறதுக்காக இது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் எதை சர்ச் பண்ணாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து தான் அது லோட் ஆகி வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இங்கேயே போய் நான் ஒரு இமேஜ் படி கிளிக் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து லோட் ஆகி தான் எனக்கு வருது ஸோ அந்த மாதிரி லோட் ஆகி வரணும் அப்படின்னா பேக் ஹண்டில் இந்த ஃபெச் தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் இந்த ஃபெச் யூஸ் பண்ணி நம்ம கோடு எழுதணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறது நிறைய கோடு எழுதணும் வேண்டியதாக இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டி தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸ் நிறையா இருக்குது ப்ளக் ப்ளக்இன்ஸ் அதில் ஒன் ஆஃப் த பேக்கேஜ் பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சியோஸ் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கம்மியான லைன் கோடு எழுதுனாலே ஈஸியாக ஒரு டேட்டாவை எடுத்து நம்ம லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு லைக் இந்த ஏபிஐ ரிலேட்டடாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆக்ஸ் யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜ் ஸோ லைக் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இப்போ செமான்டிக் யூஐ யூஸ் பண்ணுறோம்ல நம்ம தனியாக சிஎஸ்எஸ்க்கு எதுவுமே எழுதுறது இல்லை இப்போலாம் ஒரு சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் கூட கிரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம டிசைன் எப்படி நல்லா பண்ணுறோம்ல சேம் கான்செப்ட் தான் இப்போ நீங்கள் டேட்டாவை லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் தனியாக போயிட்டு நிறையாவது எழுத தேவையில்ல ஜஸ்ட் இந்த இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான கே
ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக இங்கே போய் நம்மளோட கமேண்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ ஐஎம்பிஓஆர்டி இம்போர்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆக்சியோஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃப்ரம் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் போயிட்டு ஆக்சியோஸ் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இதை என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணிடும் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தியரட்டிக்கலாக நான் நிறையா விஷயம் சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணுங்கள் புரியுதான்னு பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்ற நெக்ஸ்ட் இந்த ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணி ஏபிஐலாம் கால் பண்ணி எப்படி நம்ம கோடு எழுதுறது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளோட இந்த செக்ஷன்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவலா இந்த டாக்குமெண்டேஷன்ல இருக்கிறத வச்சு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றதா நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏபிஐ கீ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு யூனிக்கான ஒரு கீ வேல்யூ லைக் பாஸ்வேர்ட் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கீ இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த எந்த பர்டிகுலர் சைட் உங்களுக்கு டேட்டா தராங்களோ அந்த டேட்டாவும் உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த கீயை நீங்கள் யார்ட்டையுமே ஷேர் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப சேஃபாக வச்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள்னால இதில் வந்து பெருசாக ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல அதனால் நான் அப்படியே காட்டி நான் உங்களுக்கு செய்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதோடய எக்ஸாம்பிள் யூசேஜ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு யூஆர்எல் இருக்கும் அந்த யூஆர்எல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து எல்லோ ஃப்ளவர்ஸ் அப்படின்றத ரிட்ரீவ் பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ கியூ அப்படின்ற இடத்துல தான் கொரி டேம் ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்மளோட சர்ச் போடணும் மற்றது எல்லாமே யூஆர்எல் கோடர் அப்படியே தான் இருக்கணும் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல இந்த இடத்துல கீ அப்படின்ற இருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கீ இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு ஐடிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கீ தருவாங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு ஆரம்பிச்சு ஜீரோ ஒன்று முடியுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகெயின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ ஒன்று இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் கீ இருக்கும் ஸோ ஒரு பேசிக்காக ஒரு ரெக்வஸ்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு டேட்டா வருது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த லிங்க் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேட்டாவெலாம் கெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஆக்சியோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணனால ஈஸியாக அதை பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு எப்போ இது நடக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு கொரி சப்மிட் பண்ணும்போது எனக்கு இது நடக்கணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது இந்த இடத்துல நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆக்சியோஸ் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டாட் கெட் அப்படின்னு போடணும் அதே மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல்லில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது ஹெச்டிஎம்எல் மெத்தட்ஸ் கெட் போஸ்ட் அந்த மாதிரி கெட்டுனா என்ன பண்ணும் என்ன த எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம நெட்லேருந்து ஒரு டேட்டா வாங்கணும் அப்படின்னா கெட் அதே மாதிரி நம்ம டேட்டாவை ஏதாச்சும் நெட்டில் புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து போஸ்ட் அப்படின்ற மெத்தட் இருக்கு ஸோ மோஸ்ட்லி இப்போ நம்ம கெட் தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஒரு டேட்டாவை ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்ட் அதாவது இந்த சிம்பிள் ஸோ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் லைக் இந்த மாதிரி இருக்கும் எந்த இடத்துல இருக்கும்னா உங்கள் கீபோர்டில் நியூ மார்க்ஸ் ஒன் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அதோடய நேம் எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை மறந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சிம்பிள் போட்டு இதுக்குள்ளே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் காப்பி பண்ண லிங்க்கை போடணும் ஸோ அதுதான் மெயினு ஸோ பிகாஸ் அந்த லிங்க் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் இந்த லிங்க் அப்படியே நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதில் ரிசல்ட் வரணும் நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோன்றதை எந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுறோம் என்ட்ரி அப்படின்றதில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடத்துல போய் அவங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கியூ அப்படின்ற பேராமீட்டர் இங்கேயே பாருங்கள் கியூ அப்படின்ற பேராமீட்டர் ஸோ அதில் தான் சர்ச் டேம் இருக்குது ஸோ இதுதான் அந்த சர்ச் டேம் அதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெலீட் பண்ணுறேன் ஸோ அவங்களோட சர்ச் டேமை டெலீட் பண்ணிட்டு நான் நம்மளோட இதை வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டாலர் சிம்பிள் போடணும் ஸோ டாலர் சிம்பிள் போட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கேலிபிரேசஸ் போட்டு அதுக்குலாம் நம்ம டேட்டா கொடுக்கணும் இப்போ நான் போட்டோடனே கலர் மாறிடுச்சு ஆக்சுவலாக இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதில் மற்றது எல்லாமே சேம் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நான் இந்த கேலிபிரேசஸ் போட்டிருக்கேன் பார்த்திங்களா டாலர் சிம்பிள் போட்டு இதில் போட்ட டேட்டா மட்டும் டைனமிக் அதாவது ஒவ்வொரு வாட்டியும் மாறிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அந்த மாறிட்டே இருக்க வேல்யூ எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னா என்ட்ரி ஸோ அந்த
ஓகே ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளோட டெவலப்பர் மெனுவும் நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கார்ஸ் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்ஸ் அப்படின்றது பிரிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல ஆக்சியோஸ் டாட் கேட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டியை நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதுலேயே போய்ட்டு நெட்ஒர்க் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் நம்ம என்ன மாதிரி நெட்ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் மேலே தூக்கிக்கிறேன் இதுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு இது காட்டுது ஒன்று வந்து நம்மளோட ரியாக்ட் டெவலப்பர்ஸ் நார்மல் திங்ஸ் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு காட்டுது ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா லைக் ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ என்ன ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா இந்த ரெக்வஸ்ட் இதில் நம்ம போட்ட கீவோட சேஞ்ச் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நான் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சு காட்டுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுக்குன்னு ஒரு ஐடி கிரியேட் ஆகிருக்கு இதுக்குன்னு ஒரு பேஜ் யூஆர்எல் கிரியேட் ஆகிருக்கு அந்த யூஆர்எல்ல என்ன டேட்டா இதாக ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரிசல்ட் கிடைக்கிற ஒரு இமேஜோட ஒரு யூஆர்எல் வந்திருக்கு ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா நம்ம கார் அப்படின்ற ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்கோம்ல அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ கார் ரிலேட்டடாக இருக்க எல்லா இமேஜும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வரிசையாக டிஸ்பிளே ஆகுது கிட்டத்தட்ட டோட்டல் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐட்டம்ஸ் மேலே இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் வரைக்கும் ஸோ ஒரு இருபது இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ரெக்வஸ்ட் கால் பண்ணுறோம் நான் கார்னு சர்ச் பண்ணுறேன் காருக்கு ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் இந்த இமேஜ் இந்த சைட்டில் இருக்கோ இவங்களோட டேட்டா பேஸில் இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட சைட்டில் லோட் ஆகி வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெட்டர்ஸில் உங்களுக்கு தெரியும் ரெக்வஸ்ட் யூஆர்எல் அது என்ன மெத்தட் கெட் மெத்தட் பிகாஸ் நம்ம கெட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற கோடு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது அர்த்தம் அண்ட் அதோட ஏபி இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இருக்கு கியூ இந்த இடத்துல கார்ஸ் அப்படின்றது வந்துருக்கு இந்த இடத்துல இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஃப்ளவர் அப்படின்னு மாற்றுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ரெக்வஸ்ட் இங்கே க்ரியேட் ஆயிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் இதோட ப்ரிவியூவில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அகெயின் ஃப்ளவர் ரிலேட்டடாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரோஸ் ஃப்ளவர் பர்பிள் ஃப்ளவர் பிங்க் செரி பிளாசம் ஃப்ளவர் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் ரிலேட்டடாக நிறையா இது எனக்கு லோட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணி சிங்கிள் ஒரு ரெண்டு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்ம யூ அது ஏபி போட்டோடனே நம்மளுக்கு லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஒரு ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸிங்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆக்சியோஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு டேட்டாவை எப்படி நம்ம லைக் நம்மளோட நெட்ஒர்க் அக்சஸ்குள்ளே லோட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை நம்ம ப்ராப்பராக ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்னா அதுவும் ஈஸி தான் லைக் நம்ம ஒரு வேரியபிள் எப்படி நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம இதையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டோர் பண்ணுற மெத்தடுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வைக்கணும் ஸோ அது என்னதுனா அஸ்ஸிங்கரனஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்கணும் அது வந்து ஒரு கீவேர்ட் ஏஎஸ்ஒய்என்சி ஸோ இந்த கீவேர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த கீவேர்டு நம்ம கொடுக்குறனால நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல வந்து டேட்டாவை நம்ம கெட் பண்ணுறோம் அந்த கெட் பண்ணுற டேட்டா எனக்கு ப்ராப்பராக இதாகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம டேரெக்டாக இங்கே எடுக்கணும்ல அதை டேரெக்டாக எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏதாச்சும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கான்ஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி கான்ஸ்ட் வச்சு ரெஸ்பான்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதில் இது மொத்தத்தையும் நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆக்சியோஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அப்படி லைக் இந்த அசிங்கரனஸ் அவைட் அப்படின்றது ரெண்டுமே கீவேர்டு ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மெத்தட் கால் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த சிங்கரனஸ் மூலியமாக எனக்கு அசிங்கரனஸ் மூலியமாக எனக்கு என்னெல்லாம் டேட்டா வந்து லோட் ஆகுதோ அந்த மொத்த டேட்டாவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து எதில் ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கீவேர்டில் போயிட்டு எனக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படின்றத அதை மீன் பண்ணுது ஸோ உண்மையிலே அது ஸ்டோர் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக செக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல லாக் பண்ணும்போது இந்த ரெஸ்பான்ஸை நம்ம லாக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் டாட் ரெஸ்பான்ஸில் என்ன டேட்
அந்த லோட் ஆகிற டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த எல்லா டேட்டாவும் வந்துடுது ஸோ இப்போ நான் கார்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் அப்போ கார் ரிலேட்டடாக என்னெல்லாம் ஒரு இரு இமேஜஸ் இருக்கோ அதில் ஒரு டாப் டுவெண்ட்டி இமேஜ் வந்து எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸில் போய் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மொத்தமாக நான் மோர் தென் ஒன் எலமெண்ட் இருக்கனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு அரையாக ஸ்டோர் ஆயிருக்கு ஸோ அதான் அந்த இடத்துல காட்டுது டுவெண்ட்டி எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்ட்டு ஸ்டோர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக தான் இந்த அசிங்கரனஸ் அவைட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இது ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதை எடுத்து பண்ண போகிறோம்னா இதை எடுத்து ஒரு இமேஜாக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்கெலாம் நம்ம இதெல்லாம் என்ன மாதிரி கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் லைக் அதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த இந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ தட் உங்களுக்கு பின்னாடி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்தராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இதே டேட்டாவை இப்போ நம்ம வந்து கன்சோலில் பார்க்காம நான் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல வெப்பேஜ்லேயே பார்க்கணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம பண்ணலாம் அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அதையும் சிம்பிளாகவே நம்ம பண்ணலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அதை நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள ப்ராப்ஸ் பாஸ் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் அதுக்குள்ளேயும் அகேன் ப்ராப்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா திஸ் திஸ் டாட் ஸ்டேட் கொடுத்துக்கலாம் பிகாஸ் நம்ம ஸ்டேட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் நம்ம எப்பயுமே எந்த ஒரு டேட் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம வாங்குகிற டேட்டா நம்ம என்ன வாங்க போகிறோம் இமேஜஸ் வாங்குகிறோம் அதனால இமேஜஸ்னே நான் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு டேட்டா வாங்க போனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் நம்ம வாங்க போகிறது மல்டிப்புள் டேட்டா அப்போ ஒரு அறையில் தான் ஸ்டோர் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அறையாக நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஃபைனலாக எனக்கு வந்து லாகில் வரக்கூடாது டேரெக்டாக எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளேயே ஆயிடணும் அப்போது வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா திஸ் டாட் செட் ஸ்டேட் ஸோ எனக்கு என்ன டேட்டா கிடைக்குதோ அதை நான் அப்டேட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்டியாக இருக்குது இருபது டேட்டா கிடச்சா இருபது அப்டேட் பண்ணும் பத்து இருபது கிடச்சா எனக்கு பத்து அப்டேட் பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த செட் ஸ்டேட் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எதை அப்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ இமேஜஸை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அதை சொல்கிறேன் இமேஜோட டேட்டாவை நம்ம எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துலேருந்து எடுக்கிறோம் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டேட்டா டாட் ஹிட்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ அதை இங்கே நான் கொடுக்குறேன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ இமேஜ் இருக்கோ அந்த இமேஜை இங்கே கொடுத்துரும் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட ரெண்டர் மெத்தடில் கொடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டர் மெத்தடில் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் வி கரண்ட்லி ஹாவ் லைக் எவ்வளோ இமேஜஸ் அப்படின்றத நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எந்த இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னா லைக் திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் இமேஜஸ் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ கண்ட்ரோல் சேவ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த கீவேர்டும் போகல அப்போ வி ஹாவ் கரண்ட்லி எதுவுமே வரலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார் அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே திஸ் டாட் ஸ்டேட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் எங்கே திஸ் டாட் செட் ஸ்டேட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஓகே நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே நம்ம டேரெக்டாக இங்கே அறையை கால் பண்ண முடியாது ஸோ அறையோட லென்த்தை கால் பண்ணலாம் நம்ம ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் லென்த்தை கால் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஒரு இமேஜை வந்து நம்ம நார் நார்மலாக இந்த மாதிரி கால் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கா கவுண்ட்டு கால் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் எதுவுமே சர்ச் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஜீரோன்னு காட்டுது கார்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் ஓகே அகெயின் நம்மளுக்கு என்ன யாராவது காட்டுறாங்க லைக் திஸ் டாட் செட் டே இட் இஸ் நாட் அ ஃபங்க்ஷன் ஐ திங்க் அது பைண்ட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அப்போ தான் பைண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ பண்ண வரோன்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ திஸ் டாட் ஆன் சர்ச் சமெட் இதை வந்து நம்ம பைண்ட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இங்கேருந்து தான் நம்ம டேட்டா அப்டேட் ஆகுது இதில் ஒரு வாட்டி பைண்ட் பண்ணிடலாம் டாட் பாயிண்ட் போட்டு உள்ளே வந்து திஸ் கீவேர்ட்
பிளேன் அப்படின்னு போட்டுறேன் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு மாறி இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளேன் போட்டேன் இப்போ தேர்ட் லிங்க்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளேன் கீவோர்டு எங்கெல்லாம் மேட்ச் ஆகுதோ அந்த இதுக்கேற்ற மாதிரி எனக்கு அந்த டேட்டாலாம் லோட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நான் டேட்டா வாங்கிட்டேன் அதை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இப்போ ப்ராசஸ் பண்ணி நான் அந்த டிஸ்பிளேயும் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸாக வரக்கூடாது எத்தனை இமேஜ் இருக்கோ அத்தனை இமேஜாக எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகணும் ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் பார்ப்போம் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா புரிஞ்சிருக்கா எல்லாமே செக் பண்ணுங்கள் ஓவராலாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தோன்னா இவ்வளோ தான் மொத்த லைன்ஸ் இதில் நான் அடிஷ்னலாக என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் லைன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் டேட்டாவாக இமேஜோட டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஏபி வச்சு கால் பண்ணுறனால அதுக்கு ஒரு வேரியபிளை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதில் அந்த ஏபி கீ கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் அதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைனலாக அதை பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் கிட்டத்தட்ட மொத்தமே ஒரு நாலு லைன் தான் கோட் எழுதியிருக்கோம் நாலு லைன் கோட் எழுதி நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இவங்க டாக்குமெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணி இவங்க சர்வர்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை கால் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டேட்டாவை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த செக்ஷனில் நம்ம ஆப் இன்னும் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் வெப்சைட்ஸ்லாம் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிபிள் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ நான் என்னோடய வெப்சைட்டையும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் தமிழ் ஆக்ஸ் டாட் காம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய ஹோம் பேஜ் சம் ஆர்டிகல்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பாலிசிக்கு ஒரு பேஜ் வச்சுருக்கேன் ஸோ தனியாக இன்னொரு பேஜ் லோட் ஆகுது இதுக்கப்புறம் அபோட்டர் செக்ஷன் ஒன்று வச்சுருக்கேன் தனியாக இன்னொரு பேஜ் லோட் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ் ஸோ நிறைய ஆப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ் இருக்கும் ஸோ இதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இதே ஃபீச்சராக நம்ம எப்படி நம்ம ரியாக்ட் ஆப்பில் கொண்டு வர்றது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பேஜ் வந்து எப்படி அதாவது லிங்க் ஆகுது அதெல்லாம் டிஃபால்ட்டாக அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் ரியாக்டில் அதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நார்மலாக லைக் ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் இருக்கும் அதுதான் நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாக ரன் ஆகும் ஒரு வெப்சைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வேறு ஏதாச்சும் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தனித்தனி ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வச்சு லிங்க் பண்ணுவாங்க பட் ரியாக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்காது எல்லாமே நம்ம எப்படி தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னா காம்பனன்ட் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுனா தனித்தனி காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அதுவும் பிரச்சனை இல்லை கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ இன்னொரு கன்ஃபியூஷன் என்ன அப்படின்னா அது எப்படி கரெக்டாக லிங்க் பண்ணுறது ரீரோட் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ பை டிஃபால்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட மொத்த ரியாக்ட் ஆப் எப்படி இருக்கும் இதுக்குள்ளே எடுத்தோடனே நம்மளுக்கு எது ரன் ஆகும் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ரன் ஆகும் அதில் போய் நம்ம எந்த எத்தனை காம்பனண்ட்டை தனித்தனியாக க்ரியேட் பண்ணாலும் அதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப் டாட் ஜிஎஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன வச்சுருந்தோன்னா சர்ச் இன்புட்டு அதுக்கப்புறம் இமேஜ் லிஸ்ட் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருந்தோம் இந்த மாதிரி தான் லங்க் ஆகும் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் அப்ளிகேஷனாக தான் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் இப்போ எனக்கு வந்து இது தனியாக ரன் பண்ணு இதை தனியாக நம்ம ரன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது டிஃபால்ட்டாக நடக்காது ஜென்ரலாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட இதை எல்லாத்தையும் பேக் அண்டில் இங்கேயோ ஒரு சர்வரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் நெட் நெட்டில் ஸோ ஒரு யூசர் இந்த இடத்துல இருக்காங்க அந்த யூசர் வந்து நம்ம சைட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ரீரவுட்டிங்லாம் நடக்காது ஜென்ரலாக அந்த இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் மட்டும்தான் எப்பயுமே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக ரியாக்டில் என்ன வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரியாக்ட் ரவுட்டர் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு இது வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த பேஜ் வேணுமோ அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு நம்ம ரீரவுட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் சிம்பிளிஃபைடாக சொல்லணும் அப்படின்னா லைக் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு காரில் போயிட்டு இருக்கீங்க ரோடு இப்படி இருக்கு அப்போது உங்களுக்கு எந்த வீட்டில் எந்த ரூட்டில் வேணால் நீங்கள் போகலாம் ஸோ நம்ம போகிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்க ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் கரெக்டாக நான்
ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் இப்படி ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேஜ் கேட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பேஜ் லோட் பண்ணி தரும் செகண்ட் பேஜ் கேட்டிங்கனா மறுபடியும் இங்கே இதுக்குள்ளே ப்ராசஸ் பண்ணி செகண்ட் பேஜ் லோட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த சர்வரில் போய் கொடுக்கும் டேரெக்டாக அந்த கனெக்ஷன் ஊடாவில் கட் பண்ணி ஒரு ரவுட்ரு வச்சுருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ் நீ போகணும் அப்படின்னா இந்த ரவுட்ரை யூஸ் பண்ணி நீ எந்த பேஜ் போகணும்னு சொல்லு நான் உனக்கு அந்த பேஜுக்கு நான் கூட்டிகிட்டு போயிடுறேன் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ட் ரவுட்ரு பேஜை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது இந்த பேக்கேஜை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸி தான் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளோட சர்வர் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் சி போட்டால் ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ எஸ் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் இருக்க ஃபோல்டரில் தான் இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த ஃபோல்டரில் தான் போய் நம்ம இந்த கமாண்டை கொடுக்கணும் ஸோ இந்த கமாண்ட் என்ன அப்படின்னா என்பிஎம் நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்ஸ்டால் அண்ட் நம்மளோட பேக்கேஜ் நேம் என்ன அப்படின்னா ரியாக்ட் ரவுட்டு ஆர்இஏசிடி ரியாக்ட் அதுக்கப்புறம் ரவுட்டர் ஸோ ரியாக்ட் ரவுட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஃபைனலாக டாம் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் கூடால் வந்து ஹைஃபன் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் என்டர் கொடுங்க இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் பேஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த பேக்கேஜை ஃபுல்லாகவே இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆகும் உங்களோட நெட் ஸ்பீட் அண்ட் இன்ஸ்டாலேஷன் இதை பொறுத்த இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே இதாகிடுச்சு சம் வல்னரபிலிட்டிஸ் காட்டுது அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களே சம் கமாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் என்பிஎம் ஆடிட் ஃபிக்ஸ் கோர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி யாரும் காமிச்சிச்சுன்னா இந்த கமாண்ட் போடுங்க காட்டலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையில்ல ஸோ இந்த கமாண்ட் போட்டோன்னே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் எரர் வருது ஏதாச்சும் வல் வல்னரபிலிட்டி அதாவது பக் ஏதாச்சும் இருக்குது அப்படின்னா இதுவே என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா ஆடிட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் காட்டாது சம்டைம்ஸ் காட்டும் காட்டினா அவங்களே இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரெசல்யூஷன் கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி நார்மலாக நீங்கள் இந்த கமாண்ட் போட்டோன்னே டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே அந்த கமாண்ட் ரன் பண்ணிட்டோம் ஓகே அது ரன் பண்ணிட்டா ஓகே அகெயின் காம்ஸ் பண்ண பிரச்சனை இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் எம்பிஎம் ஸ்டார்ட் கொடுத்துடலாம் ஸோ தட் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அகெயின் நம்மளோட சைட் சாரி ஏன் எடுக்கலாம் எம்பிஎம் ஸ்டார்ட் ரன் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு சர்வர் ரன் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பேஜஸ் போனோம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பேஜஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிம்பிளாக அதை நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் காம்பனன்ஸ்லேயே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் ஹோம் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் காண்டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அபவுட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஹோம் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அபவுட் டாட் ஜேஎஸ்ன்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போதைக்கு ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாமா சரி ஓகே ஒரு மூணு கூட பார்ப்போம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா காண்டாக்ட் டாட் சேஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம நார்மலாக ஆப்பில் பண்ண கண்டென்ட்டை தூக்கி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஹோம் டாட் ஜேஎஸ் குள்ள போட்டு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் அதுதான் இங்கே டிஸ்பிளே ஆக போகுது ஏன்னா அதான் நம்மளோட ஹோம் பேஜ் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா அதையும் நம்ம பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அபோட் டாட் ஜேஎஸில் என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இம்போர்ட் ரியாக்ட் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ரியாக்ட் கொடுத்துக்கலாம் இதில் சிம்பிளாக ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு சம் டேட்டா மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகணுன்ட்டு அபவுட் வெயிட்னால அபவுட்டே நான் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் உள்ளே நமக்கு என்ன
இல்லாட்டி இங்கே கூட போயிட்டு நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு கண்டென்ட் காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம் அபவுட்டஸ் இருக்கு ஐயா ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி கூட நான் போட்டுக்கிறேன் சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் சும்மா இதனால நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு பேஜ் சிம்பிளாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம் டிவு ஓப்பன் பண்ணது என்ன பண்ணணும்னா இங்கே போய் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ டிவோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை அப்படியே ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டைல் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஸோ என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ நீட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் ஸ்டைலிங் ஏதாச்சும் கொடுக்கலாம் ஸ்டைலிங் எந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு பார்க்க நீட்டாக இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா கிளாஸ் நேம் வச்சு நம்ம கொடுக்கலாம் நான் செமான்டிக் யூஐஏ யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ தட் நம்ம தனியாக உட்காந்து சிஎஸ்எஸ்லாம் எழுத தேவையில்ல யூஐ ரைஸ்டு வெரி டெக்ஸ்ட் கண்டெய்னர் செக்மெண்ட் ஸோ இது எதோட டிசைன்னா ஊடாவில் நல்லா சென்ட்ரில் ஒரு அலைனாகி நம்மளுக்கு வரும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கண்டெய்னரில் ஸோ அந்த டிசைன் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயே ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டைல் ஏதாச்சும் வேணும்னா அதையும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அது என்ன பண்ண போகிறேன்னா மார்ஜின் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் மார்ஜின் டாப்னு போட்டு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கணும் எயிட்டின் பிக்சல் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் அதுக்கப்புறம் இதோட பேர் ஏபிஓடி அபோட் யா முடிஞ்சிருச்சு இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சும்மா ஒரு பேஜ் வரணும் அப்படின்றதா சும்மா சம் கண்டென்ட் உள்ளே போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கேயே போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கான்டாக்ட் டார் ஜிஎஸ்லேயும் அதையே பேஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல அபோட்டுக்கு பதிலாக கான்டாக்டும் கொடுக்க போகிறேன் இங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்டாக்ட் இதுக்கப்புறம் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்டாக்ட் ஸோ அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டாச்சு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹோம் பேஜுக்கும் என்ன பண்ணலாம்னா இதே இதை பேஸ் பண்ணிடுவோம் இப்போதைக்கு எல்லா இடத்துலையும் வந்து இந்த நேம் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து ஹோமு இங்கேயும் ஹோம் கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஹோம் கொடுத்துடலாம் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மூணு பேஜ் தனித்தனியாக நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆப்புக்கு கொண்டு போயிடலாம் ஸோ ஆப்பில் கொண்டு போய் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்பில் ஆப்பில் எங்கே போய் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இங்கே தான் நம்மளோட ஹச்டிஎம்எல் கோட் இருக்குது அப்போ இங்கே தான் நம்ம கொடுக்க முடியும் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா சர்ச் மெனு ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸோ அதுக்கு மேலே கொடுக்கலாம் இல்லை அதுக்கு கீழே கொடுக்கலாம் பட் ஜென்ரலாக மேலே கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம அதை பண்ணலாம் ஸோ நேவ் பார்த்து நேவ் அப்படின்னே ஒரு டேக் இருக்குது ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இதோட கிளாஸ் நேம் என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நிறையா இருக்குது நேவிகேஷனுக்கு உங்களுக்கு எது வேணுமோ நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் நேவ் ரைஸ்டு வெரி ஆர்டர் செக்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த டிசைன் நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஏ டேக் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ தட் நேவ் பார் நம்ம ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாச்சும் லோட் ஆகும் சாரி கிளாஸ் நேம் நம்ம நார்மல் கிளாஸ் கொடுத்தனால அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடுச்சு இதில் போயிட்டு யூஐடி இன்வெர்டர் செக்மெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா லைக் ஏதாச்சும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் லைக் இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின் அந்த மாதிரி நான் பேர் வச்சுக்கிறேன் வெல்லிங் மிஸ்டேக் ஸோ இது வந்து மேலே வந்து ஒரு ஐக்கான் மாதிரி ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி வரும் அதுக்காக சும்மா கொடுக்குறேன் இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயின் நேவிகேஷனை கொடுக்கலாம் ஸோ அதை வந்து ஒரு டிவ்ல போட்டுருவேன் ஸோ டிவ்ல போட்டு நம்ம பண்ணலாம் லைக் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளாஸ் நேம் அதுக்கப்புறம் டிபுக்கு ஓவராலாக என்ன கிளாஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா யூஐ ரைட் ஃப்ளோட்டர் ஹெட்டர் ஸோ ஒரு ஹெட்டர் ஃபைல் ஸோ இந்த கிளாஸ் நேம் கொடுத்தா அது கரெக்டாக எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த டிபுவில் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் நேவ் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் நேவிகேஷன் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே எத்தனை நேவிகேஷன் நம்ம
So the every mention for no be not button of the tag mention for no upon the okay over no over navigation of the intermarriage at the group. In a point of overlook class of UA button put the club so that automatically on the style of play. I know next other click for nine and another color of the internet on a good the law at the foot of the only the click for now for the select for nine again the page for no being done I was on no. First home रखो, home अक्लिक पना है ना कि home page फोनो अदनाला ना इन्ना पने रहा हम लोग ना home अपडेट तो तो मेंशन पने रहा है। next ना पन लाना और एक title ना कि अपडेट डिस्प्ले आऊँ ना अपडेट रहता है ना मैं ये सुनी चला। वहीं ना लाना हमारा बटन ना हम अक्लोस पनी क्लो। मुड़ने जरिये। इप्पो इधे मारे था ना मत्तर एंडिकुम अधिक अपरां इंगे ना पनीकला लिंक करेक्ट आर करो ओके इंगे ना पनीकला अपने ना कांटैक्ट कर दिखला तो अबाउट कांटैक्ट फॉर्म अंदर पेज के ना नियम और करेक्ट आंगे रखनो अधिक अपरां उल्लू ऐल दरे दिनिंग एब्री बना दिखला अबाउट अस नेक्स्ट अंदर कांटैक्ट अस इधर ना अपर डायरेक्ट आप ले ल for example, ना अंजी पेज हो चुके हैं ना का अंजी पेज लिमे नाविगेशन वारनो ना इधर यूज़ पंटे रखूँ ना अभी नाना चोब ना तो ना मैं भी पन्ना पड़ा दे तानिया ऐसी क्या ना पन्ना ना एक कंपोनेंट क्रिएट पन्ना सो रीयूज़ पन्ना ना ना नमरी पन्नी करें ये पेज ना ना पन्ना पोरे अभी ना नाव बार डॉट जेस अभी रिटर्न ना पंड्रा अभी ना ना मंदे नाव बारी के लिए ना कोड है अब ये कट पन्नी नाव बार लपे पोटर में सो अदर इंगलाऊं उल्टी ना नाविगेशन वार नो नने किरिंग लो अंगला दे नियूज पन्ना वही ना बाद ये एक्सपोर्ट पनेर ना ओके सेव पनेर ना पना इंस्टेड ऑफ ब्लॉक कोड अलग रख दोगा इंगे पे ना ना पन्ना अरे मुझे कॉल पना पोनो पाइन अलाय लातियों एक इंडिविजुअल डिम कुला ना मुपोनो तानी तनिया पोड़ कुला दे लामे मिडियम में दाँची डिम कुला दा रिकोनो अगर वो रिएक्ट करो फार मटे सो कंट्रोल ऐस करते सेव पने रहे हम लोड पन ला ओके नाउ बार इस नॉट डिफाइन्ड ना मैं इंपोर्ट पन ला ना निकले यस सो मतलब न इंपोर्ट नेक्स्ट ना पन्नू ना नाव बार फ्रॉम इधर ना मेंगे उचित कोना कंपोनेंट्स लो उचित को अपो कंपोनेंट्स लो ना आप डॉट जेस हो रखे हैं पता नहीं आप फाइल पढ़ते हैं वाला डायरेक्ट आवे मेंशन पढ़ के वाह कितनी पढ़ लाम भी ना नाव बार अभी इन पढ़ क्ला सो या मुड़न जरिये चल अपो कंट्रोल एस ओके नेक्स्ट वंदे ना मैंना पनेर को अभी ना इंगे ना मैं इंपोर्ट पन लादे मरी होम अबोर्ट एस कांटैक्ट एस इधे इंपोर्ट ना मैंगे ना पनो ना इंपोर्ट पनी सो अंदर कॉम्बिनेशन वंदे ना मैं डायरेक्ट आ पन्नम बढ़िया दे द रीरोटिंग वंदे पातिंग अभी ना इधरा सपोर्ट आगा दे अधिक दाना मैं � so router file import पुलना इंद मरना नमा कुड़ पनू इदुल पोईट browac or browser router अंद मरना कुड़ चुकर so अंद browser router एन्न पन्न पोदु ना नमले कुड़ंद करक्ट आंद routing लाँ कुड़ुक पोदु यदे इत्त कुड़ुक पोदु अब्डिना इंगर नमा दे एडिक पोरों अब्डिना from put react router अधिक पर so we can use more than one name so we can use it as well as we can use it as well as we can use it as well as we can use it next we can import any link to any link to any link to any link so we can import the navbar 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 
எல்லாமே பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோம் பண்ணும் இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணும் ஹோம் ஃப்ரம் அதுக்கப்புறம் அது எங்கே இருக்கு அதுன்னா ஹோமில் இருக்கு ஹோம் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இம்போர்ட் கான்டாக்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ அதுக்கு கான்டாக்ட் ஃப்ரம் போயிட்டு கான்டாக்ட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இம்போர்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா அபவுட் பேஜ் இருக்கு ஸோ அபவுட் ஃப்ரம் அகெயின் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துக்கலாம் அபவுட் அப்படின்ட்டு ஓகே நம்மளுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எங்கே இந்த நேவ் பார் கால் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல தான் கால் பண்ணுறோம் இப்போ நான் இந்த நேவ் பாரை மட்டும் டைரெக்டாக கால் பண்ணேன் அப்படின்னா இது வந்து ஜஸ்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஹச்டிஎம்எல் வேல்யூவாக மட்டும்தான் அது டிஸ்பிளே பண்ணும் பட் எனக்கு அப்படி வரக்கூடாது எனக்கு இதை கிளிக் பண்ணால் அந்த பர்டிகுலர் பேஜுக்கு லோட் ஆகணும் ஸோ அந்த லிங்க்கு க்ரியேட் ஆகணும் அப்போது அதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ரியாக் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம பேர் என்ன வச்சுருக்கோம்னா ப்ரௌஸ் ரவுட்டர்னு வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ரௌஸ் ரவுட்டருக்குலாம் நம்ம ரவுட்டர் கீவேர்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பார்த்து வச்சுக்கலாம் இங்கே ரவுட்னே வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் போய் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நேவ் பார் டேரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ப்ரௌஸ் ப்ரௌஸ் அவுட்டர் போட்டு அந்த டேக்குள்ளே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஸோ தட் ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணி இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசர் இருக்கு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நேவிகேஷனுக்கு தேவையான எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ யா இது நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நேவ் பார் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு நேவ் பார்க்குள்ள தான் நம்ம போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பாத் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ஸோ பாத் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரூட் கீவேர்டு வச்சு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரூட் கீவேர்டு நம்ம இங்கே கொடுத்துருப்போம் மேலே டிஃபைன் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த கீவேர்டு வச்சு நம்ம பண்ணலாம் பாத் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்து எந்த பாத்துக்கு போகணும் அதை கிளிக் பண்ணால் அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த பாத்து கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஹோம் போகணும் இந்த ஹோமோட காம்பனண்ட் வந்து என்ன லைக் நம்ம எல்லாமே இந்த காம்பனண்ட்ஸ் தானே க்ரியேட் பண்ணுறோம் எந்த காம்பனண்ட்டுக்கு போகணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஹோமை கிளிக் பண்ணால் ஹோம்னே ஒரு காம்பனண்ட் இருக்குது நீ அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு போ அப்படின்றத நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் சேம் தான் அப்போ கான்டாக்டர்ஸ் கிளிக் பண்ணால் நீ காண்டாக்டர்ஸ் போகணும் நெக்ஸ்ட் எதை நீ கிளிக் பண்ணுறியோ அது எதுக்கு நீ போகணும் அப்படின்றத நம்ம சொல்ல போகிறோம் இங்கே வந்து அபவுட் கொடுத்துட்றேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்டாக்ட் கொடுத்துட்றேன் இங்கே வந்து அகெயின் அபவுட் இங்கே வந்து அகெயின் கான்டாக்ட் யா ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ சேவ் பண்ணலாம் இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஜேஎஸ்எக்ஸ் எரர் இருக்குது எந்த இடத்துலனா நேவ் பாரில் டெவ் அப்படின்றதுல ஓகே அங்கே போய் பார்த்துட்டு வரும் எதுக்கு இந்த எரர் வந்துருக்கு இந்த டெவ் இங்கே இருக்குது ஓகே ஓவராலாக எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் டியூவில் தான் இருக்கணும் ஓ ஐயா இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஓகே நம்மளுக்கு அகெயின் ஒரு எரர் இருக்கு ஓகே என்ன எரர்னு பார்ப்போம் ஓகே இந்த நேவ் பார் நம்ம டெர்மினேட்டே பண்ணாமல் இருக்கோம் எஸ் கீழே போய் அதை டெர்மினேட் பண்ணால் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இங்கே போயிட்டு நேவ் ஏ கண்ட்ரோல் எஸ் யா நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எரர் வந்துருக்கு எந்த இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அபவுட் டாட் ஜேஎஸில் நம்மளுக்கு ஒரு எரர் வந்துருக்கு அங்கே போய் பார்ப்போம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இங்கே ஹச்ஓன் இங்கே ஹச் த்ரீ இங்கே பாருங்கள் சில்லி மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்துருக்கேன் ஸோ அதை சேவ் பண்ணிடலாம் அடுத்து இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்கும் இங்கே ஹச் த்ரீ இங்கே ஹச் ஒன் ஒரே இதை தானே எல்லாத்துக்கும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணோம் ஸோ மிஸ்டேக்கும் எல்லாத்துலேயும் அதே மாதிரி வந்துருக்கு இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஓகே அகெயின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு எரர் இருக்குது அபவுட் டாட் ஜேஎஸ்லேயே என்ன எரர் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் டேவ் ஓப்பன் பண்ணி டேவ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் பேராகிராஃப் ஓப்பன் பண்ணி பேராகிராஃப் க்ளோஸ் பண்ணல ஓகே கான்டாக்டர்ஸ் பேராகிராஃப் க்ளோஸ் பண்ணல யா நெக்ஸ்ட் என்ன க்ளோஸ் பண்ணல நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன எரர் வந்துருக்கு ஹோம் டாட் ஜேஎஸ் அன்டெர்மினேட்டட் ஜேஎஸ் கண்டன்ஸ் ஓகே அன்டெர்மினேட்டட்னா எந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க கரெக்டாக எல்லாமே டெர்மினேட் பண்ணிட்டோமா டியூ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் 
ஆக்டிவ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் யா பெரிய ஏரர் வந்திருக்கேன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ அது என்ன ஏரர்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் கண்ட்ரோல் இசட் நான் டெலிட் பண்ணி செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஆக்சுவலாக இதில் பெருசாக எந்த எரரும் இல்லை பட் இதில் ஏன் எரர் காட்டுச்சுன்னு எனக்கு தெரில நான் ரெண்டு வாட்டி ரீலோட் பண்ணேன் என்னோடய எரர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன எரர்னா இது ரவுட் இஸ் ஓன்லி எவர் யூஸ்ட் இஸ் அ சைல்ட் இன் ரவுட்ஸ் ஏன் சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியாத ஏதாச்சும் எரர் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கூகுளில் சர்ச் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எரர் மேனேஜ்மெண்ட்டும் தெரியணும் ஏன்னா எப்போ எந்த எரர் வரும்னே தெரியாது ஸோ பேசிக்காக கூகுளிங் பண்ண தெரியணும் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஸோ நம்மளுக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு எரர் வருது ஓகே என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் எஸ் இன் ரியாக்ட் ரவுட்டர் டாம் வெர்ஷன் சிக்ஸ் ப்ளீஸ் லுக் அட் த சாம்பிள்ஸ் ஓகே ஓகே நம்ம இப்போ தான் ரியாக்ட் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இது வந்து ஒரு நியூ வெர்ஷன் போல் பழைய வெர்ஷனில் வந்து ரவுட் யூஸ் பண்ணாலே போதும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரவுட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதோட டாக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு வெர்ஷனில் படிச்சுட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அந்த வெர்ஷன் அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க சின்டாக்ஸ் ஏதாச்சும் லைட்டாக மாறி இருக்கும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம கரெக்டாக பண்ணாலுமே எரர் வரும் அப்போ அந்த எரர்ஸை போட்டு நம்ம நெட்டில் சர்ச் பண்ணோம் எந்த மாதிரி எரர் வருது அப்படின்ட்டு அதுக்கு நம்ம ஈஸியாக சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட கோடி இதை நான் கம்பேர் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக ரவுட் எழுதுகிறேன் ஸோ இப்படி தான் நான் லாஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்துச்சு பட் இந்த வாட்டி வந்து நம்ம ரவுட்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதை ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ரவுட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் அதை வச்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் இதை டிஃபைன் பண்ணுமான்னு பார்ப்போம் மேலே எங்கேயாச்சும் யா இம்போர்ட் பண்ணும்போதும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை டிஃபைன் பண்ணணும் ரவுட்ஸ்னு ஒன்று அப்போது இம்போர்ட்லேயும் போய் நம்ம அதை கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஓகே ரவுட்ஸையும் டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இது ரெண்டு சேஞ்ச் தான் இப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே போய் ரீலோட் பண்ணலாம் யா ரீலோடே நம்ம பண்ணல ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு நேவ் பார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஹோம் கிளிக் பண்ணால் ஹோம் ஏ லோட் ஆகலன்னு தரல அபவுட் எஸ் கிளிக் பண்ணால் லோட் ஆகலை கான்டாக்ட் எஸ் கிளிக் ஆனாலும் லோட் ஆகலை நம்மளுக்கு ஒரு யூஐ வந்து டிஸ்பிளே ஆகி ரெடி ஆகி வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இமேஜ் சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன லோகோ மாதிரி வந்திருக்கு ஓகே இப்போ நேவ் பார் ரெடி ஆகிடுச்சு பட் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இன்னும் சரியாக ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம் பிகாஸ் எங்கேயாச்சும் லிங்கேஜஸில் நம்ம ஏதாச்சும் யாரும் ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதனால கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒர்க் ஆகாமல் போகலாம் ஓகே நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஓ நம்ம ஒரு ஒரு சொல்யூஷனாக ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை மாதிரி நான் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஓகே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஹோம்க்கு நம்ம எல்லாத்தையும் இதை மூவ் பண்ணிடலாம் லைக் இந்த பேஜை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இதை வந்து ஜென்ரலாக வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம லிங்க் பண்ணலாம் ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதே இதை அங்கே க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி இங்கே வந்து இதோட பேர் வந்து ஹோம் ஸோ ஹெச்ஓ எம்இ ஹோம்னு கொடுத்துக்கலாம் யா மற்றதெல்லாம் ஓகே தான் அந்த ரெண்டர் மெத்தடில் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி இங்கே போட்டுக்கலாம் யா அதுக்குள்ளே ரிட்டன் மெத்தட் இருக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ம் ரிட்டன் நம்ம காப்பி பண்ணலையா ஓகே நீங்கள் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருந்தால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் நம்ம ப்ரௌஸ் ரவுட்டர் வந்து தனியாக மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து இந்த டேவை டெலிட் பண்ணிட்டேன் இதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம சர்ச் வச்சுருந்தோம்ல அதுலேருந்து பாஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஆப்புக்கு பாஸ் பண்ணாமல் நம்ம இதுக்கு பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன் ஃபார்ம் சமே டிவி வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டேட் டாட் என்ட்ரி ஓகே இங்கே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் தான் இதை போய் நம்ம அங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அது இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சுட்டு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் டோன் போரி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்
இது எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் இங்கே ஜஸ்ட்டு வெறும் நம்மளோட ஆப்பில் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம நாவிகேஷன் மட்டும் வச்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு மற்ற எதுவுமே தேவையில்ல பிகாஸ் வெறும் நாவிகேஷன் மட்டும் இருந்தால் தான் ஈஸியாக இருக்கும் இன்னும் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து கிளாஸ் பேஸ்டே தேவையில்ல நார்மலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபங்க்ஷன் கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன் அந்த ஆப் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ எப்படி நம்ம ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் இதில் இதை டெலீட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இதில் போய் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டியூ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ டியூ கொடுத்துட்டு இதில் ஏதாச்சும் கிளாஸ் நேம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதோட கிளாஸ் நேம் வந்து ஸ்டைலிங் ஆப் கொடுத்துக்கலாம் ஆப் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு டியூ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யா இப்போ ரன் பண்ணலாம் ஓகே எக்ஸ்போ டிஃபால்ட் ஹோம் இங்கே யாரும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே டோக்கன் க்ளோஸ் ஆகலை ஸோ இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு இங்கே க்ளோஸ் ஆகலை ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஓகே ஆக்சியோஸ் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட் சாரி நம்ம இங்கேருந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சியோஸ் எடுத்து ஸோ அதை டிஃபைன் பண்ணணும் அதை போய் இங்கே மாற்றிடலாம் கண்ட்ரோல் எஸ் அகெயின் நம்மளுக்கு ஒரு இரர் வந்திருக்கு என்ன இரர்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலாக வந்த இரர் எதுக்கு வந்துச்சுனே தெரில நான் ஜஸ்ட் ரீலோட் பண்ணேன் அந்த இரர் போயிடுச்சு அண்ட் அந்த இரர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு நான் கமெண்ட்டில் சொல்கிறேன் இல்லாட்டி இன்னும் நெக்ஸ்ட் டியூட்டோரியலில் சொல்கிறேன் பட் ஆக்சுவலாக அது இந்த இரர் எதுக்கு வந்துச்சுனே தெரில பிகாஸ் நம்ம எல்லா டேட்டாவுமே கரெக்டாக தான் கொடுத்துருந்தோம் ஓகே செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ நம்மளோட பேஜ் வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஹோம் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஹோம் லோட் ஆகலை அபோட்டஸ் ஓகே அதுவும் லோட் ஆகலை கான்டாக்டர்ஸும் லோட் ஆகலை ஏன் லோட் ஆகலைன்னு செக் பண்ணுவோம் ஸோ கைஸ் நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டில் நம்ம லோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பேஜில் ஆக்சுவலாக எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை என்னென்னு ஒரு வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளோட ரூட் எல்லாமே கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம இங்கே செக் பண்ணலாம் ஓகே 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 இப்போ தான் எனக்கு புரியுது ஓகே நான் சொன்னேன்ல நான் அந்த ரியாக்ட் ரவுட்டர் ஓல்டு வெர்ஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நியூ வெர்ஷன் அப்டேட் ஆயிருக்குன்ட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் சின்டாக்ஸஸ்லாம் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க போல் ஸோ பழைய சின்டாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரவுட்ஸ் அப்படின்றது தேவையே இல்லை பட் இப்போ தேவைப்படுது அடிஷ்னலாக நம்ம வந்து காம்போனன்ட்டுன்னு போட்டு டேரெக்டாக காம்போனன் நீங்கள் பாஸ் பண்ணாலே போதும் பழைய வெர்ஷனில் பட் இப்போ புது விஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலமெண்ட் அப்படின்ற கீவோர்டெல்லாம் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி உள்ளேயும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டேக் வச்சு தான் கால் பண்ணோம் ஸோ அப்போ மட்டும்தான் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ தான் புரியுது ஸோ நம்ம வந்து பழைய வருஷன் குறித்த யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம் பட் அதுக்காக நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த எரருமே வரல அதே மாதிரி ஒர்க்குமே ஆகலை அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ காம்போனன்ட் கீவேர்டுக்கு பதில் இப்போ புது வருஷனில் எலமெண்ட் அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த காம்போனன்ட் எல்லாத்தையும் எலமெண்ட்டுன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு நிறையா மிஸ்டேக்ஸாக வந்திருக்கு அண்ட் இங்கேயுமே பாருங்கள் நான் ஸ்மால் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இம்போர்ட் பண்ணும்போது எப்பயுமே அந்த கீபோர்டு கேப்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அப்போ தான் அது கரெக்டாக எடுக்கும் யா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா இதையுமே நம்ம வந்து இந்த ப்ராக்கெட்ஸ்குள்ளே தான் போடணும் போல் நம்ம நார்மலாக எப்படி ஒரு காம்போனன்ட் கால் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரியே கால் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா அபவுட் நெக்ஸ்ட் கான்டாக்ட் பேஜும் கால் பண்ணலாம் விஓஎன்டிஏசிடி கான்டாக்ட் இப்போ சேவ் பண்ணிடலாம் சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம் ஓகே சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் டிஐ போட்ட கண்ட்ரோல் சேவ் ஓகே ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு சரியாயிருச்சு இப்போ நான் கான்டாக்டர்ஸ் பேஜ் கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கான்டாக்டர்ஸ் லோட் ஆகுது அபவுட்டஸ் பேஜ் கொடுத்தா எனக்கு அபவுட்டஸ் பேஜ் லோட் ஆகுது ஓகே ஹோம் கொடுத்தா நம்மளுக்கு அந்த சர்ச் இன்ஜின் வரணும் ஆக்சுவலாக அது லோட் ஆகலை அது ஏன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் டிசைன் பண்ணும்போது இது நான் இப்படி டிசைன் பண்ணல இது ஏன் இந்த மாதிரி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஒன் செகண்ட் நேப் பார் இங்கே இருக்குது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் யா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் அ
Control S again run Pono. Okay, now we are going to be correct. So, this is the right side floated away. No, but we are going to be able to do it. But we are going to be able to do it. But we are going to be able to do it. So, we are going to be able to search engine. We are going to be able to search engine. Home, About Us, Contact Us Final, we will search for our home We will search for the results We will search for the home We will search for the home We will search for home We will search for the 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 home Search in code image Stacks, Eos What is the problem? Class, Home, Extends, React.Component Okay, Home कैपिटल हच पुला सो अब टाइम्स केस सेंसिटिव ना करो एडिट कर दो ओके रन पन ला ओके होम इस नॉट डिफाइन्ड एक्चुअला नम्बर पेर एक्चुअला कैपिटल्स लेदा यूज़ पनीर करो नम्बर स्मॉल ला यूज़ पनीर को सो इन दो रिमिस्टेक ये मैं अभी पन्ना करा दे सो नियाव चुक मैं लाइक नम्बर डेटा वांगरों � Wangi, nanti lah store panir kau, jadi lah nama already pat aja. Fine lah, engkau nama render panron terus, mana tu pakano, ada ada cik mistake panir kau, mana abdin terus cek pon no. So ingat lah render agi tu, ingat class name, UI container style, search input lantai data wangro, ada emar image list lantai data wangro. Fine lah, elatih proses paning ingat cik kau, nanti lah submit panir elatih kau, ada ada lah pay प्रिंट पन रहा अपनी ना इमेज लिस्ट लगाओ ही प्रिंट पन रहा करेक्ट आ तो उन्हर तला इमेज लिस्ट लगाओ याद प्रिंट पन रहा इल्ला ओके ना बट फॉर्म लगे याद लोड आगला आगे न और वाटी रन पन वो चल फॉर्म क्लिक पना हम लेके डिक कला में भी लिंकेज लेते हों तो अपन पने रखो माँ ऐप डॉट जेस पोला तो फॉर्म � index.js पोईट इन्द अर्थला direct आवे home कुड़ुत्तु पाप्पो और वाट्टी so that नमलिक तरियों अधिक पोंद home import पन्नो so एंग पे import पन्नो ना इदे concept ना copy पन्नी इन्द मारदा निंग app पन्नम पोद like पुदु विर्षन यदाच मार इरुकला लड़ी निंग यले रम्मनाल कल्चे पन्न अधि एंद फाइल ला रिक्क, अधि एपड़ी इरिक्क, इन्द मारे नार्या यदि यूस पनी नम्म नाविगेट पनी कंड़ पुडिकेनो ओके, वन होम इंगे पोट रन पन रन डारक्टा, इन्द अर्थला वन्द पातिंगे अभिना एनक डारक्टा रन पन अभिना वरिद, अपो इन्ना प्रचना अब डी ना इंडिविजुअल फाइल ला प्रचना लाय इंडिविजुअल फाइल ला प्रचना अब डी ना याने किंदर तरह इधर लोडे आग आगे बट इंडिविजुअल फाइल प्रचना लाय अध वर्क का आगे इल्ला फंक्शनलिटी वर्क का आगे एफ टू प्रेस पनी पापो या आरे इसलिए इंदर तला ये रिक्के सम वार्निंग्स काट � अपो इंगे उन दर्तला नाविगेशन लगा हमने को प्रचन इन दर्तला या इंगन पापों उन सेकेंड होम क्लिक पना को इन दर्तले ना मेना पल्ला होम पूरा मरी सेट पन इसला कंट्रोल एस अपना मुपे ओवर आला इंडेक्स लपे मात इकला इन दर्तला आप पे रिकला उन्हें प्रचन लगा कंट्रोल एस ओके रन पन वो होम प्रेस पन्ना ओके ये देख तर so in the nav bar, what do I do? Sorry, in the nav bar, what do I do? I set the path to set the path to the additional home. Yeah, press the home. We can do what we can do. We can do what we can do. We can search for the car. 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 Next, we can search for the car. 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 या आवल दांग गाइस सो नम्बरों का ऐप ओन हम्म कंप्लीट पन्तो सो इन्हों का होम पेज पोना नम्बर इरपो आदेल पहले ना इमेज सर्च पन इकलां इधर उन्हों वाली इमेज सर्च इंजन इन्हों ना अबाउट अस सेक्शन हो चरके कांटेक्ट अस सेक्शन हो चरके सो आदेल को पहले ना मैंना पन इकलां भी ना अंदर इंदर डेटा वाला मैंना पन इकल ओके इपना कुंजों इंदर लेसन कुंजल अंतिया पोए रखे बिकास उड़ा लाना हमलोग का यारा रोंदर चे ये ये यारा रोंचना वर्षन अपडेट आये रंचे अधेने को तेरी अल 
அது நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் லைவாக பண்ணுறக்கும் போது தெரியாத விஷயங்கள் ஏதாச்சும் நடக்கும் அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கூகுள் பண்ணி ஏதாச்சும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லாட்டி அஃபீஷியல் டாக்ஸ் எங்கேயாச்சும் கிடச்சிருக்கும் அங்கே போய் நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்க்கணுன்னா ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் லைக் நம்ம வந்து ரியாக்ட் ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுலேயே பேசிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பேசிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் நம்மளோட நார்மல் சின்டாக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் சின்டாக்ஸ்லாம் இப்போ மாற்றிருக்காங்க இங்கே பார்த்தா அதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மொதல் காம்பனன்ட்டுன்னு இருந்துச்சு இப்போ எல்லாம் மெயின்டைன் மாற்றிருக்காங்க உள்ளே எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ற அந்த சின்டாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க இம்போர்ட் பண்ணும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ற அந்த சின்டாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கும் நடக்கும் பிகாஸ் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இது ஃபிக்ஸ்டாகவே இருக்காது அப்போது செல்ஃப் லேர்னிங் கொஞ்சம் எப்படியாச்சும் பண்ண தெரியணும் ஒரு எரர் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணாமல் அடுத்தவங்ககிட்ட டிபெண்ட் பண்ணாமல் கூகுளிங் பண்ண தெரியணும் ஸோ ஒரு நல்ல டெவலப்பர் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கூகுளிங் ரொம்பவே முக்கியம் பரவாயில்ல எரர் வந்தனால ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் ஃபைனலாக நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணோமா அந்த ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா அப்படின்றதான் மேட்ரு நம்மளோட கேஸில் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடிஷ்னலாக அந்த லிங்கிங் ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ ஒரு இது நம்ம சைட் வந்து ஓகே நல்லா பக்காவாக ஒரு நல்ல சைட் மாதிரி இருக்குது ஸோ ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஒரு சர்ச் இன்ஜின் பில்ட் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ச் இன்ஜின் மட்டும் பில்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆப் டாட் ஜேஎஸ் அப்படின்ற ஃபைலில் மறுபடியும் ஒரு ஹெட் ஃபைல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா அது கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இமேஜை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அபவுட் டஸ் பேஜ் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்டாக்ட் டஸ் பேஜ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மொத்த டேட்டாவையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எங்கே அப்படின்னா அந்த ஆப் டாட் ஜிஎஸ் இங்கே தான் ஓவராலாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அண்ட் இந்த ஹோம் தான் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஹோம் பேஜ் அதாவது நம்ம வெப்சைட்டோட நார்மல் பேஜ் இந்த பேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சர்ச் இன்ஜின் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுறாங்க டைப் பண்ணி டேட்டா கேட்டாங்க அப்படின்னா அது ரிசல்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால் இது ரெண்டையும் கொண்டு போய் இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சர்ச்சும் இந்த இமேஜோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் கண்டென்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதுக்கு தனியாக நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஃபங்க்ஷன் லிங்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓவராலாக இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் இந்த ஹோமு இந்த அபவுட்டு இந்த கான்டாக்ட் நடக்குது இந்த ஹோமு கீழே இந்த சர்ச்சும் இந்த இமேஜும் நடக்குது ஸோ ஃபைனலாக நம்ம ஆப்பை ரன் பண்ணும்போது இந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸ் தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே ரன் ஆகுது ரன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு இந்த மூணு ஆப்ஷன் கொடுக்குது நம்ம எதை கேட்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு டேட் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஹோம் கேட்டேன்னா எனக்கு என்னெல்லாம் லோட் ஆகுது அப்படின்னா ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் உள்ளே இந்த சர்ச் பண்ணுற அந்த காம்பனன்ட் லோட் ஆகுது சர்ச் பண்ணி ஃபைனலாக நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னோ அந்த கொடுக்குற டேட்டா கேட்டால் இமேஜும் லோட் ஆகி வருது இத்தனைதும் இந்த ஹோம் கீழே நடக்குது அபவுட் டெஸ்டில் சும்மா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் அதில் சம் பேசிக் டேட்டா வச்சுருக்கேன் அதில் இங்கே போட்டிருக்கேன் கான்டாக்ட் டெஸ்டில் சும்மா ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அதை இங்கே வச்சுருக்கேன் அதில் லோட் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் நம்மளோட ஓவரால் ஆப் ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இத்தனை ஃபைல் தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மொத்த கோடியும் போயிட்டு நான் இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸில் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எது எங்கே ரன் ஆகுதுனே தெரியாது அதனால தான் காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் நம்ம தனித்தனியாக பண்ணுறோம் இப்போது இதே இதை நீங்கள் இன்னொரு ஆப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த கோடெல்லாம் எடுத்து காப்பி பண்ணி நீங்கள் அதே ஃபங்க்ஷனாலிட்டி யூஸ் பண்ணலாம் டெவலப்பர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான அந்த கோடிங்ஸ் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஃபைல் ஃபைலாக போட்டு வச்சுப்பாங்க இப்போ நான் நாவ் பார்னு போட்டு சேவ் பண்ணிட்டேனா முடிஞ்சு இப்போ நான் எத்தனை ஆப் பண்ணாலும் சரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப் பண்ணாலும் இது அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி எத்தனை இடத்துல வேணாலும் நான் ரீயூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் சர்ச் எனக்கு எங்கேயாச்சும் பண்ணுமா இதுதான் சர்ச்சோட டெம்ப்ளேட் ஸோ ஒரு வாட்டி நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் என்னோடய ஆப்பில் எங்கெங்கே வேணுமோ அதை எடுத்தால்
லோக்கலாக நம்ம என்பிஎம் ஸ்டார்ட் கொடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட மிஷினில் மட்டும் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு ஒரு சர்வரில் நம்மளுக்கு ரன் ஆகும் எல்லாமே ஸோ தான் நம்ம பண்ண ஆப் இதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் எல்லாம் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருந்தோம் இப்போது இதே அட்ரஸை கொண்டு போய் வேறு யாராச்சும் அவங்க கம்ப்யூட்டரில் போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுமானு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கே ஆகாது ஏன்னா இதை நம்ம லான்ச்சே பண்ணலை ஜஸ்ட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது இப்போது ஒரு மொபைல் கம்பெனியோ ஒரு மொபைல் ரெடி பண்ணுறாங்க ரெடி பண்ணி அவங்க ஃபேக்ட்ரிலேயே வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது அவங்க ஃபேக்ட்ரியில் மட்டும்தான் இருக்கும் யாராச்சும் ஆர்டர் பண்ணாங்க மீன்ஸ் அவங்களுக்கு வீட்டில் போய் டெலிவரி பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஹார்ட்வேரு நம்ம கையில் தொடலாம் அதனால் அதை அப்படி பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டர்நெட்டில் போய் நம்ம லான்ச் பண்ணணும் லான்ச் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்குன்னு ஒரு அட்ரஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் அந்த யூஆர்எல் அட்ரஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கூகுள் டாட் காம் போனோம் அப்படின்னா இங்கே போய் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா அதான் அதோட அட்ரஸ் ஸோ அவங்க போய் நான் அப்படி போட்டதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கூகுள் டாட் காம் அப்படின்ற ஒரு சைட் லோட் ஆகும் சிமிலராக நம்ம பில்ட் பண்ண சைட்டுக்கு ஒரு அட்ரஸ் செட் பண்ணும் அதை போய் நம்ம ஹோஸ்ட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் ஹோஸ்டிங் டிப்ளாய் அந்த மாதிரிலாம் நிறையாவது சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ ரியாக்ட் ஜேஸில் பண்ண ஆப்பை எப்படி ஹோஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நான் ரொம்ப பேசிக் மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஜென்ரலாக எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் செகண்ட் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட டெர்மினல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம சர்வர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த பேஜ் வருது ரீலோட் பண்ணோம் அப்படின்னா வருது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா சர்வரை ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம பண்ண ஆப்பை ஃபஸ்ட்டு பில்டு பண்ணணும் ஸோ பில்டு பண்ணால் மட்டும்தான் எங்கேயாச்சும் போய் லைவாக லான்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அதை எப்படி பில்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் பில்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் என்பிஎம் நோட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் அதுக்கப்புறம் ரன் அப்படின்ற கீவேர்ட் அதுக்கப்புறம் பில்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு என்பிஎம் ஸ்பேஸ் ரன் ஸ்பேஸ் பில்டு பிஓஐஎல்டி பில்டு இப்படின்னு போட்டு என்டர் கொடுத்துருங்க கரெக்டாக அந்த ஃபோல்டரில் தான் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பில்டுனே ஒரு ஃபோல்டர் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ பில்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ஃபோல்டரில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு லைவாக இந்த ப்ராஜெக்டாக ஒரு வெப்சைட்டை நம்ம மாற்றி இன்டர்நெட்டில் நம்ம லான்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஃபைல்ஸையும் அதை ரெடி பண்ணிடும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெடி ஆயிடுச்சு சக்ஸஸ் அப்படின்ற வந்துருச்சு த பில்டு ஃபோல்டர் இஸ் ரெடி டு பி டிப்ளாய்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காட்டுது டிப்ளாய் பண்ண ரெடியாக இருக்குது யூ மே சர்வ் இட் அத் எனி ஸ்டாட்டிக் சர்வர் ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணுனாலும் அதை போய் நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சைடு வந்து நம்ம சோர்ஸ் கோடு ஃபைல் எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணும் இப்போ லான்ச் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நெட்டில் நிறையா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏடபிள்யூஎஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹெரோகோ இருக்குது அதுக்கப்புறம் நெட்லிஃபை இருக்குது இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா அதாவது இன்டர்நெட்டில் வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹோஸ்டிங் சைட்ஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரீ சைட் வச்சு நான் இப்போதைக்கு காட்டுறேன் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் இப்போ லேர்ன் பண்ணுறக்காக படிப்பீங்க நீங்கள் ஏதாச்சும் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட இதை லான்ச் பண்ணிட்டு அதோடய லிங்க்கெல்லாம் கொண்டு போய் ரெசியூமில் போட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களை வேலைக்கு எடுக்கிறவங்களோ இல்லை உங்களை ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறவங்களோ டேரெக்டாக வந்து அந்த கோ அந்த யூஆர்எல்லில் போய் பார்த்துப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெட்லிஃபைன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம டெவலப் பண்ணுற சைட் எல்லாத்தையும் ஆன்லைனில் ஃப்ரீயாக லான்ச் பண்ணிக்கலாம் இதிலே பெய்டு வெர்ஷன்ஸும் நிறையா இருக்குது பட் ஃப்ரீயே நமக்கு எல்லா விஷயங்களும் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிங்க் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சைட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சைன் அப் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஐடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ஐடி வச்சிருக்கனால இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதில் பில்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோல்டர் அப்படியே கிளிக் பண்ணி இங்கே ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் மட்டும் பண்ணால் மட்டும் போதும் அவ்வளோதான் நம்மளோட மொத்த வேலையும் முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே போட்டோடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டென் செகண்ட் தான் ஆகும் டென் செகண்டில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைல் எல்லாமே ப்ராசஸ் ஆகி டக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு யூஆர்எல் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சைட் வந்து டிப்ளாய் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த யூஆர்எல்லை ஜஸ்ட் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் அண்ட் நியூ டேப்னு கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோட சைட் வந்து ஒரு நெட்டில் ஒரு அஃபீஷியலாக லான்ச் ஆயிடுச்சு இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ சைட் அப்படின்றதுனால அதாவது ஃப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம்ன்றனால இந்த யூஆர்எல் வந்து மோஸ்ட்லி அவங்க கொடுக்குற யூஆர்எல் தான் நம்ம வச்சுக்க முடியும் இல்லை உங்களுக்குன்னு உங்கள் பேர் போட்டோ இல்லை உங்கள் ப்ராஜெக்ட் போட்டோ ஏதாச்சும் வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் கஸ்டம் டொமைன் பே பண்ணி வாங்கிக்கலாம் பட் ஒரு ரஃப் யூஸ்க்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இதுவே அதிகம் தான் ஓகே இப்போ இந்த யூஆர்எல் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யார் வேணாலும் வேர்ல்டில் எங்கே இருந்து வேணாலும் நம்ம ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த யூஆர்எல் வழியாக போயிட்டு கார் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார் வருது அதுக்கப்புறம் அபோட்டர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே லுக்ஸ் லைக் யூ ஃபாலோட் அ ப்ரோக்கன் லிங்க் ஆர் என்டர்ட் அ யூஆர்எல் டசன்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஓகே இது என்ன நம்ம பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நம்மளோட சைட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிப்ளாய் ஆயிடுச்சு நம்மளோட கனெக்டிங் ரவுட் மட்டும் சரியாக எடுக்கலை அது என்னென்னு பார்ப்போம் பட் ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைட்டை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக லான்ச் பண்ணுறது இவ்வளோ தான் ஸோ எந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது ஈஸியாக எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம இங்கே பண்ணிடலாம் அகெயின் ரீலோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஓப்பன் ஆகுது ஸோ அதில் போய் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய் பில்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதுலேயே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சைட் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்குது அங்கே போனீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு சேஞ்ச் சைட் நேம்னு ஒன்று இருக்கும் அங்கே கொடுத்து உங்கள் சைட்டுக்கு நீங்கள் பேர் மாற்றிக்கலாம் பட் ஸ்டார்டிங்கில் வர பேரை மட்டும் தான் மாற்ற முடியும் அதுக்கப்புறம் டாட் நெட்லிஃபை டாட் ஆப்னு வரதான் நீங்கள் மாற்ற முடியாது ஸோ நான் இந்த இடத்துல போய் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு நான் போட்டு பார்க்குறேன் சம்டைம்ஸ் அவைலபிளாக இருந்தால் வரும் இல்லாட்டி வராது ஏன்னா நம்ம லோக்கலாக பண்ணும்போது நம்ம எந்த பேர் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் இது வந்து அஃபீஷியலாக ஒரு இடத்துல போய் லான்ச் பண்ணும்போது அதே பேரில் ஆல்ரெடி நெட்டில் ஏதாச்சும் சைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது ஓ சேவ் கொடுத்து பார்க்குறேன் வருதான்னு பார்ப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காட்டுது த நேம் த சைட் நேம் இஸ் ஆல்ரெடி டேக்கன் அப்படின்னா இந்த பேரில் ஏதோ ஒரு ஆப் ஆல்ரெடி இருக்குது அதனால் நம்ம வைக்க முடியாது ஸோ சர்ச் இன்ஜின் ஆப் அப்படின்னு நான் போடுறேன் சேவ் கொடுப்போம் ஓகே இதுவுமே எடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சர்ச் இன்ஜின் டிஹெச்னு போடுறேன் தமிழ் ஆக்ஸ்க்கு சேவ் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் டிஹெச் டாட் நெட்லிஃபை டாட் ஆப் அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நான் போய்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா கூகுளில் போய்ட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்ச் இன்ஜின் டாட் ஆப் அப்படின்னு போட்டு நான் எங்கேருந்து எப்போ சர்ச் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேர்ல்டில் எனக்கு நான் எங்கேருந்து சர்ச் பண்ணாலும் எனக்கு இந்த ஆப் வந்து லோட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நெட்டில் டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது என்னன்னு தெரில சரியாக எடுக்கலை ஸோ இதை கிளிக் பண்ணால் நம்மளுக்கு எரர் வருது அது என்னென்னு நான் பார்க்குறேன் ஒன் செகண்ட் பிகாஸ் நான் லாஸ்ட்டாக இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து ஒன் வீக் ஆச்சு இதோ வச்சு மிஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதை என்னென்னு நான் பார்த்துட்டு வரேன் நீங்கள் என்னோடய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு எடுக்கும் ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை ஓகே காய்ஸ் நான் என்ன பண்ணேன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டேன் என்னோடய கோட் எல்லாத்தையும் நான் கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னோடய கோட் சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஸ்டில் நான் ஏதாச்சும் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி காட்டுது இதுக்கு என்ன ஒரு இஷ்யூ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இது நம்ம சைடு ப்ராப்ளம் இல்லை நெட்லிஃபைன்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட சைட் எல்லாத்தையும் லான்ச் பண்ணேன் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ரூல் இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எரர கூகுள் போட்டு சர்ச் பண்ணேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நீங்களும் உங்களுக்கு என்ன எரர் வருதோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எரர்ஸை ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் பேசிக் கூகுளிங்லாம் தெரியணும் நான் போய் படித்து பார்த்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நெட்டில் ஆர்ட
அப்போ என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க சேவ் அ பிளைன் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் கால்டு டேஷ் ரீடேரக்ட்ஸ் வித் அவுட் அ ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் டு த பப்ளிஷ் டேரக்டரி ஆஃப் யுவர் சைட் யூ கேன் ஃபைண்ட் டேஷ் டேரக்டரி ஃபைல்ஸ் இன் டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் பிலோ அதாவது பேருக்கு ரீடேரக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணி அதில் பேசிக் சின்டாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நீ கொடுத்துரு உனக்கு எந்தெந்த பேஜ் போகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் நீ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக நம்ம பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட பப்ளிக் ஃபோல்டர் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நியூ ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் இது வந்து இந்த நெட்ஃபைக்கு பேஸ்டு இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஏதாச்சும் எரர் வந்துச்சுன்னா அந்த எரரையும் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்டர் ஸ்கோர் ரீடேரக்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபைல் நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அப்படியோ நிறையா ப்ராசஸிங் ரூல்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இவ்வளோ இது நம்ம பண்ண தேவையில்லை ஸோ பேசிக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு எந்தெந்த இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்லாஷ் ஹோம் இருக்குது நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்லாஷ் அபவுட் பேஜ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் யா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஸ்லாஷ் கான்டாக்ட் பேஜ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் கேப்ஸ் கிடையாது ஸ்மால் ஆட்டோ கேப்ஸ் ஆகுது யா சாரி ஹச் ஓகே ஐ திங்க் இது பண்ணால் போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒன்று நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் அகெயின் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சாரி நம்ம அகெயின் இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அகெயின் பில்ட் பண்ணும் ஸோ என்பிஎம் ரன் பில்ட் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு புதுசாக ஒரு பில் ஃபைல் ரெடி ஆகும் ஸோ அந்த பில் ஃபைலில் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைக் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே யா பில் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்மளோட அப்டேஷன்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அதுவும் சிம்பிள் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட சைட்டுக்கு போயிட்டு அப்டேட் அதாவது இதுதான் நம்மளோட சைட்டோட ஓவர் வியூ ஸோ சைட் ஓவர் வியூ உனக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி வரும் அதில் போயிட்டு சைட் செட்டிங்ஸ் அதில் போகலாம் யா அதில் தான் போகணும் சைட் செட்டிங்ஸ் போயிட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்குள்ளே போங்க இதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா புது அப்டேட்டட் வெர்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஜஸ்ட் அ செகண்ட் எங்கன்னு நான் பார்த்துக்கிறேன் இங்கேயும் இல்லை ஐ திங்க் யா டிப்ளாயில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யா டிப்ளாயில் இருக்குது ஸோ டிப்ளாய் போயிட்டு பாருங்கள் சர்ச் இன்ஜின் இந்த சைடு தான் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்களா எஸ் இதை தான் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண ஒரு புது ஃபைல் எங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது ஸோ அகெயின் இங்கே போய் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இது வந்து பழசு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசு இப்போ நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்குது ஸ்டேட்டஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோடிங்னு காட்டுது ஸோ ஒரு உங்கள் நெட் ஸ்பீடு ப்ராசஸிங் ஸ்பீடை பொறுத்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் இல்லாட்டி மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்லோட் ஆகும் அப்லோட் ஆகிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம சைட் வந்து புதுசாக டிப்ளாய் ஆகிரும் இப்போது இன்னும் ஸ்டில் அப்லோடிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ அதில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிப்ளாயிங் ஸ்டேட்டஸ் காமிச்சிட்ருக்கோம் ஓகே யா பேக் போவோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அப்டேட் ஆகிருக்கு ஸோ அதில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அகெயின் சைட்டை போய் ரோ ரீலோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே சைட் ஒர்க் ஆகுது ஸ்டில் நமக்கு ஏன் ஒர்க் ஆகல ஜஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டில் நமக்கு ஒர்க் ஆகல ஏன்னு பார்ப்போம் ஓகே டேட் நியூஸ் ஓகே ஓகே காய்ஸ் நான் இப்போ அகெயின் என்ன பண்ணேன்னா என்னோடய வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்தேன் பிகாஸ் அவங்களோட டாக்ஸில் கொடுத்த இதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலை இது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காமனாக ஒரு சைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு போர்ட்டல் ஸோ அதனால் இங்கே வந்து அவங்க காமனான ஒரு டெம்ப்ளேட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ரியாக்ட் ஜேஎஸில் பண்ண சைட்டை மட்டும் தான் இங்கே லான்ச் பண்ணணும்னு கிடையாது ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ண நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது வெறும் ஹெச்டிஎம்எல் வச்சு கூட நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு சைட்டை க்ரியேட் பண்ணி இதில் லான்ச் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரியாக்ட் ஜேஎஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆப் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரியாக்ட் ஜேஎஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேவிகேஷனை நம்ம இப்படி
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த வெப்சைட் வேணும்னாலும் அதை நீங்கள் வந்து இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வழியாக தான் நம்ம லிங்க் பண்ண போகிறோம் தனித்தனி ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இந்த ஒரு சிங்கிள் லைனை மட்டும் இந்த அண்டர் ஸ்கோர் ரீடேரக்ஸில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் பில் பண்ணி லான்ச் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி அங்கே போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபைனலாக எல்லாம் பண்ணிட்டு நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லான்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ லோட் பண்ணுறேன் ஸோ சர்ச் இன்ஜின் டாட் டிஹெச் இதுதான் நம்மளோட அட்ரஸ் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் பார்த்துட்டு இந்த சைட்டை போய் நீங்கள் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ போய் என்ன பண்ணுறேன்னா கார் அப்படின்னு போடுறேன் ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து அபவுட்டஸ் கொடுக்குறேன் யா அபவுட்டஸ் யா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அபவுட்டஸ் ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா கான்டாக்டர்ஸ் யா கான்டாக்டர்ஸ் ஒர்க் ஆகுது அவ்வளோதான் நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைட்டை நம்ம லான்ச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் ஒவ்வொரு விஷயம் பண்ணும்போது நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டே வரும் இப்போ நம்ம எப்படி லான்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் லான்ச் பண்ணதில் சிங்கிள் பேஜ் ஒர்க் ஆச்சு மல்டிபிள் பேஜ் ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகலைன்றத பேசிக்காக கூகுளில் ரிசர்ச் பண்ணோம் அப்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு டூலில் அவங்க வந்து ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் பேஜ் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீ ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணுன்ட்டு அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கூகுளில் யாரெல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அதுக்கப்புறம் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வச்சுருக்காங்கன்னு படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக ஆட் பண்ணி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஜென்ரலாக ஆட் பண்ணுறது பட் நம்ம ரியாக்ட் ஜேஸில் பண்ணனால நம்ம இந்த சிங்கிள் ஃபைல் ஆட் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒர்க் ஆகும்ட்டு ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிட்டு அகெயின் போய் டிப்ளாய் பண்ணோம் டிப்ளாய் பண்ணிட்டு இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட சைட் ஃபைனலாக ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுதான் ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் இந்த லிங்க்கை காப்பி பண்ணி நீங்கள் உங்கள் ரெஸ்யூம்லேயோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சேட்லேயோ எங்கே வேணால் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் யார் இந்த லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு இந்த ஆப் வரும் ஸோ தட் ஓகே நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் ஐ எம் அ வெப் டெவலப்பர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் எனக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆப்ஸ்லாம் பண்ண தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரூஃபாகவும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் லைக் அபவுட் செக்ஷனில் போய் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இதுதான் என்னோடய பேர் இதுதான் என்னோடய ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு வந்து நான் இந்த டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணேன் அந்த மாதிரிலாம் இது வந்து ஓகே ஒரு பேசிக் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் இதில் நிறைய ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நம்மளோட நெக்ஸ்ட் செஷனில் நெக்ஸ்ட் லெஷனில் நம்ம பார்ப்போம் அவ்வளோதான் கைஸ் பாய்ஒரு ஸ்டாட்டிக் சைட் பண்ணுறீங்க சிம்பிளாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்படியே பண்ணிக்கலாம் இதே இது நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல சைட் பண்ணுறீங்க லைக் என்னோடய டிப்ளாய்மெண்ட் வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு கம்பெனிக்கு போய் நீங்கள் வேலை பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தட் தான் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் சொல்லித்தர மெத்தட் தான் நீங்களுமே கற்றுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நார்மலாக பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ எனக்கு இந்த பேஜில் ஒரு இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அபவுட்டர்ஸ் பேஜ் என்னோடய நேம் கார்த்திக்னு போட்டிருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் கார்த்திக்ல இருந்து கார்த்திக் என்ன நான் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணுன்னா என்ன என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஸ்டெப்ஸு ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்க ஃபஸ்ட் இந்த கோடு நான் எங்கே எழுதியிருக்கணும் அந்த பேஜுக்கு போகணும் இது அபவுட்டஸ் பேஜ் அப்போ இந்த இடத்துல அபவுட்டஸ் ஜேஎஸ்ன்னு இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல கார்த்திக்னு இருக்கு ஸோ அதை போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கார்த்திக் ஏன் அப்படின்னு நான் மாற்றணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இதை கண்ட்ரோல் லெஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இதை பில் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் இந்த இடத்துக்கு போகணும் பில் பண்ண ஃபோல்டுறதுக்கு இங்கே டிப்ளாய் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபைனலாக அப்டேட் ஆகி இங்கே வரும் ஸோ அஸ் அ டெவலப்பராக நீங்கள் ஒரு சைட் பண்ணும்போதோ சரி இல்லை ஒரு சைட் மெயின்டைன் பண்ணும்போதோ சரி எக்கச்சக்க விஷயங்களை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அப்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணும்போதும் சேஞ்ச் பண்ணி பில் பண்ணி அருகுனேன்னு இங்கே போய் லாக்இன் பண்ணி டெப்ளாய் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அது வந்து எஃபிஷியன் மெத்தடே கிடையாது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்
ஸோ அது எப்படி நல்லா இருக்குல்ல நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷனில் போய் டெப்ளாய்மெண்ட்டில் போய் ஃபோல்டரை பில்ட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்டும் சேர்ந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாகவும் நீங்கள் பண்ணலாம் சேம் கிரென்ஷியல்ஸ் லாகின் பண்ணிப்பீங்க ஜஸ்ட் இங்கே போய்ட்டு கிட் அப் கமாண்ட் ஒன்று போட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைவாக நம்மளோட சைட் இங்கே டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ இதே மெத்தட் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எல்லா விதமான சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸுமே பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஒரு கம்பெனியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக இந்த மாதிரி ஓ ஒரு ஆள் கிட்ட மொத்த கோடிங் கொடுக்க மாட்டாங்க நீயே பண்ணி எல்லாத்தையும் லான்ச் பண்ணு அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய ஆப்பாக இருந்தால் நீ இந்த செக்ஷனை பண்ணு நீ அந்த செக்ஷனை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பத்து டெவலப்பரோ இல்லை ஒரு ஐம்பது டெவலப்பர் கிட்டயோ வேலையை பிரித்து பிரித்து கொடுத்துருவாங்க அப்போ அவங்க அந்த பாட்டை மட்டும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிட்டு அந்த கிட்டப்ல கிட்டப் வழியாக மட்டும்தான் அவங்க வந்து சாரி டெ டெப்ளாய் பண்ணும் புஷ் பண்ணும் எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் நம்மளும் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கூகுளில் போய்ட்டு கிட் ஹப்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டாக லிங்க் வரும் அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட ஐடி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹோம் பேஜ் போகும் ஐடி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல என்ன காட்டும் அப்படின்னா சைனே அந்த மாதிரி காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ கிட் ஹப் அப்படின்னு போடுறேன் இந்த மாதிரி தான் கேட்கும் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா இமெயில் அட்ரஸ் கேட்டு நீங்கள் சைன் அப் கொடுத்து புது ஐடியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு மெயிலுக்கு வெரிஃபிகேஷன்லாம் வரும் அதை வெரிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு லாகின் பேஜ் கிரியேட் ஆகி இந்த மாதிரி வந்துடும் இது வந்து ஹோம் பேஜ் ஸோ இந்த ஹோம் பேஜில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது நான் ஆல்ரெடி நிறையாவது க்ரியேட் பண்ணனால வரும் இல்லாட்டி நான் யாரையாச்சும் ஃபாலோ பண்ணனா வரும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் வராது டோன்ட் வரி ஸோ இந்த காணலில் இருக்கிறத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோடது எல்லாமே வரும் உங்களோட ப்ரொஃபைல் உங்களோட ரெப்பாசிட்ரிஸ் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் இந்த மாதிரிலாம் நிறையா வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ரெப்பாசிட்ரிஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பேசிக்காக உங்களோட ப்ரொஃபைல் வரும் லைக் உங்களோட டெஸ்கிரிப்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் வரும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதாச்சும் கோடு ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரிலாம் அது எல்லாமே வரும் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக எம்டியாக இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இப்போ புதுசாக தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த இடத்துல க்ரீன் கலரில் ஒரு ஐக்கான் இருக்கு நியூ அப்படின்ட்டு அதை கிளிக் பண்ண போகிறோம் இதை கிளிக் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு என்ன சொல்லும் அப்படின்னா ஒரு ரெப்பாசிட்ரி நேம் கேட்கும் ரெப்பாசிட்ரினால் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ப்ராஜெக்டை தான் இவங்க ரெப்பாசிட்ரின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்டுக்கு நம்ம ஏதாச்சும் நேம் வச்சுக்கலாம் ஸோ சேம் நேமே நான் வைக்கிறேன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் வைக்க போகிறேன் எது வழியாக பண்ண போகிறேன்னா கிட்டப் வழியாக பண்ண போகிறேன் ஸோ சர்ச் இன்ஜின் கிட்டப் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் ஸோ சர்ச் இன்ஜின் கிட்டப் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேம் யூனிக்காக தான் இருக்கணும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி இந்த நேமில் யாராச்சும் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களால் வைக்க முடியாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்காக தான் இருக்குது ஓகே பண்ணிக்கலாம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக பப்ளிக் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது ஸோ அது வழியாக நம்ம போய் கொடுத்துக்கலாம் ப்ரைவேட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் காசுலாம் கட்டணும் ஸோ அது இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்லை அதனால் நம்ம பப்ளிக்கே வச்சுக்கலாம் ஃபைனலாக கிரியேட் ரெப்பாசிட்ரின்னு ஒன்று கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சைட்டில் நமக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் ஆயிரும் க்ரியேட் ஆகிட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சம் கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டேரெக்டாக இந்த இடத்துல டெர்மினல்லே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைனலாக யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அப்டேட் பண்ண அப்டேட் பண்ணால் லைவாக நம்ம சைட்டே அப்டேட் ஆகும் ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம கிட்டப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு கிட்டப்னா என்ன அது எந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது அப்படின்றதுலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல போய் பண்ணலாம் என்னோட கோர்ஸ் ஒன்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் கிட் கிட்டப் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அதெல்லாம் நான் என்னோட கோர்ஸ் பார்ட் ஒன்னில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டால் பண்ணல அப்படின்னா அதை போய் ஒரு வாட்டி ரெஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க பிகாஸ் அதெல்லாம் பண்ணால் மட்டும்தான் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ
ஸோ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் ஹிட் கிட் அப்படின்னு சொல்லி அதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான சம் பேசிக் ஃபைல்ஸ்லாம் உள்ளே போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒவ்வொரு கான்ஃபிகரேஷனாக பண்ணலாம் நம்ம பேசிக் கிட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட செகண்ட் கமெண்ட் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இது ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் செகண்ட் கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே இருக்க எல்லா ஃபைலையும் நம்ம இந்த ரெப்பாசிட்டிக்கு ஆட் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏடிடி ஆட் அப்படின்ற கமெண்ட் போட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு டாட் வைக்கணும் ஸோ இதுதான் சென்டாக்ஸ் கிட் ஆட் ஸ்பேஸ் டாட் அப்படின்னு போட்டு என்டர் கொடுங்க ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேசிக்காக நம்மளோட ஃபைல் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் பண்ணும் ஓகே சம் வார்னிங் காட்டுது என்ன வார்னிங்னு பார்ப்போம் எல்எஃப் வில் பி ரீப்ளேஸ்டு பை சிஆர்எல்எஃப் இன் கிட் டெக்னோ ஓகே நோ இஷ்யூஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கமிட் பண்ணும் ஸோ கிட் சிஓஎம்எம்ஐடி கமெட் அதுக்கப்புறம் ஹேஷ் எம் அதுக்கப்புறம் டேஷ் ஓகே இதை கூட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் இதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கமிட் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் கொடுத்துட்டே வரணும் கமிட் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை லைக் இதுதான் என்னோடய ப்ராசஸ் இதை வந்து நீ சேவ் பண்ணிடு அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கிட் இதை ரெடி பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபைல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஓகே நான் ஆட் பண்ண ஃபைல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட் கமெட் ஸோ இந்த சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்குறத சம் டெக்ஸ்ட் மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறேன் செகண்ட் அப்டேட் பண்ணுறீங்கன்னா செகண்ட் டைம் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி நம்ம கமெண்ட் பண்ணிட்டே வரலாம் அதுக்காக ஸோ இதை பண்ணோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இது ரெடி ஆகிரும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆத்தர் ஐடென்டிட்டி அன்னோன் அப்படின்னு காட்டுது இந்த கமெண்ட் கொடுத்தோன்னே அதுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யார் வேணுனாலும் இதில் போய் லான்ச் பண்ணிடக்கூடாது இவங்க வந்து நீங்கள் தான் இந்த ஆள் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லுது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சைட்டில் வந்து ஒரு ஐடி க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த ஐடிக்கு வந்து சம் நேம் அண்ட் இமெயில் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அதை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணணும் லைக் கிட் கான்ஃபிக் குளோபல் யூசர் டாட் இமெயில்னு போட்டு உங்கள் இமெயில் ஐடி இங்கே போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து நீங்கள் எந்த இமெயில் ஐடி போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்களோ அந்த இமெயில் ஐடி இங்கே போடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டப்பில் உங்களுக்கு ஒரு யூசர் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ப்ரொஃபைல் செக்ஷனில் போய் பார்க்கலாம் ஸோ அதை போய் இங்கே கொடுக்கணும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதை கொடுக்காட்டி இந்த மாதிரி எரர் வரும் இது வந்து ஒன் டைம் நீங்கள் கொடுத்தா போதும் ஸோ கிட் கான்ஃபிக் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டெம்ப்ளேட் இருக்குது இதையே நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஜஸ்ட் இதையே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னோடய இமெயில் ஐடி கொடுக்கணும் என்டர் பண்ணும் அதே மாதிரி என்னோடய யூசர் நேம் கொடுக்கணும் என்டர் பண்ணும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு என்னோடய க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுத்துட்டு வரேன் நீங்களும் அந்த மாதிரி உங்களோட ஓன் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் யா நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் அந்த கமெண்ட் ரன் பண்ணேன் விச் கமெண்ட் மீன்ஸ் லைக் கிட் கமெட் எம் ஃபஸ்ட் கமெட் அப்படின்னு போட்டேன் இந்த கமெண்ட் ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபைல் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணும் ஸோ அதாவது அதோட வேலை ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம போடும்போது என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் லாகின் பண்ணல உங்கள் ஐடியை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிச்சு ஸோ அவங்க கொடுத்த அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட இமெயில் ஐடி நம்மளோட யூசர் நேம் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம் சேவ் பண்ணோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லைக் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஃபைல்ஸும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் போய் ஆட் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இங்கே போய்ட்டு பிரான்ச் இது கொடுக்கணும் ஸோ இதை காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கமெண்ட் நீங்கள் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணணும் லைக் நம்ம கிட்டப்பில் நம்ம நிறையா ரெப்பாசிட்டி வச்சுருப்போம் ஸோ எந்த ரெப்பாசிட்டின்னு எல்லாம் சொல்லணும் இல்லை அதுக்காக இது என்டர் ஃபைனலாக கிட் புஷ் ஸோ பேசிக்காக இங்கே இருக்க அத்தனை கமெண்டையும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் கமெண்ட் நீங்கள் மறந்துட்டாலும் பிரச்சனை
இப்போ என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய மொத்த ஃபைலையும் இங்கே போட்டுருச்சு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா சம் பேசிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது லைக் நான் என்ன ஆப் பண்ணேன் எது யூஸ் பண்ணி பண்ணேன் அப்படின்ட்டு ரியாக்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணனால திஸ் ப்ராஜெக்ட் வாஸ் கிரியேட்டட் வித் ரியாக்ட் ஆப் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேசிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் உள்ள நான் என்ன கோட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹச்டிஎம்எல்லும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுவே லாங்குவேஜ் டிடெக்ட் பண்ணிருச்சு அண்ட் இங்கே பண்ணிங்க அப்படின்னா பப்ளிக் ஃபோல்டர் ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண எல்லா பப்ளிக் ஃபைல்ஸுமே இங்கே இருக்கும் ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் ஹச்டிஎம்எல் இருக்குது அதுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கோடு இருக்கோ அந்த கோட் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லைக் இதை ஹைட் பண்ணலாம் அது எல்லாமே இங்கே நம்மளோட சர்வர் அதாவது லைக் பேக் எண்டில் இங்கே அப்டேட் ஆயிடுச்சு யா ரீடேரக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அந்த ரீடேரக்ட்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துடும் நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் ஃபோல்டர் இருக்குது அதில் போனீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் இருக்குது ஏன் நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் டெக்ஸ்ட் வேற என்ன இருக்குது நம்மளோட காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஆப் இமேஜ் நேவ் பார் சர்ச் அபவுட் கான்ஃபிக் ஹோம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நேவ் பார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துருச்சு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இனிமே நம்ம எந்த சேஞ்ச் நம்ம இங்கே பண்ணாலும் இங்கே அப்டேட் ஆகிற மாதிரி நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ப்ராஜெக்டில் கிட்டப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போட்டோம் நெக்ஸ்ட் இந்த கிட்டப்பை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெட்லி ஃபைலில் போயிட்டு நம்ம லைக் லான்ச் பண்ணி விடணும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பேசிக்காக ஹோம் பேஜ் போயிடுறேன் ஸோ ஹோம் பேஜ் போனோடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல சைட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இங்கே போய் நம்ம டிப்ளாய் பண்ணோம் இது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணோம் இது வந்து மேனுவல் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க மேனுவல் மெத்தட் ஓகே பிகினர்ஸ்க்கு பட் கொஞ்சம் போக போக நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல டெவலப்பராக இருந்தீங்க அப்படின்னா மேனுவல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிட்டப் வழியாக தான் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் கிட்டப்பில் இருந்து பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பில்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அங்கே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே போய் நம்ம பண்ணிக்கலாம் நியூ சைட் ஃப்ரம் கிட் கிட்டப்பை தான் ஷார்ட் ஆக் கிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கேயே கேட்கும் லைக் எது எது மூலயமா நீ கனெக்ட் பண்ண போகிறேன்ட்டு கிட் ஹப் மாதிரியே நிறையா சைட்ஸ் இருக்குது அதில் கிட் லேப் பிட் பக்கெட்லாம் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிட் ஹப் ஏன்னா அதுதான் ஃப்ரீ ஸோ அதனால் அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதை செலக்ட் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஆத்தரைசேஷன் கேட்கும் ஆல்ரெடி லாகின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா லாகின் பண்ணலை அப்படின்னா லைக் உங்களோட ஐடி பாஸ்வேர்ட் கேட்கும் அதை கொடுத்து நீங்கள் லாகின் பண்ணோடே இந்த மாதிரி கேட்கும் ஆத்தரைஸ் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் ஆத்தரைஸ் ஆயிடுச்சு ஆத்தரைஸ் ஆனோடனே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா பண்ணலாம் அண்ட் இங்கே போய் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஆல் கொடுக்கலாம் இந்த செலக்டட் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா அது பண்ணலாம் கொடுத்து இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சம் பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் அண்ட் இது வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிட்ட ஆகும்னு நினைக்கிறேன் யா அகெயின் ரீலோட் கூட நம்ம பண்ணி பார்த்துடலாம் ரீலோட் பண்ணோடனே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகெயின் சேம் தான் காட்டுது வை ஆத்தரைஸ்டு யா ஆத்தரைஸ்டு வந்தோடனே இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் இதுதான் என்னோடய கிட்டப்போட ப்ரொஃபைல் ஸோ இந்த கிட்டப்போட ப்ரொஃபைலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் வந்து அது பார்க்குது நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குது நீ எந்த ப்ராஜெக்டை வந்து லான்ச் பண்ண போகிற அப்படின்ற மாதிரி கேட்குது நம்ம லான்ச் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் அதை போய் நீ சர்ச் பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மொத்தமே ஒன்று தான் காட்டும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் பண்ணலாம் எங்கே இருக்குது சர்ச் இன்ஜின் இந்த இடத்துல இருக்குது சர்ச் இன்ஜின் கிட்டப் ஸோ அதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதை நான் செலக்ட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதுவே பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபைனலாக டிப்ளாய் சைட் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ டிப்ளாய் சைட் அப்படின்ட்டு இப்போ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சைட் டிப்ளாய் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸோ நம்ம மேனுவல் மெத்தடில் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் மேனுவல் மெத்தடுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த இடத்துல பில்டு ரன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைலை போய் அப்லோட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே அப்படி அப்படி பண்ண தேவையில்லை நம்ம இங்கே
உங்களோட பில்டு ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ஏதோ கான்ஃபிகரேஷன் எரர் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி எரர் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸ் பண்ணதில்ல நல்லா ஸ்மூத்தாக தான் டிப்ளாய் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் பேசிக்காக கூகுளில் போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் ஸ்டாக் ஓவர்ஃப்ளோ கூகுள் அதுக்கப்புறம் ஃபாரம்ஸ்லலாம் சர்ச் பண்ணுறேன் அப்போ தான் ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க லைக் என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு புது வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பழைய வெர்ஷனில் வந்து இது பிரச்சனை இல்லை பட் புது வெர்ஷன் வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெட்லிஃபை வில் ஸ்டார்ட் அ ரோல் அவுட் ஆஃப் ஆடிங் என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் சிஐ டு பில் சேஞ்சஸ் ஓகே அதாவது நம்ம நார்மலாக பில் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பில் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்பிஎம் ரன் பில்ட் அப்படின்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் நெட்லிஃபைல வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஐ ஈக்குவல் டு என்பிஎம் ரன் பில்ட் அப்படின்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இதுவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்லிஃபைவோட ஃபாரம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்முமே அவங்கவுங்க ஃபாரம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் போய் நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை நான் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதனால் நான் பழைய செட்டிங்ஸ் அப்படியே வச்சு ரன் பண்ணேன் அதனால தான் எடுக்கலை பட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த செட்டிங்ஸை போய் நீ மாற்றினா உனக்கு எடுத்துரும்னு சொல்கிறாங்க யா ஸோ அதை போய் நம்ம மாற்றலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளோட ஆப்குள்ளே போய்க்கலாம் இதுதான் டீஃபால்ட்டாக வந்த ஆப்பு இங்கேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் கிட்டப்லேருந்து நம்ம டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கோம் அது ஃபெயில் ஆயிருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டிப்ளாய் பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நான் போய் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய கான்ஃபிகரேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் வரும் அதில் கரெக்டான ரெப்பாசிட்ரி தானா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் கிட் அப் டாட் காம் சர்ச் இன்ஜின் கிட் அப் ஸோ இதுதான் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் எடிட் செட்டிங்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கமாண்ட் இருக்குது இதை மட்டும் மாற்றுரும் என்பிஎம் ரன் பில்ட் அதான் டிஃபால்ட் கமாண்ட் பட் இவங்க அதே மாதிரி நான் சொல்கிற மாதிரி நம்ம சைட்லேருந்து எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை நம்மளுக்கு ஆஃபர் பண்ணுற சைட் வந்து அதோட கான்ஃபிகரேஷன் நேமை மாற்றிருக்காங்க அதை அவங்க ஃபாரத்துலேருந்து நான் பார்த்து எடுத்துட்டேன் ஸோ அதை காப்பி பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளோட கமாண்டுக்கு மேலே அவங்க கொடுத்த கமாண்டை நான் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டு சேவ் கொடுக்குறேன் யா சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அகெயின் வந்து இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டிப்ளாய் பண்ணலாம் யா அகெயின் இது எப்படி நம்ம லான்ச் பண்ணுறது நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போய்ட்டு நம்மளோட டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் பேசிக் கமெண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம் ஸோ இதை கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட் ஆட் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிட் கமிட் பண்ணும் ஸோ எப்பயுமே இந்த மூணு ஸ்டெப் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணும் அடுத்து எப்போ நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஸோ அப்போ தான் ஃபஸ்ட் கமிட்டு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் லைக் இந்த வாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் லைக் டூன்னு கொடுத்துக்கலாம் சும்மா எந்த நேம் வேணால் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு நேம் கொடுத்தா போதும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேற என்ன பண்ணலாம்னா லைக் ஃபைனலாக புஷ் பண்ணணும் ஸோ கிட் புஷ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே எவ்ரி திங் இஸ் அப் டு டேட் ஓகே நம்ம எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணல ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கேஒஏஎன் கார்த்திகேன் எஸ் கொடுக்குறேன் இப்போது அகேன் அதே கமெண்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணலாம் பிகாஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் அது அப்டேட் ஆகும் ஓகே ஆல்ரெடி நம்ம டூ யூஸ் பண்ணோம் அதனால் எதர் காட்டுது ஸோ த்ரீ யூஸ் கொடுத்துக்கலாம் யா புஷ் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளாய் ஆயிடுச்சு ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் இங்கே டிப்ளாய்மெண்ட் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே காட்டும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல புஷ் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எ ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அகோ அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது ஸோ அகெயின் இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம கொடுத்த அப்டேட்டட் கமாண்ட் வச்சு பில்ட் பண்ண அகெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ எப்படி டிப்ளாய் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் நம்மளுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ்
பட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த பேக்கேஜ் பா பார்க்க முடியல அப்படின்றாங்க ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னொரு வாட்டி கூட இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போயிட்டு அகெயின் ஒரு வாட்டி என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஆக்சிஜன் கொடுப்போம் ஐ டோன்ட் நோ ஒய் இட் இஸ் ஃபெயிலிங் பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தோம் ஆக்சியோஸ் எல்லாமே ஓகே ஆக்சியோஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு இப்போ அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட கமெண்ட் எல்லாத்தையும் போடலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் கமிட் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா புஷ் பண்ணால் போதும் ஸோ புஷ் ஓகே இது வந்து இப்போ இன்னொரு டிப்ளாய்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி பண் பார்க்கலாம் அப்படின்னா பேக் போய் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே போயிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்ற பேரில் வந்து ஒரு இது பில்ட் ஆகிட்ருக்கு ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம் லைவாக என்ன மாதிரி லாக் ஃபைல்ஸ் ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்றத பேக் ஹேண்டில் பார்க்கலாம் ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கோடிங்கில் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டைம் நம்ம எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணாலும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எரர் வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி எரர் சால்வ் பண்ணுறது தான் நிறையா டெவலப்பர்ஸோட ஒரு பெரிய வேலையாகவே இருக்கும் கம்பெனிஸ்லேயும் சரி மற்ற இடத்துலையும் சரி பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண உங்களுக்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிரும் ஓகே ஒரு எரர் வந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் இதுதான் லாக் ஃபெயில் லாக் ஃபெயிலில் போயிட்டு கைண்ட் ஆஃப் என்ன மாதிரி எரர் வந்திருக்கு எதுனால் அது ஃபெயில் ஆகிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் டிடெக்ட் பண்ணி அதை திரும்பி ரீரன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக தான் பண்ணியிருப்போம் பட் திடீர்னு சைட்லேயோ இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ளக்கின்லேயோ இல்லை பேக்கேஜ்லேயோ எதுலேயோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க திடீர்ன்ட்டு ஒரு அப்டேட்டை போட்டுருவாங்க ஸோ ஒரு அப்டேட்டை போட்டோன்னே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற கீபோர்டோ இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஏதோ ஒரு விஷயமோ லைட்டாக மாறி இருக்கும் அது என்ன மாதிரி இருக்குன்னே நம்மளுக்கு தெரியாது நம்மளுக்கு எரரும் காட்டாது நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணிருப்போம் பட் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி சம் வியர்டு பிஹேவியர் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சம்டைம்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே போன வாட்டியும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது ஃபெயில் ஆச்சு பட் இந்த சைடு வந்து இந்த வாட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு லைக் ஆனால் சம் வார்னிங்ஸ்லாம் காட்டுது இதையும் நம்ம பார்த்துட்டு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து காம்போனண்ட்டில் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்ச் இன்புட் ஆக்சியோஸ் இமேஜ் லிஸ்ட் மூணு தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஆனால் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அது எங்கே இருக்குது ஆப் டாட் ஜேஎஸ் ஓகே ஆப் டாட் ஜேஎஸ் இது தான் ஆப் டாட் ஜேஎஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிளாக ரூட்டை மட்டும்தான் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இமேஜ் லிஸ்ட்டையோ இல்லை ஆக்சியோஸோ சர்ச் இன்புட்டோ யூஸ் பண்ணவே இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது நீ யூஸ் பண்ணவே இல்லை இது எதுக்கு நீ தேவையில்லாமல் இங்கே வச்சுருக்க அதை ரிமூவ் பண்ணிடு அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லைக் அந்த வார்னிங்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் பட் யூஸ் பண்ணவே இல்லை அது தேவையில்லை தானே அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறையாவது வார்னிங்ஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சரி பண்ணிக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எரர் எதுவுமே இல்லை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்பேல் ஆயிடுச்சு ஏன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு ஸோ ஒரு எரருமே வரலை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பேக் போய்க்கலாம் ஸோ பேக் போய்ட்டு நம்மளோட சைட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பப்ளிஷ்டுன்னு வந்துச்சு ஒரு எரர் வந்துச்சு அது என்ன எரர் வந்துச்சுன்றத டிப்ளாயில் போய்ட்டு அந்த எரரை போய் ரீட் பண்ணோம் ஸோ இதுதான் அதோட லாக் ரீட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி அது சரியாக இன்ஸ்டால் ஆகலைன்னு சொன்னாங்க அகெயின் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக இதாகி பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு தேர்ட் இதில் ஸோ இதுதான் அதோட யூஆர்எல் அது ஜஸ்ட் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா லோட் ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம டேரெக்டாக டிப்ளாய் பண்ணல இது யூ இப்போ என்ன சொல்கிறது நான் இந்த மாதிரி நம்ம கிட்டப் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல யா சிம்பிள் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது ஒவ்வொரு சேஞ்ச் வேணும்னாலும் நம்ம இங்கேருந்து பண்ணாலே இங்கே டிப்ளாய் ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் லைக் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா அதோட பேரை நம்ம மாற்றலாம் டிப்ளாய் செட்டிங்ஸில் போயிட்டு சைட்டோட நேம் நம்ம மாற்றலாம் ஸோ அப்போது யா சைட்டோட நேம் எங்கே மாற்றுவோம் நம்ம இந்த இடத்துல தான் சைட் செட்டிங்ஸ் இருக்குது சைட் நேம் இந்த இருக்குது சேஞ்ச் சைட் நேம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம
யா அதை கொடுக்குறேன் ஸோ ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு யா ஸோ நம்மளோட ஆப் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது எனக்கு லைவாக ஒவ்வொன்றுக்கும் நான் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி இங்கே வந்து பண்ணாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டிப்ளாய் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை இன்னொரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னோடய அபோட்டஸ் பேஜில் போய் நான் ஏதாச்சும் மாற்றுறேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய அபோட்டஸ் இதை நம்ம சேவ் பண்ணிப்போம் இதுதான் என்னோடய அபோட்டஸ் பேஜ் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கார்த்திக்குக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாலு அப்படின்னே மாற்றுறேன் ஸோ இங்கே நேம் மாற்றிருக்கேன் சேவ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு அது எனக்கு இதை லைவாக அப்டேட் ஆகணும் லைவாக அப்டேட் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும் கெட் யா இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கே கிட்டு ஆடு ஒரு டாட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கமிட் பண்ணும் ஸோ அதை அப்படி பண்ணுவீங்க கிட் சிஓஎம்எம்ஐடி கமெட் இல்லை எனக்கு டைப் பண்ண இதாக இருக்குது அப்படின்னா அப் அண்ட் டவுன் ஆரோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீவியஸாக யூஸ் பண்ண கமெண்ட் எல்லாமே வரும் அதில் போய் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி த்ரீ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபோர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்டர் கொடுக்குறேன் ஃபைனலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிட் புஷ் ஜஸ்ட் இந்த மூணு கமெண்ட்டை நம்ம இங்கே டைப் பண்ணாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா லைவாக நம்மளோட சைட்டை இங்கே லான்ச் பண்ணி அப்டேட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து உங்ககிட்ட நெட் இருக்கணும் பிகாஸ் இன்டர்நெட் மூலியமாக தான் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தரேன் நான் இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல இந்த ஃபைலை நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் எனக்கு என்னோடய லைவாக எனக்கு போய் யூனிவர்சலாக வேர்ல்டு எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா லைவ் வெப்சைட் அந்த வெப்சைட்டில் போய் எனக்கு இதை அப்டேட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இதை ஜஸ்ட் நான் ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போது இன்னும் மாறலை பிகாஸ் ஏன் மாறலை அப்படின்னா நம்ம வந்து லைவ் அப்டேஷன் பண்ணும்போது அது வந்து ஜென்ரலாக ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் போய் டிப்ளாயில் போய் பார்த்தோன்னா தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இது பில்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் டைம் எடுக்கும் ஸோ இந்த டைம் முடித்தோடனே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே அப்டேட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த பேர் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கும் யூஸாக இருக்கும் லைக் எத்தனாவது வருஷம் இந்த சைட்டு எப்போ இது ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு உள்ளே போய் பார்ப்போம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஒரு வார்னிங் காட்டுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்னிங்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ போயிருச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஆப் டாட் ஜேஎஸில் தேவையில்லாமல் சம் ஃபைல்ஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதை டெலிட் பண்ணோடனே அந்த வார்னிங் போயிடுச்சு இப்போ வேறு சில வார்னிங் காட்டுது ஸோ அதையுமே நீங்கள் பார்த்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ கீழே வரேன் யா டிப்ளாய் பண் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு அப்போது நம்மளோட சைட்டுக்கு போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீலோட் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே கார்த்திக்குன்னு இருக்கு ரீலோட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலுன்னு மாறிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸோ இதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டப் யூஸ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் போய் நீங்கள் வேலை பார்க்குறீங்க இல்லை ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது இப்படி மெயின்டைன் பண்ணி சேஃப் அண்ட் செக்யூராக வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து பெய்டு இல்லாதனால நம்மளுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா கிட்டப்பில் இது எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பப்ளிக்காக இருக்குது இதே இது ஒரு கம்பெனிலேயோ இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேயோ எல்லாத்தையும் ப்ரைவேட்டாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட சோர்ஸ் கோடு எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி விசிபிளாக தெரியாது எல்லாத்தையும் ப்ரைவேட்டாக பே பண்ணி செக்யூராக வச்சுருப்பாங்க பட் ஒர்க்கிங் எல்லாமே இந்த மாதிரி சேம் தான் ஸோ இப்படி தான் கிட்டப் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதையுமே நீங்கள் ஃபுல்லாகவே இப்போ லேர்ன் பண்ணிட்டீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் லெசனில் வந்து நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் லெசனில் இன்னும் கொஞ்சம் வேறு கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் யா ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு திஸ் லெசன் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரியாக்டில் வந்து இருக்க சில நியூ கான்செப்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹூக்ஸ் ப்ளஸ் கான்டாக்ஸ்ட் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்ததெல்லாம் என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் எக்ஸிஸ்டிங்காக ரொம்ப வருஷமாக இருக்கிறது அண்ட் இப்போ பார்க்குறதெல்லாம் கொஞ்சம் ரீசெண்ட் வெர்ஷன்ஸ்லாம் வந்தது ஸோ ரியாக்டில் வந்து ஹூக்ஸ் அண்ட் கான்டாக்ஸ்ட் அப்படின்னு சில நியூ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இது வந்து நிறையா பேருக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹூக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் இன்னும் சிம்பிளிஃபைடாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஹூக்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே நிறையா பேருக்கு
ஆனால் இப்போ இந்த ஹூக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்ஸ் லைஃப் சைக்கிள் மெத்தட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயுமே நம்ம பண்ணலாம் பிகாஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறது ரொம்பவே ஈஸி பட் ஃபங்க்ஷன்லே இப்போ ஸ்டேட்டு லைஃப் சைக்கிள்லாம் பண்ணணும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா கிளாஸ்ன்ற ஒரு விஷயமே தேவைப்படாது ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேயே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ ஹூக்ஸ் ஒரு ஓவர் வியூ பார்ப்போம் ஹூக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு புது அப்டேட் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா கான்டெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ காண்டெக்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ கான்டெக்ட் வந்து ஒரு ஏபிஐ மாதிரி நியா வச்சுக்கோங்க அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா லைக் ஈஸியாக வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டோட டேட்டாவை வந்து டிஃப்ரெண்ட் காம்போனன்ட்ஸ்ல நம்ம ஷேர் பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு இதை பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இமேஜ் சர்ச்சுட்டு ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டாலாம் நம்ம ஷேர் பண்ணிருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்ச் இன்ஜின்ல அவங்க ஏதாச்சும் டைப் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் கார் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன்னா அதை வந்து நான் தனி காம்போனண்ட்ல எழுதியிருப்பேன் அதை வந்து மறுபடியும் நான் வந்து என்னோட மெயின் காம்போனண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம எதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராப்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதை விட ரொம்ப ஈஸியாகவும் எஃபிஷியன்ட்டாகவும் இருக்கிறதுக்காக கான்டெக்ட் ஏபிஏ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு புது கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதையுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இன்னும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு காம்போனண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காம்போனண்ட்டுக்கு நடு நடுவில் நடக்கிற அந்த கம்யூனிகேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே டேட்டா ஷேர் பண்ணுறது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஒரு ஈவெண்ட் ஹேண்டில் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எந்த வித கம்யூனிகேஷனாக இருந்தாலும் அந்த கம்யூனிகேஷனை ஈஸியாக்குறதுக்காக தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக ரியாக்டில் ஒரு ஹூக்ஸ் அண்ட் கான்ஸ் கான்டெக்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இப்போ பேருக்கு தியரட்டிக்கலாம் இது என்னென்னு தெரிஞ்சிருச்சு பட் இன்டெத்தா இதோட சின்டாக்ஸ் என்ன இதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபீல் ஆகும் அதனால நிறைய பேர் இதெல்லாம் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நானும் இதை இப்போ நம்மளோட டுட்டோரியலில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஜஸ்ட் இப்போ இந்த கான்செப்ட்லாம் படிக்கிறதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா போயிட்டு ஒரு நியூ ரியாக்ட் ஆப் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு பேசிக் பேஜ் மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் லெசனில் பார்க்குறேன் அங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கோடா பண்ணி இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே கைஸ் வெல்கம் இந்த செக்ஷனில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நான் லாஸ்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி ஹூக்ஸ் அண்ட் கான்டெக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ஒரு அப்ளிகேஷன் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த அப்ளிகேஷனை எக்ஸாம்பிளாக வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதுதான் நான் க்ரியேட் பண்ண அப்ளிகேஷன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த நம்மளோட டுட்டோரியலை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா லேர்ன் கான்டாக்ட் அண்ட் ஹூக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஜென்ரல் டெம்ப்ளேட் வச்சுருக்கேன் அதை பற்றி லைட்டாக சொல்கிறேன் லைக் இதான் நம்மளோட இண்டெக்ஸ் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் இதில் எதுவுமே பேஸ் லைக் டிஃபால்ட் கோட் அப்படியே இருக்குது நான் எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ணல நெக்ஸ்ட்டு ஆப் டாட் ஜேஎஸ்எஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஒரு டிசைன் மட்டும் நான் ஜென்ரலாக வச்சுட்டேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நேவிகேஷன் பார் ஓவர் வியூ கான்டாக்ட் சப்போர்ட் இது வந்து ஒரு ஹெட்டிங் கீழே வந்து ஒரு லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த நேவிகேஷன் பாரை வந்து தனியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேவ் பார்னு ஒரு காம்பனன்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கேன் இங்கே கீழே ஒரு லிஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஓகே டூ டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது சின்னதாக கிரியேட் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு இதுதான் அந்த நேவ் பாரோட கோடு இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹெட்டிங்கு அதுக்கப்புறம் ஓவர் வியூ கான்டாக்ட் சப்போர்ட் போட்டிருக்கேன் அது வந்துருக்கு And டூ டோ லிஸ்டோட கோடு தான் லைக் நீ டு பை சம் ஒர்க்ஸ் ப்ரிப்பர் ஃபார் இன்டர்வியூ பிளான் டூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம் பேசிக் கோட் போட்டிருக்கேன் அது நம்மளுக்கு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப் டாட் ஜேஎஸ்ல கால் பண்ணியிருக்கேன் நேப் பார் டூ டோ லிஸ்ட் ஃபைனலாக லோட் ஆகி கால் ஆகுது அதோட பேசிக் இண்டெக் டாட் ஜேஎஸ் ஃபைல் இது அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்எஸ் ஃபைல் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு
இதுதான் இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் மெத்தட் சம்டைம்ஸ் நம்ம யூனிவர்சல் ஒரு மெத்தட் பார்த்துருந்தோம் என்பிஎம் வச்சு டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி அது போட்டோங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் எரர் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க இந்த என்பிஎம் அன்இன்ஸ்டால் ஜி கிரியேட் ஆக் ஆப் ஸோ இந்த கமேண்ட் கொடுத்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கமேண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோதான் ஸோ இதையும் ஜஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் பிகாஸ் நிறைய பீப்புள் வந்து இந்த எரர் இப்போ ரீசெண்டாக ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இதையும் நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம கான்டாக்ட்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஓகே நம்ம நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் சேம் லைக் காம்போனன்ட்ஸ் அப்போது அதையும் நம்ம ஆர்கனைஸ்டாக வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ எனக்கு தேவையான காம்போனன்ட்ஸ்லாம் நான் காம்போனன்ட்ஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ கான்டெக்ஸ்ட்டுக்குமே அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் அந்த ஃபோல்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா கான்டெக்ட் ஃபைலையும் அதில் போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஜென்ரலாக கான்டெக்ட்ஸ்னால் நான் என்ன சொன்னேன் ஈஸியாக ஒரு ரெண்டு காம்போனெண்ட்டுக்குள்ள கம்யூனிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொன்னேன் அப்போது இங்கே நம்ம என்னெல்லாம் காம்போனெண்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேவ் பார்னு ஒரு காம்போனெண்ட் வச்சுருக்கோம் டூ டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு காம்போனெண்ட் வச்சுருக்கோம் ஸோ நேவ் பார் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுது அண்ட் டூ டூ லிஸ்ட் இதை டிஸ்பிளே பண்ணுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறையா வெப் அப்ளிகேஷன்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தீம்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டார்க் தீம் வேணும்னு சொன்னேன் அப்படின்னா எல்லாமே டார்க் ஆகிட்டு இது கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் லைட் தீம் வேணும்னு கேட்டேன்னா அப்படின்னா இதை நம்ம லைட் தீமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம தீம் சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சைட்டில் நம்மளுக்கு எத்தனை பேஜ் இருந்தாலும் சரி எத்தனை அப்ளி இது லைக் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ அதை நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் வச்சு பண்ணலாம் பிகாஸ் நான் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல போய் லைக் எனக்கு வந்து தீம் நான் மாத்திரேன் எனக்கு டார்க் தீம் வேணும்னு நான் மாத்திரேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எனேபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகணும் அப்படின்னா அது எல்லா பேஜுக்கும் அந்த டீட்டெயிலை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி யூசர் வந்து டார்க் தீம் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம சைட்டில் இருக்க எல்லா தீமே நம்ம டார்க் தீமாக மாற்றி நம்ம யூசருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அது கம்யூனிகேட் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்டாக்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு காம்போனண்ட்டில் பண்ணுற டேட்டா இன்னொரு காம்போனண்ட்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கான்டாக்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணால் நான் தனி கான்டாக்ட் ஃபுல்டர் வச்சுட்டேன் இப்போது என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நிறைய கான்டாக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறனால குழப்பம் அதனால் ஃபைலும் ரிலமெண்ட்டாக வச்சுக்கோங்க நான் வந்து தீமை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் தீம்னே என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா பேர் வச்சுக்கிறேன் இது வந்து கான்டாக்ட் ஃபைல் அப்படின்றனால கான்டாக்ட்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கீவேர்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா போக போக நம்ம ப்ராஜெக்ட் பெருசாகிட்டே போகும் அதனால் அதெல்லாம் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பேசிக்காக இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இம்போர்ட் ரியாக்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் சேம் தான் அதை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு கான்டாக்ட் ஃபைல் அதனால் கான்டாக்ட் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ரியாக்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு கம்மா கொடுத்துக்கோங்க கம்மா கொடுத்துட்டு கேலி ப்ரிக்ஸஸ் ஓப்பன் பண்ணி நான் வந்து கான்டாக்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டிஃபால்ட் கீவேர்ட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா க்ரியேட் கான்டாக்ட் அப்படின்ற கீவேர்ட் ஸோ இந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி தான் ஓகே நம்ம வந்து ஒரு கான்டாக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்மளோட ரியாக்ட் அப்ளிகேஷனுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இதை மென்ஷன் பண்ணும் அதை மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் ஆக்சுவலாக நார்மலாக நம்ம ஒரு காம்போனன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நார்மல் லாஸ்ட்டில் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் பட் ரிய கா ஒரு கான்டாக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை தனியாக மேலே வர எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும் லைக் அதோட பேராக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை வந்து நான் ஒரு கான்ஸ்ட் வேரியபிளாக வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் ஸோ வேரியபிளுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் வேரியபிள் நேமையும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஃபைல் நேமையும் சேமாகவே கொடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் குழப்பாது மோர் தென் ஒன் கான்டாக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண
ஸோ தட் உங்களுக்கும் ஈஸியாக புரியணும் அப்படின்றக்காக அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே பேசிக்காக நம்ம ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டேட் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் யா ஒரு ரெண்டர் மெத்தட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிட்டர்ன் மெத்தட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அதையும் வச்சுக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஃபைனலாக இப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் இப்படி ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் நம்ம சொல்லணும் ஸோ அதையும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்பயுமே நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேம் கொடுத்துருப்போம் அதனால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிருக்காது பட் ஒன் செகண்ட் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸோட நேம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதையும் நீ ஆச்சுக்கோங்க ஃபைலோட பேர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கிளாஸோட நேம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் இதை நம்ம போட்டோன்னே என்ன ஆயிரும்னா ஓகே இப்படி ஒரு இருக்க ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம எதுக்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டேட்குள்ளே பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது எதுக்காக இப்போ கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என் ஆப்பில் நான் ஒரு தீம் ஆப்ஷன் வைக்க போகிறேன் டார்க் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணால் எல்லாமே டார்க் ஆகணும் லைட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணால் எல்லாமே லைட் ஆகணும் ஸோ அது யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் சம் வேரியபிள்ஸில் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் லைக் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் ஸோ தட் எனக்கு அது யூஸியாக ஈஸியாக இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா யூஸ் டார்க் தீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுக்கிறேன் அதோட வேல்யூ ட்ரூ இனிஷியலாக ட்ரூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராச்சும் இந்த இந்த இதை கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓகே அவங்க வந்து டா டார்க் தீம் வேணும்னு நினச்சி கால் பண்ணுறாங்க டிஃபால்ட்டாக நம்ம சைட் இப்படி இருக்குது நான் ஒரு ஆப்ஷன் வைக்கிறேன் டார்க் தீமெண்ட்டு அதை கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு இது கால் ஆகிற மாதிரி நான் செட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் ஓகே அவங்களுக்கு டார்க் தீம் வேணும்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க டார்க் தீம் மாற்றணும் அப் அப்போ என்ன பண்ணணும் அதோட வேல்யூவாக நம்ம சொல்லணும் ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம அதுக்குள்ளே வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் செட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதுக்குள்ளே போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னென்ன வேல்யூஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நிறையா கஸ்டமைசேஷன் பண்ணலாம் பேசிக்காக இங்கே என்ன இருக்குன்னா டெக்ஸ்ட் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ டெக்ஸ்ட் டேட்டாவை நான் டெக்ஸ்ட்னே கொடுக்குறேன் உள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைக் என்ன மாதிரி டெக்ஸ்ட் கலர் மாறணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த ஹெச்டிஎம்எல் எக்ஸா கோட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோர் தென் ஒன் வேணும்னா கமாக கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன மாற்றுவீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் மாற்றுவீங்க ஸோ எனக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் மாறணும் ஸோ அது என்னவா மாறணும் அப்படின்னா லைக் நான் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நார்மலாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து நெட்டில் ரெஃபர் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ கஸ்டமைசேஷன் வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இதே இதை காப்பி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து லைட் தீம் இன் கேஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது சூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ பேரை மட்டும் மாற்றிக்கிறேன் எல்ஐஜிஹெச்டி லைட் அப்படின்னு நான் மாற்றிக்கிறேன் லைட் தீம் அண்டு இதுக்கு ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம கொடுக்கணும் ஒரே இதை நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இதுக்கு நம்ம இந்த வேல்யூஸ்லாம் நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் ஜென்ட்ரிக்காக நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே டி எயிட் யா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் ஓகே இந்த ஃபைலை எப்படி அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இன்னும் பார்க்கல ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு டேக் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸ்லாம் நீ யூஸ் பண்ணணும்னா நீ வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக யோசிக்க தேவையில்லை ஈஸியாகவே யோசிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது எப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரிட்டன் மெத்தடில் போய் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ இதையே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டேகாக கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்லில் போனீங்கன்னா டிவ்னு ஒரு டேக் இருக்கும் அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறது ஏன்னு ஒரு டேக் இருக்கும் பீன்னு ஒரு டேக் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணதே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டேகாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம கிரியேட் கான்டெக்ஸ்ட்னு கொடுக்குறோம்
இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு காம்போனண்ட்ல நீங்க கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா மற்ற காம்போனண்ட்டுக்குமே அது டேட்டாவெல்லாம் ஷேர் பண்ணும் ஸோ இப்படிதான் அதோட பேசிக் ஒர்க்கிங் இருக்கும் தியரியா நெக்ஸ்ட் அதை நம்ம செஞ்சும் பார்க்கலாம் ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சேவ் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆப் டாட் ஜேஎஸ் போயிடலாம் இங்கே போயிட்டு நம்ம இதை என்ன பண்ணலாம்னா இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இம்போர்ட் கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் எதை இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் தீம் கான்டாக்ட்ஸ் ப்ரொவைடர் அப்புறம் எங்கே இருந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைக் கான்டாக்ட்ஸ் ஃபோல்டரில் இருந்து அப்போது அந்த மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் கான்டாக்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அதில் எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தீம் கான்டாக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் கொடுத்த கீவேர்டு வந்து நம்ம இங்கே கீழே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணது தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இங்கே கொடுக்கறது வந்து ஃபைலோட பேர் அதனால் நான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது இதுக்குள்ளே ரேப் பண்ணோம் ஸோ இங்கே போயிட்டு இப்படி நம்ம கொடுத்துக்கலாம் தீம் கான்டாக்ட்ஸ் ப்ரொவைடர் லைக் இந்த இதை நம்ம கொடுக்கணும் பிகாஸ் இதை தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஃபைனலாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் லைக் திஸ் தீம் கான்டாக்ட்ஸ் ப்ரொவைடர் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் நம்மளாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போய் இதை இன்சர்க்கிள் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் இருக்க இந்த டேட்டாவை எடுத்து இது இந்த தீம்லாம் அசைன் பண்ணும் ஸோ அது டேரெக்டாக பண்ணிடுமான்னு கேட்டோம் அப்படின்னா அதால் அது டேரெக்டாக பண்ணாது நம்ம தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் லைக் எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்க டேட்டாவை தான் எடுத்து இங்கே நீ போடணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ் போட்டு திஸ் டாட் ட்ராப்ஸ் டாட் சில்ட்ரன் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல இதுக்கு நடுவில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறது எல்லாமே இதுக்கு கீழே வர சில்ட்ரன் தான் ஸோ இதுக்கு தான் நீ வந்து இந்த வேல்யூவை அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதையும் நம்ம இங்கே போய் சொல்லணும் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஃபீல்டில் போயிட்டு நம்ம சொல்லணும் லைக் எதோட வேல்யூவை கொண்டு போய் இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணும் நம்ம வந்து ஸ்டேட்டுக்குள்ள சம் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வேல்யூ இருக்கு ஸோ அதை கொண்டு போய் நீ எடுத்து இதுக்கு கீழே இருக்க சில்ட்ரனுக்கு நீ கொடுக்கணும் அது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதோட சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா த்ரீ டாட்ஸ் கொடுத்துட்டு திஸ் டாட் ஸ்டேட் அப்படின்ற கீவேர்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும் சாரி ஸோ டாட் வரும் யா இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம ஒரு டெம்ப்ளேட் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஹச்டிஎம்எல் டேக் மாதிரி அந்த டெம்ப்ளேட்டோட டேகோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீம் கான்டாக்ட்ஸ் ப்ரொவைடர் ஸோ இதை யாராச்சும் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ செட் பண்ணும் என்ன வேல்யூ செட் பண்ணும் அப்படின்னா நான் ஸ்டேட்டில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்க வேல்யூ செட் பண்ணும் யாருக்கு செட் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டேகுக்கு நடுவில் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் ஸோ அவங்க வந்து இன் உள்ளே வரதுனால அவங்கள வந்து நம்ம சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதையும் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் அதுக்குள்ளே நான் அந்த சில்ட்ரன் நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இங்கே கொடுக்குற ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே செக் பண்ணும் ஸோ எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபுல்லாத்தையுமே கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துடலாம் யா எல்லாமே பண்ணிட்டோம் நம்ம ரீலோட் பண்ணிட்டோம் பட் ஸ்டில் நமக்கு எந்த சேஞ்சஸ்மே நடக்கலை ஏன் நடக்கலை பிகாஸ் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டோம் பட் நேவ் பார்க்குள்ளே போயிட்டு எங்கே அப்ளை பண்ணோம் டூடோ லிஸ்ட்டில் போய் எங்கே அப்ளை பண்ணணும்னு இதுக்கு தெரில ஸோ தெரியாதனால இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சும்மா அப்படியே இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம போய் கன்சோல் செக் பண்ணலாம் ஸோ கன்சோலில் போய் பார்த்தா எதுவும் இருக்காது காம்பனன்ஸ் ப்ளக்கின் போய் செக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த காம்பனன்ஸ் ப்ளக்கினில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்புள்ள தீம் கான்டாக்ட் ப்ரொவைடர் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அதில் கான்டாக்ட் ப்ரொவைடருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நேவ் பார் டூ டூ லிஸ்ட் இந்த மாதிரி வருது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேசிக் என்ட்ரி ப்ராப்ஸில் எதுவுமே இல்லை டூ டூஸில் எதுவுமே இல்லை கான்டாக்ட் ப்ரொவைடரை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில்ட்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதோட சில்ட்ரனில் நேவ் பார் இருக்குது டூ டூ லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ ரியாக்ட் வந்து இது என்னவா எடுத்
ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்கணும் இப்போது நாவ் பார் இருக்கா அப்போ நான் நாவ் பார் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த நாவ் பாரில் போய் நான் சொல்லணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு இந்த இடத்துல மாற்றணும் இந்த இடத்துல மாற்றணும் இந்த இடத்துல மாற்றணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம சொல்லணும் அப்படி நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னால் மட்டும்தான் ஈஸியாக இதால் மாற்ற முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்லேருந்து டிஃபைன் பண்ணணும் இங்கேயும் போயிட்டு இம்போர்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் இப்படி தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ தீம் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரம் எங்கேருந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஃபைல் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பனன்ட் தனி ஃபோல்டரில் இருக்கு கான்டெக்ஸ்ட் தனி ஃபோல்டரில் இருக்கு ஸோ டேரெக்டாக நான் வந்து ஒரு டாட் ஒரு ஸ்லாஷ் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது அந்த ஃபோல்டர்லேயே தான் தேடும் பட் வேறு வேறு ஃபோல்டர் இருக்கு அப்போ இந்த ஃபோல்டரை விட்டு வெளியே போய் அந்த ஃபோல்டரில் தேடணும் அப்போ அந்த பர்பஸ்க்காக டபுள் டாட் கொடுக்கணும் ஸோ அதை மறந்துடாதீங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கான்டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்கு போயிட்டு அதில் போய் எங்கே தேடணும் அப்படின்னா தீம் கான்டெக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து தான் போய் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணணும் யா ஸோ இதை எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால நான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த ஃபைலை எடுத்து எந்த ஃபைலில் எந்த வேல்யூ எடுத்து நீ யூஸ் பண்ண போகிற அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்டெக்ட் தான் நம்ம கிட்டே இருக்கான்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இந்த வாட்டி ஒன்று தான் இருக்குது பட் ஃபியூச்சரில் நிறையா வரலாம் எல்லாமே நம்ம இங்கே தெளிவாக சொல்லணும் அப்போ தான் இது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி என்ன கான்டெக்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மீனிங்ஃபுல்லாக நேம் இருக்கணுன்றனால கான்டெக்ட் டைப் அந்த மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதில் போயிட்டு நீங்கள் எந்த கான்டெக்ட் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இது இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் அதை நான் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ நான் இந்த கான்டெக்ட்டை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ இந்த கான்டெக்ட்ஸ்குள்ளேயுமே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா இருக்குது லைக் டார்க் தீம் இருக்குது இஸ் டார்க் தீம் லைக் தீம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இதில் நீ எந்த வேல்யூவை யூஸ் பண்ண போகிற அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அதையும் ஃபர்தராக சொல்லணும் அதெல்லாம் எங்கே நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே போய் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இங்கே கேலிப்ரேஷன்ஸ் ஓப்பனாக இருக்கா ஸோ அங்கே போய் நான் சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வச்சு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை வேரியபிள் சிங்கிள் வேரியபிள் இல்லை நிறையா வேரியபிள் இருக்குது ஸோ அந்த வேரியபிள் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக போடணும் அந்த கீவேர்ட்ஸ் இஸ் டார்க் தீம் டார்க் தீம் லைட் தீம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக போடணும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் மாறக்கூடாது மாறிச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் ஸோ இஸ் டார்க் தீம் கமா வெறும் டார்க் தீம் அது போட்டுக்கலாம் கமா அதுக்கப்புறம் லைட் தீம் போட்டுக்கலாம் யா ஸோ இது இந்த மாதிரி மூணு வேரியபிள் இருக்குது பட் அதோட வேல்யூ வந்து எனக்கு நான் எதை கொடுக்குறனோ அதை பொறுத்து எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை த பண்ண தேவை அங்கேயே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அதை டேரெக்டாக எடுத்து இங்கே பாஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி பாஸ் பண்ணலான்னா திஸ் டாட் கான்டெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பாஸ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த சேம் வேரியபிள்ஸ்க்கு இந்த கான்டெக்ட்ஸ்குள்ளே போய் என்ன வேல்யூ கரண்ட்டாக இருக்கோ அந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் போய் இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கெட் பண்ணிட்டு வந்துடும் ஸோ அதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து கன்சோல் டாட் லாக் போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா லைக் இந்த டேட்டா எல்லாமே அங்கே போய் எடுத்துகிட்டு வரது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகே இந்த மூணு டேட்டா நம்ம எடுத்தாச்சு இந்த மூணு டேட்டா வச்சு நம்ம ஃபைனலாக இதுக்கு நம்ம ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணணும் அட் அ டைம் வந்து எனக்கு டார்க் தீமோ அப் இல்லை லைட் தீம் ஏதாச்சும் ஒன்று தான் அப்ளை பண்ணணும் அட் அ டைம் எனக்கு ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணக்கூடாது ஸோ கரண்ட்டாக யார் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கான்ஸ்ட் தீம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து இஃப் கண்டிஷன் போட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் வந்து டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ அது ஈஸியாக ஒரு லைன்லேயே முடிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த டார்க் தீமோட வேல்யூ எடுக்கிறேன் இது வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஸ்டின் மார்க் போட்டு எனக்கு டார்க் தீம் அப்ளை பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லை எனக்கு இது வந்து ஓகே ட்ரூவாக இல்லை ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கோலன் வச்சு நான் லைட் தீம்னு போடுறேன் ஸோ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரிலனா ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு தேவையான எல்லா வேலையும் வாங்கிக்கிறேன் வாங்கிட்டு அட் அ டைமில் எனக்கு ரெண்டு வேலையும் வைக்க முடியாது 
நெக்ஸ்ட் வேற என்ன இருக்கு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு அப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் போடணும் ஸோ பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்டுக்கு நீ எங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம்னா அதே மாதிரி இங்கே இருந்து போய் எடுத்துக்கலாம் தீம் டாட் அகெயின் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போ ஓவராலாக இதுக்குள்ள நம்ம டார்க் தீம் கொடுத்தோன்னா டார்க் தீமோட வேல்யூ எடுத்து இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிடும் லைட் தீம் கொடுத்தோன்னா லைட் தீமோட வேல்யூ எடுத்து இது எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணிடும் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அவ்வளோதான் இதை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சேவ் பண்ணலாம் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரன் பண்ணலாம் யா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுதா ஸோ கலர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் எப்படி சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளோட இதில் போயிட்டு டார்க் தீம் ட்ரூன்னு வச்சுருக்கோம் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டார்க் தீம் அப்ளை ஆயிடுச்சு இன்கேஸ் இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு லைக் காம்பனன்ட் செலக்ட் பண்ணிடுங்க காம்பனன்ட் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வரும் அதில் போய் என்ன பண்ணலான்னா நேவ் பார் கிளிக் பண்ணலாம் நேவ் பார் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வருது பாருங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் ஸோ தட் நல்லா கிளியராக தெரியும் நேவ் பார் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி காட்டுது நேவ் பாரில் ஒரு கான்டெக்ட் இருக்கு அதில் வேல்யூஸ் எல்லாமே இருக்கு இனிஷியலாக டார்க் தீம் ட்ரூன்னு இருக்கனால அது வருது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் போய் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் பூலின் வேல்யூ தான் ட்ரூனால இது நடக்குது இப்போ இதை டெலிட் பண்ணிட்டு எஃப்ஏ எல்எஸ்சி ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஃபால்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து மாறிடுச்சு ஸோ ட்ரூ கொடுத்தா எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது ஃபால்ஸ் கொடுத்தா ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது அகெயின் ட்ரூ கொடுத்தா ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது இதை வந்து நான் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி இங்கே போய் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நம்ம ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கேயே போயிட்டு ஒரு பட்டன் மாதிரி நம்ம செட் பண்ணலாம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த வேல்யூ எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இதாக இல்லை ஸோ கொஞ்சம் ஸ்டைல்ஸுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேவ் பாரில் போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்டைல் இன்னும் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ தட் இன்னும் என்ன கொஞ்சம் கிளியராக கிடைக்கும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹைட்டை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம் ஸோ இதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம்னா நீங்கள் இதுக்கு தான் பண்ணணும்னு இல்லை கண்டிப்பாக ஸோ ஹைட்டை போய் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஹச் டூ அப்படின்ற ஹெட்டரை கூட தூக்கிடலாம் தூக்க அதாவது ஸ்டைலில் தூக்கிட்டு நம்ம ஓன் ஸ்டைல் கொடுக்கலாம் ஓன் ஸ்டைல் கொடுத்தா அந்த சேஞ்சஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் அதுக்காக இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் அலைன் பண்ணுறத சென்டராக வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் ஈஸியாக சரி டெக்ஸ்ட் அலைன் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணுறேன்னா சென்டர் கொடுக்குறேன் சாரி ஈக்குவல் டு போடக்கூடாது ஸோ இங்கே வந்து ஜேஎஸ்எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் ஸோ அது அப்பப்போமா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது சிஎஸ்எஸ் இதுவும் பண்ணுறதுனால இப்போ நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் யா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கரெக்டாக அப்ளை ஆயிடுச்சு இப்போது இதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்கள் இது ஒயிட்டு இது ஓவராலாக இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகுது கீழே போய் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இங்கே வேல்யூ எடுத்துகிட்டு ட்ரூக்கு பதிலாக ஃபால்ஸ் கொடுப்போம் என்ட் சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எஃப்ஏஎல்எஸ்சி ஃபால்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இப்போ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியுது இப்போ நம்ம ஒரு இதுக்கு தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட டாஸ்க் என்ன அப்படின்னா இப்போ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எப்படி நான் நேவ் பார்க்கு இது அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ டூ லிஸ்ட்டுக்கு போய் நீங்கள் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் உங்களோட டாஸ்க் ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க நானும் போய்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு நான் உங்களை என்னோட நெக்ஸ்ட் லெசனில் மீட் பண்ணுறேன்
ட்ரூவும் இருக்கு இங்க போய் ஃபால்ஸ் கொடுப்போம் ஸோ நம்ம எப்படி டேட்டா கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பாஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் அகெயின் ரீலோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓவராலாக சேஞ்ச் ஆயிரும் இப்போது நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இதில் அதை பற்றியும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு நார்மல் மெத்தட் லைக் என்ன சொல்கிறது ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டைப் நம்ம கொடுத்து அது வழியாக டேட்டாவை எப்படி கெட் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணுறது இப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு காம்போனெண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு காண்டாக்ஸ் தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இது எஃபிஷியன் மெத்தட் கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கேஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கேயே நிறையா கோடு எழுதியிருப்பீங்க இதில் பாதி இதுக்கு ஒரு காண்டாக்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைப்பீங்க இன்னொரு பாதிக்கு வேறு காண்டாக்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்காகவே காண்டாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்சியூமர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ காண்டாக்ஸ்ட் கீழே ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரொவைடர்னு ஒன்று பார்த்தோம் ஸோ அந்த ப்ரொவைடர் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அதை ப்ரொவைட் பண்ணி செட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அதுக்கு கீழே கன்சியூமர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு தேவையானபடி கன்சியூம் பண்ணலாம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது தேவையில்லை ஸோ இதை டெலீட் பண்ணிடலாம் இது வந்து லைக் ப்ரொவைடர் யூஸ் பண்ண மாதிரி தான் ரெண்டர் மெத்தட்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம இது போடலாம் எங்கே போடணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்டில் பிகாஸ் இது வந்து ஒரு டேக் லைக் இங்கே நீங்கள் என்ன பேர் யூஸ் பண்ணிங்களோ இம்போர்ட்டுக்கு அதே தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணணும் டாட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கன்சியூமர் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதோட ஃபார்மட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இதே நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேக்குள்ள போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ப்ராசஸ் வேணுமோ அது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர் இப்போ மோர் தென் ஒன் கான்டெக்ட் வச்சிருந்தீங்கன்னா ரெண்டு தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம தனியா இது ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணனால மற்றதெல்லாம் எஃபிஷியன்டா ரன் ஆகாது பிகாஸ் ஒரு இதுல ஒரு ஹெட் ஒரு பாடி தான் இருக்கணும் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மோர் தென் ஒன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்கே நம்ம தனியாக ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த மெத்தட்குள்ளே எல்லாத்தையும் வச்சுக்கணும் இது மெத்தடில் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபங்க்ஷன்னா கான்டெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதனால் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னே நம்ம போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஒரு மெத்தட் அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம்னா இந்த ஆரோ போட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம இந்த ஆரோ தான் யூஸ் பண்ணணும் சாரி ஓகே இது முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மெத்தட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிறதுக்காக யா இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் இதில் பவுல்லையே நம்ம ஹச்டிஎம்எல் கோடு தான் போட போகிறோன்றதுனால ரிட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இப்போது நம்மளுக்கு எதுக்காக நம்ம எந்த இதுக்கெலாம் இந்த கான்டெக்ட் அப்ளை ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த கோடை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உள்ளே பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய சினாரியோட இதில் இருக்க எல்லாத்துக்குமே எனக்கு அப்ளை பண்ணணும் அதனால் நான் எல்லாத்தையுமே காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் போட்டுக்கிறேன் இப்போது இது ஒரு கன்சியூமர் இதில் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு இதை நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே நம்ம தனியாக ஆட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டெஃபனிஷன்ஸுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கேயே என்ன பண்ணலாம்னா அதை காப்பி பண்ணி நம்ம இங்கேயே கொண்டு வந்துக்கலாம் இதுக்குள்ள ஸோ இங்கேயே நம்ம வச்சுக்கலாம் அண்ட் திஸ் டாட் கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக வெறும் கான்டெக்ட்ஸ்னே டேரெக்டாக வச்சுக்கலாம் இங்கே பிகாஸ் நம்ம கான்டெக்ட்ஸ் நேம் தான் இங்கேயே ரெஃபருக்கு கொடுத்துருப்போம் யா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு சேம் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரன் பண்ணலாம் ஸோ எம்டி ஸ்பேசஸ்லாம் டெலிட் பண்ணிடலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் மொத்த கோடும் ஐ திங்க் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரன் பண்ணலாம் ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஓகே யா இங்கே ஸ்பேஸ் வரக்கூடாது யா முடிஞ்சிருச்சு ஓகே சம்
என்ன மிஸ்டேக் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லை ஏ ஐ திங்க் இங்கே ஸ்பேஸ் வராதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பேஸ் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுவோம் யா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் வராது பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன்னால அதை நம்ம கரெக்டாக பண்ணணும் ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் மிஸ்டேக் விட்டால் கூட நம்மளுக்கு சரியாக ரன் ஆகலை பாருங்கள் யா இப்போ போன வாட்டி நம்ம பண்ணதையே இப்போ டேரெக்டாக ஸ்டார்டிங் வச்சு பண்ணாமல் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கன்சியூமர் வச்சு நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அகெயின் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் காம்பனன்ஸ் போயிட்டு ஸோ கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நேவ் பார்க்கில் போனேன் அப்படின்னா முதல் வந்து டே டேட்டா டேரெக்டாக வந்துச்சு இப்போ எப்படி வருதுன்னா உள்ளேயே கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர்னே ஒன்று கிரியேட் ஆகிடுது அதுக்குள்ளே போய் வேல்யூஸ்லாம் செட் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ட்ரூன்னு இருக்குது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி எடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம போய் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பட்டன் மாதிரி ரெடி பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வைப்போம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் ஏன்னா யூசர்லாம் போயிட்டு கன்சோல்லாம் போய் செக் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் நம்ம வைப்போம் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அவங்களுக்கு நடக்கிற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணலாம் ஸோ அதே தான் நம்மளும் இங்கே பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போய் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் டெசிஷன் மேக் ஆகுது ட்ரூன் டெசிஷன் மேக் ஆகுது ட்ரூ ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு எப்பயுமே டார்க் த்ரீம் வருது இன்கேஸ் இதை நம்ம ஃபால்ஸ்ன்னு இனிஷியலாக நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை இனிஷியலாக ஃபால்ஸ்ன்னு செட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டார் இனிஷியலாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இன்கேஸ் அவங்க தீம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஏதாச்சும் சொல்லணும் அப்போது சிம்பிளாக நம்ம அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துலேயே ஒரு மெத்தடில் ஃபங்க்ஷன் ஏதாச்சும் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் லைக் எந்த மாதிரினா தீம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அதனால் சேஞ்ச் தீம் அந்த மாதிரி நான் ஒரு சின்ன மெத்தட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கிறேன் அங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதில் போய் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் இது ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு டேட்டா ஸ்டேட் ஸ்டேட் டேட்டா ஸோ அதை நம்ம எப்படி அப்டேட் பண்ணணுன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லெசன்ஸ்லேருந்து பார்த்துட்டு வரோம் செட் அப்டேட்னு ஒன்று இருக்கும் செட் அப் செட் ஸ்டேட்னு ஒன்று சாரி ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எப்பயுமே அப்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் அதோட மெத்தட் ஓகே இதில் நம்ம எதை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஸ்டேட்டில் இருக்க ஒரு விஷயத்தை தான் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம டேரெக்டாக இங்கேயே கேலிபிரேஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த வேல்யூ அப்டேட் பண்ண போகிறோம் லைக் இஸ் டார்க் தீம் அப்டேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூலேருந்து எந்த வேல்யூவாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் வேல்யூவை நம்ம எப்படி எடுக்கிறது திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் ப்ளஸ் அதோட நேம் போட்டு நம்ம எடுப்போம் இஸ் டார்க் தீம் ஆல்ரெடி இருக்க வேலையவே எனக்கு வைக்க தேவையில்லை இப்போ ஃபால்ஸ்ன்னு இருந்தால் ட்ரூனு மாற்றணும் ட்ரூனு இருந்தால் ஃபால்ஸ்னு மாறணும் ஸோ இந்த மாதிரி பூலியனை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த முன்னாடி போயிட்டு ஒரு நாட் அதாவது எக்ஸ்கிளமேஷன் சிம்பிள் இது வந்து நாட் ஆப்ரேட்டர் இங்கே கோடிங் இல்லைனா ஸோ அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணாலே போதும் அப்போ என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த சேஞ்ச் தீம் அப்படி யா யாராச்சும் தேஞ்ச் சேஞ்ச் தீமை கால் பண்ணாங்கன்னா இது என்னவாக இருக்கோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை அந்த வேல்யூலையும் போய் நம்ம சொல்லணும் பாஸ் பண்ணும்போதே நீ இதையும் சேர்த்து இது பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லணும் அது எப்படி சொல்லலாம்னா உள்ளே போயிட்டு ஒரு கமா கொடுத்துடலாம் கமா கொடுத்துட்டு இந்த மெத்தடை நம்ம கால் பண்ணணும் ஸோ எப்போ கால் பண்ணணும் சேஞ்ச் தீம் அப்படின்ற மெத்தடை கால் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த சேஞ்ச் தீம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஸோ அடிஷ்னலாக இந்த ஒரு லைன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் வேல்யூ வாங்கும் போதே அவங்க இதையும் சேர்த்து பாஸ் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் அதை நம்ம எங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வைக்கலாம் ஸோ அது எங்கே வருதுன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நெக்ஸ்ட்டு போய்ட்டு டூ டூ லிஸ்ட் இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இங்கே தான் இந்த நீட் டு பை ப்ரிப்பர் இங்கே போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஒரு பட்டன் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அந்த பட்டனை அவங்க கிளிக் பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு விஷயம் நடக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதை நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பட்டன் அப்படின்ற டேக் யூஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஏதாச்சும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் த தீம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டென்ட் வ
இது நடக்கணும் ஸோ அதை நம்ம இங்கே டேரெக்டாக கொடுக்கலாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அங்கே வந்து அதை எடுத்துக்காது அப்போ அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டார்க் தீம் வேணும்னா அதை நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேயே போயிட்டு அதோட வேரியபிள் அதையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதோட நேம் கரெக்டாக நம்ம கொடுக்கணும் சேஞ்ச் தீம் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிரும்னா சேஞ்ச் தீம்னு ஒரு வேரியபிள் இந்த இதுக்குள்ள கிரியேட் ஆகி அங்கே இருக்க வேல்யூவை வந்து இதை அசைன் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அதையே நம்ம இங்கே கால் பண்ண போகிறோம் சேஞ்ச் தீம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வச்சு காட்டுறேன் ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பட்டனில் ஆன் கிளிக் மெத்தட் வச்சுருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு இந்த சேஞ்ச் தீம் கால் ஆகுது ஸோ சேஞ்ச் தீம் அசைன் பண்ணிட்டோம் சேஞ்ச் தீம் கால் ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து ரிவர்ஸ் ஆக்கி விட்டுரும் ஃபால்ஸ் இருந்தால் ட்ரூ ஆக்கிரும் ட்ரூ இருந்தால் ஃபால்ஸ் ஆக்கிரும் அவ்வளோதான் இப்போ கண்ட்ரோல் லெஸ் கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா சேஞ்ச் த தீம்னே ஒரு பட்டன் வந்துருச்சு ஸோ இதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாறுது அகெயின் கிளிக் பண்ணுறேன் அகெயின் மாறுது அகெயின் கிளிக் பண்ணுறேன் அகெயின் மாறுது ஏ ஃபைன்லாம் நம்மளோட ஆப்பை வந்து நம்ம சிம்பிளாக முடிச்சிட்டோம் ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா கான்டாக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் அகெயின் எல்லாமே ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் அகெயின் கிளிக் பண்ணுறேன் யா இப்போ அகெயின் எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது நோ இஷ்யூஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மல்டிபிள் கான்டாக்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் நம்ம தீம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருந்தோம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்தாச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணோம் எப் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணோம் அதில் என்ன கீவேர்ட்ஸ் அதில் பேசிக்காக என்ன கன்சியூமர்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொவைடர்னா என்ன இந்த மாதிரி நிறையா இது பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போது ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஒரு சிங்கிள் கான்டாக்ட்ஸ் தான் இருக்குமான்னு கேட்டோம் அப்படின்னா இல்லை மோர் தென் ஒன் இருக்கும் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நம்மளும் அது எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஆப்னு வச்சுக்குவோம் ஃபேஸ்புக் மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆப் இந்த மாதிரி வச்சுக்குவோம் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ஒரு யூசர் லாகின் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ தெரிஞ்சு அந்த டேட்டாவை நம்ம பாஸ் பண்ணும் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கும் கான்டாக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் லாகின் ஆகிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ரொஃபைல் பேஜ் கிளிக் பண்ணால் ப்ரொஃபைல் போகணும் செட்டிங்ஸ் பேஜ் செட்டிங்ஸ் போகணும் நியூஸ் ஃபீட் கொடுத்தா நியூஸ் ஃபீட் போகணும் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் இன் கேஸ் யூசர் லாகின் ஆகலை அப்படின்னா எந்த பேஜ் அவங்க போனாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஏரர் மெசேஜ் காட்டணும் நீங்கள் லாகினே ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கான்டாக்ட்ஸ்டே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி கான்டாக்ட்ஸ் ஃபோல்டர்லாம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதுக்காக கான்டாக்ட்ஸ் ஒரு ஃபோல்டர் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் அதிலே போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் இன்னொரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இந்த கான்டாக்ட்ஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆத்தன்டிகேஷனை செக் பண்ண போகிறேன் லைக் அவங்க வந்து லாகின் ஆகிருக்காங்களா இல்லையான்ட்டு ஸோ அதனால் ஆத் கான்டாக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் நான் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த கிரியேட் பண்ண ஃபைலில் போய் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே பேசிக்காக டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் இங்கே இருக்க மாதிரி தான் சேமாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் அப்படியே காபி பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போட்டுக்கலாம் ஸோ இங்கே போயிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் தீமுக்கு பதிலாக இது வந்து ஆத் ஸோ அதனால் ஆத் அதே மாதிரி இங்கேயும் போயிட்டு தீமுக்கு பதிலாக ஆத் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு கிளாஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட பேசிக் கிளாஸ் காம்போனன்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும்னா இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடணும் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் டிஃபால்ட் நெக்ஸ்ட் இதோட பேர் என்னது நம்ம கிளாஸ்க்கு என்ன பேர் வச்சுருக்கோம் அந்த பேர் கொடுக்கணும் ஆத் கான்டாக்ட் ப்ரொவைடர் இதெல்லாம் ஓகே ரொம்ப பேஸ் நெக்ஸ்ட் உள்ளே போய் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஸ்டேட் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டர் மெத்தட் வைக்கணும் ஓகே ரெண்டர் மெத்தடில் என்ன வைக்கணும் மினிமம் ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கணும் ஓகே நம்ம பேசிக்காக டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா மல்டிபிள் இதை போட்டுக்காம ரொம்ப குழப்பிக்காம சிம்பிளாக நான் ஒரு சின்ன வேரியபிள் வைக்கிறேன் எஸ் லாக்டின் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு யூசர் வந்து லாக்இன் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்ட்டு ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரூ லைக் ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இனி
ஸோ அதுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன சின்பாக்ஸ் த்ரீ டாட் வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா திஸ் டாட் ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டில் இருக்க டேட்டாவை எடுத்து உள்ள இருக்க சில்ட்ரனுக்கு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம் அகேன் இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா போன வாட்டி ஒரு மெத்தட் வச்சோம் சேஞ்ச் தீம் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாகின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம மெத்தடை மாற்றலாம் ஸோ சேஞ்ச் ஆத் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை நம்ம கால் பண்ணலாம் இன்கேஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு யூசர் வந்து லாகின் ஆகிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை நம்ம வைக்கலாம் ஸோ இதை கால் பண்ணால் போன வாட்டி மாதிரி நம்ம செட் ஸ்டேட் மெத்தடே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ செட் ஸ்டேட்டில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நல்லா லைக் பேசிக்காக அந்த வேல்யூவே வாங்கி அதோட நெகட்டிவாக நம்ம பாஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எதோட வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இஸ் லாக்டின் வேல்யூ தான் வாங்க போகிறோம் அதே வாங்கிக்கிட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேசிக்காக அதோட டேட்டாவை எப்படி வாங்குவோம் இஸ் டாட் ஸ்டே டாட் இஸ் லாக்டின் அப்படின்னு வாங்கிடுவோம் எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதோட ஆப்போசிட் வரணும் அப்போ ஜஸ்ட் இந்த சிம்பிள் நம்ம எக்ஸ்பெலாம் சிம்பிள் போட்டால் போதும் அவ்வளோதான் ஓகே ஓவராலாக மொத்த கோடுமே இங்கே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதை அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம போக தேவையில்லை நம்மளோட ஆப் டாட் ஜிஎஸ்க்கு போகலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டு விதமாக இதை நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஃபார்மட் என்ன அப்படின்னா லைக் இதை நான் வந்து வெளியே மென்ஷன் பண்ணலாம் எது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் மேலே போய் ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணிடணும் இம்போர்ட் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு நேம் என்ன வச்சோம் ஆப் கண்டக்ட் ப்ரொவைடர் ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் எங்கே நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் dot slash context slash இதுக்கு அப்புறம் ஆஃப் காண்டெக்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம இம்போர்ட் பண்ணதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆஃப் காண்டெக்ட் ப்ரொவைடர் ஓகே இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அகெயின் அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் காண்டெக்ட் ப்ரொவைடர் ஸோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இதை தனியாகவும் இதை தனியாகவும் யூஸ் பண்ணுறது வந்து எஃபிஷியன்ட் கிடையாது ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு இதுக்குள்ளே இன்னொரு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை அப்படியே எடுத்து கட் பண்ணி ஓவராலாக எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர்த் ப்ரொவைடருக்குள்ளே போடலாம் இது ஒரு ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா இதை எடுத்து ஓவராலாக இதுக்குள்ளே போடலாம் இதுக்குள்ளே போட்டு இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு இதுக்குள்ளே தான் இன்னொரு இது டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ எதுக்கு வந்து ஹையராக்கி அதிகமோ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்படி போட்டுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆத்தன்டிகேஷன்லாம் இருக்கிறதுல ஹையர் ஹையராக்கி அதிகம் ஹையராக்கி மீன்ஸ் ஒரு யூசர் ஆத்தன்டிகேட் ஆயிருந்தால் தான் உங்களை மொதல் ஆப்குள்ளேயே நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் தீம் மாற்றுறது எல்லாமே ஸோ அதை அதை பேஸ் பண்ணி நான் வெளியே போட்டிருக்கேன் பட் ஜென்ரலாக நீங்கள் எப்படி வேணால் போடலாம் ஸோ ஒரு இதுக்குள்ளே இன்னொரு இது நெஸ்ட் ஆகி தான் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் இதோட ஃபார்மேட் அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா நியாயம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் இப்போ பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இதோட வேல்யூ எந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துல போய் நம்ம இதோட வேல்யூ ஃபுல்லாகவே சேஞ்ச் பண்ணலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் அதுவும் இப்போ அதை யூஸ் பண்ணும் நம்ம நேவ் பார்ல டூ டூ லிஸ்ட்ல இதுலேயாச்சும் போய் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நேவ் பார் போகலாம் ஓகே இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மாதிரி கான்டெக்ட் டைப் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் அகெயின் போயிட்டு ஸ்டாக்டேக் அகெயின் போயிட்டு கான்டெக்ட் டைப் அதாவது ஒரே வேரியபிளை ரெண்டு வாட்டி போட்டு அகெயின் ஈக்குவல் டு போட்டு ஆத் காண்டெக்ட் அப்படின்னு நாங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படி யூஸ் பண்ண அப்படின்னா அது எரர் வரும் ஸோ அப்போ இந்த மெத்தடில் நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோன்னா அதில் யூஸே பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் நான் இன்னொரு மெத்தட் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த மெத்தட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருந்தோம் கன்சியூமர் வச்சு அப்படின்னா நம்ம மோர் தென் ஒன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம இந்த இது நம்ம பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அகெயின் போன வாட்டி மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இம்போர்ட் பண்ணிட்டு ஆத் காண்டாக்ட் யா காண்டாக்ட் எந்த லொக்கேஷனில் இருக்கு அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணிடணும் காண்டாக்ட் ஸ்லாஷ் ஆத் காண்டாக்ட் இந்த மாதிரி போட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீம் காண்டாக்ட் ஸோ நான்
இப்போ இன்னொரு பிரச்சனை இங்கே ஆல்ரெடி நான் கான்டெக்ட்ஸ் கொடுத்தனால இங்கேயும் நான் கான்டெக்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணும் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இது தீம் கான்டெக்ட்னால நான் உள்ளே போய் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா தீம் கான்டெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் இது ஆத் கான்டெக்ட்னால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம ஆத் கான்டெக்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ பேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வைக்கணும் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இது ஆத்னால இது ஆத் இது தீம்னால இது தீம் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுக்கும் அண்ட் இதுக்கும் ஒரே ஸ்பெல்லிங் கொடுக்காதீங்க இது கேப்ஸ் இதுவும் கேப்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்க வேணாம் சம்டைம்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கிறோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கோங்க இதுக்குமே டீ ஸ்மாலில் கொடுத்துக்கலாம் யா ஒரே நேம் இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம மாற்றுறோம் ஸோ இங்கே தீம் கான்டெக்ட் மாற்றணும் அப்படின்னா இங்கேயும் போய் நம்ம மாற்றிடணும் அதுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற இடத்துலையும் ஸோ தீம் கான்டெக்ட் தீம் கான்டெக்ட் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு எஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த மெத்தட் இன்னும் கிரியேட் பண்ணி ஃபுல்லாக முடிக்கலை ஸோ இதை முடிச்சிடும் நெக்ஸ்ட் யா ஐ திங்க் இந்த மெத்தட் இப்போ கிரியேட் பண்ணியாச்சு உள்ளே நம்ம என்ன வைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் வைக்கணும் யா சாரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆர் இடியூஆர் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க மொத்த தீம் கான்டெக்ட்ஸையும் கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே போய் போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு ஸோ வெளியே ஒரு ஆத் கான்டெக்ட் இருக்குது அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தீம் கான்டெக்ட் இருக்குது ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு மல்டிபிள் கான்டெக்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யா இப்போது ஆத் கான் இப்போ வந்து தீம் கான்டெக்ட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சில டேட்டா தேவைப்பட்டுச்சு அதனால் எடுத்ததை டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ஆத்லேயும் நம்மளுக்கு ஏதாவது தேவைப்படும் இங்கே என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா லாகின் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்றது நமக்கு தேவைப்படுது அப்போது எங்கே இருக்குது நம்ம இங்கே தான் கோடு எழுதிட்டுருக்கோம் இங்கே போய் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லைக் அதுக்கு ஒரு டேட்டா வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லாகின் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இஸ் லாகின் அப்படின்ற வேல்யூ நம்ம எடுக்கணும் வேறு என்ன எடுக்கணும் லைக் சேஞ்ச் பண்ணுறாங்களா இல்லையான்ற அந்த டேட்டாகவும் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆர்த் சேஞ்ச் அப்படின்ற பேர் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் என்ன பேர் கொடுத்துருந்தோம் ஒன் செகண்ட் பார்த்துக்கலாம் சேஞ்ச் ஆத்துன்னு கொடுத்துருந்தோம் ஓகே சேஞ்ச் ஆ ஸோ இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் வாங்கிக்கிட்ட நம்ம எப்படி வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்த் கான்டெக்ட் வச்சு வாங்க போகிறோம் ஸோ அதை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு அதோட டேட்டாலாம் அது வாங்கிடும் அதுக்கப்புறம் எப்போலாம் தேவைப்படுதோ அதை எடுத்து நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம பேருக்கு இங்கேயாச்சும் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டலாம் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டினா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஹெட்டிங் இருக்குது ஸோ ஹெட்டிங்க்கு கீழே நான் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறேன் லைக் இதுதான் நம்மளோட ஹெட்டிங்கு இங்கே ஒரு பி டேக் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பி டேக் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சம் டேட்டாவை டிஸ்பிளே பண்ணலாம் ஸோ எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணலான்னா கண்டிஷன் இங்கே போட்டுடலாம் ஒன்று தனியாக அந்த இடத்துல கண்டிஷன் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி இங்கே பிரிண்ட் பண்ணலாம் இல்லை டேரெக்டாக இங்கே பிரிண்ட் பண்ணலாம் உங்கள் இஷ்டம்தான் ஸோ எதோட டேட்டாவை எடுத்து நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இஸ் லாக்ட் இன் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ இஸ் லாக்ட் இன் வந்து டர்னரி போடலாம் ஒன்று ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னா லாக்இன் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு என்ன காட்டணும் அப்படின்னா யூசர் லைக் சாரி கேபிட்டல் யூ யூசர் யூசர் லாக்ட் இன் அப்படின்னு எனக்கு காட்டணும் இன்கேஸ் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கோலம் வச்சு நம்ம அதுக்கு ஒரு கோடு எழுதலாம் அதில் போய்ட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதையே காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே போய்ட்டு யூசர் லாக்டு அவுட் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அவுட்புட்டை வந்து டிஃபைன் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியுதுல ஓகே புரிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா கண்ட்ரோல் லேஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம் ஓகே இருங்க எல்லா ஃபைலையும் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு வரலாம் இங்கே நம்ம என்ன சேஞ்ச் பண்ணுவோம் எதுவுமே பண்ணலையே இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோம் கண்ட்ரோல் சேவ் யா எல்லா ஃபைலையும் சேவ் பண்ணிடலாம் நம்மளுக்கு ஒரு ஏரர் வந்துருக்கு நேவ் பார்ட் டாட் ஜேஎஸில் கரெக்டாக நம்ம
या कंट्रोल एस ओके पी टैग को तो तो बट स्टिल नमले के ना इंदर डेटा में आ रहा ओके पर रीलोड पन उन्हें अंदर चिंगे पातिंगे अभी ना यूजर लॉग इन अभी नो आ रहे थे ओके यूजर उधर लॉग इन पनेर कांगा नेक्स्ट नम्बर पे ना पन्ना हाँ ये फ़ोटो क्लिक पनी चेंज पनी लाइक कंपोनेंट्स पॉइंट ये पे पातो अभी ना नमले घायल आर की कट दे आठ कुल्ला कॉन्टेक्स्ट के तीन कुल्ला कॉन्टेक्स्ट के नमले नरिया डेटा सर के सो इधर नम्बर फाइनल आ नाव बार ला कुर्त्र को सो नाव बार ला पुनो भी ना नमले नमले के नरिया वैल्यू सर के सो इन्हें ना वैल्यू सर के न पापो लाइक थीम रिकर चेंज थीम रिकर ओके नेक्स्ट ये पातिंग अभी ना हमले के लामे काटे द कॉन्टेक्स्ट डॉट कंस्यूमर ला पातिंग अभी ना लॉग इन वैल्यू उन्हें ट्रू आ रखे सो ट्रू आ रखे नाला हमले के अंदर यूजर लॉग इन हो रखे इन केस इधर उन्हें ना चेंज पन्नो अभी ना प्रोग्रामेटिक ला ना मैंना पन्न लाना पोन वाटी ना मैंना पन्नो आधे आधे चेंज आगे नमन नमस्ते सेट पन्ना सो इंगे पहले ना मैंना पन्ना ना नम्बर टैग कुल दाना नमस्ते सेट पन्ना नो सो पीन र टैग रिक्के नम्बर इधर पन्ना ऑन क्लिक तो इंदर पीन र टैग ऑन क्लिक नम्बर कोड़तों बिना नम्बर किन्हें चेंज आगनो बिना नम्बर डा आठ नम्बर डा इधर चेंज आगनो सो दो डा मेथड इप्पो माती क्ला, सो इप्पो नमले किधर ना एक्चुअला इधर एक बटन करी आगे, सो द क्लिक पन ओ बिना नमले के इन्ना सुल्टर द चेंज आगे आगे, सो अपना मैंने पन नो ना, लाइक नम्बर पे चेक पन लाओ, फॉर एक्साम्पल दर्तना ट्रू एक, तो फॉल्स कुड़ते रन पन लाओ इन्ना और दिन पापो, यूजर लॉग्ड या पुनावटी इन्ना पुनावो दे रहा इंगी नो वा पनीर को परिसा इन्द चेंज में पन ला अच्छा ये और कागला ओके ओके पुरी निर्चित इंगी उन्हें पातिंग अभी ना नम्बर पास पन ला नम्बर फॉर एग्जांपल ये दिया चीज वैल्यू नम्बर चेंज पन नो अभी ना आदि ये ने का अपडेट पन उन सोली नम्बर नम्बर पास लाइक कॉलन औरों या चेंज आत कॉलन अबे ना औरों ना दिस डॉट चेंज आत या इप्पो ऐना ऐरों सेव पने लां इप्पो ना मैंना पन लाना रीलोड पन लां फॉर एक्साम्पल वो इधर लापू ना क्लिक पने ना लॉग इन नो रिद्ध सो ये रिंगा ना समझे काट रहे और इधर कमें ना मैं दाचे स्टाइल कुड़ क्लां सो दैट कुन्जो डिफ स्टाइल पॉइंटर ना मैंना पन लाना ये दाच्चे सम स्टाइल पुरुष ना सो अदर इजीया तेरी रह गए स्टाइल अपने ना पन लाना क्रास लग गए सो अदर मतलब ना मैं सेंटर आ के रुवा टेक्स्टा लाइन ला पॉइंटर सेंटर पुरुष ना कंट्रोल एस या इप्पो कुन्जो नीट आ गए पन पन लां कुन्जो ज़ूम कोड़ा पन्नी करेंगे कुन्जो இப்போம் என்னுடம் மாவுச கொண்டப் பய்கு இங்கு கலிக்கப் பண்ணா user logged in again கலிக்கப் பண்ணா user logged out இன்னு வருது இதைக் கலிக்கப் பண்ணா change theme change theme யா எல்லாமே கரக்டா வக்காவு வக்காவு இது வந்து ஒரு conceptுக்காக நான் நம்மனி சொன்னும் user login பண்ணிருக்காங்கள் logout ஆக பண்ணால் அப்பின்ட பட்ட ஒரு app अदला फ्यूचर ला पापो, but इधर ने जस्ट ओके इन द कांसो पढ़ी के लिए कहा वो एग्जाम्पल आ उचिना सोले करते हैं अवलोना, सो इन द मरी नहीं है ना पालना अभी ना मल्टीपल कांटेक्स्ट यूज़ पालना, सो इपढ़े ना मल्टीपल कांटेक्स्ट यूज़ पालनो, सो ओवरआला कांटेक्स्ट ना इन अधिएप्टी यूज़ पालनो, अधिक ना मर या हाय गाइस वेलकम बैक सो इंदल लेसन लाना मैंने पाका पोरो बिना हुक्स पति पाका पोरो 
ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கான்டாக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துட்டோம் பேசிக்ஸ்லாம் இப்போ லைட்டாக ஹூக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஜென்ரலாக கூகுளில் போய்ட்டு ரியாக்ட் ஹூக்ஸ் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே ஃபஸ்ட்டே அதோட அஃபீஷியல் டாக்ஸ் வரும் டாக்ஸ் மீன்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் ஷார்ட் ஃபார்மாக டாக்ஸ் ஸோ அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலே அங்கேயே உங்களுக்கு சம் பேசிக் ஐடியா கொடுத்துருப்பாங்க இது ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒன்று ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்ல முடியும் பட் நிறைய இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எது டேட்டில்டு தேவை அப்படின்னாலும் இதில் போய் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இந்த விஷயம்னு இல்லை எந்த ஒரு கான்செப்ட் படித்தாலுமே ஒருத்தவங்க சொல்லித்தராங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள ஜென்ரல் ஐடியா பேசிக் திங்ஸ் அதுக்கப்புறம் காமன்லி யூஸ்டு திங்ஸ் தான் சொல்லித்தர முடியும் அது கண்டுபிடிச்சதுலேருந்து இப்போ வரையும் இந்த கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் யாராலையுமே சொல்லித்தர முடியாது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஃபீச்சர் தேவைப்படலாம் ஒரு விஷயம் தேவைப்படலாம் இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இடத்துல போய் சர்ச் பண்ணி படிக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் காட்டுறேன் இப்போ ஜென்ரலாக ஹூக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி டெஃபனிஷன் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு கிளாஸில் நிறையா ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட் எழுதும்போது அந்த கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்டில் நம்ம சம்டைம்ஸ் ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறத நான் கிளாஸே பண்ணாமல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு காம்போனண்டில் நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஜென்ரலாக ஹூக்ஸ் அப்படின்றத நீ வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ஒரு ஆப் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் செஷனில் லைக் சேஞ்ச் தீம் பண்ணுறது இந்த மாதிரி மாற்றுறது ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இந்த ஆப் மெயினாக பண்ணதுக்கு நம்ம எதை தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் நம்மளோட நேப் பாரோட கோடு கொஞ்சம் ஜூம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த நேப் பாரோட கோடு இதில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தோம் உள்ளே வந்து ஆத் காண்டாக்ட் தீம் காண்டாக்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணி முடிச்சிருந்தோம் இப்போது இவ்வளோ கான்செப்ட்ஸ் டேட்டா வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் காண்டாக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது அதனால தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டே வரும் ஆனால் இப்போ இந்த ரியாக்ட் ஹூக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்ற ஒரு நியூ வெர்ஷன் அந்த வெர்ஷனில் இருந்து நியூவாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஹூக்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த விதமான ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டையும் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஹூக்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இனிமேல் நீங்கள் கிளாஸே யூஸ் பண்ணாமல் எல்லாத்தையும் ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டாகவே எழுதலாம் ஸோ அந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க வேணுன்றவங்க அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுவும் ஒரு மெத்தட் இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம் தப்பு இல்லை இன்கேஸ் இது எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதி அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா லைட்டாக சின்டாக்ஸ்லாம் மாற்றிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து நம்ம ஆத் காண்டாக்ஸ் நம்ம பண்ணியிருந்தோம் இப்போது கிளாஸ் பேஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஸ்டேட் ஏதாச்சும் பண்ண ஸ்டேட் டேட்டா வைக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் அதோட சின்டாக்ஸ் மாதிரி ஸ்டேட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்து உள்ளே கேலிபிரேஸ் போட்டு ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் உள்ளே நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும் மோர் தென் ஒன் டேட்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம மல்டிபிள் டேட்டா டிஃபைன் பண்ணலாம் இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே பண்ணலாம் இப்போ இதே இதை நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு காம்போனண்ட்லாம் பண்ண போகிறேன் அப்போ அதோட சின்டாக்ஸ் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்காக ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துருக்காங்க புதுசாக அந்த கீவேர்டோட பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு ஸோ அது நம்ம அஃபீஷியல் டாக்ஸ்லேருந்தே பார்க்கலாம் ஸோ யூ ஸ்டேட் அப்படின்ற ஒரு நியூ ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்ட்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்டை யூஸ் பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஆர்த் பேஸ்டு ஆர்த் காண்டாக்ட்ஸில் ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு ஒரு காம்போனண்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு எயிட் நைன்ஸ் கிட்ட நம்ம கோடு எழுதியிருக்கோம் இதுக்கு ஈக்குவலண்டாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு இதுக்கும் நான் கோடு எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்
So, that is based on the assign. Pannala. This is the syntax. Now, this is syntax. For example, class based on data, we have a state update or object or data. That update is set state update keyword. Correct. This is the data. We have a state update and the data update is set state use. Same thing. We have a default set state keyword. But in this case, there is default keyword. If you have a variable, you can use the variable pair. If you have a variable update, you can create a function that you can create. So, in general, if you have a class based state, we can do a state keyword. We can do a basic assignment. If you have a basic assignment, we can create a own keyword. That is an inbuilt keyword. Set state. If you have a keyword, we can do a update. But here you can see that you are using the two words to use the 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 words Next If you are updating the state, you are using the set state If you are using the variable to update, you are using the set to update the variable If you are using the variable to update the variable, you are using the variable to use the words to use the words So what is the syntax? That is the type Next one array open First that is the variable That variable is updated What function do you want to do Finally, this is a state That is why we say use 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 state for example, what we are doing here is logged in and put the value false in. So, we can get the false value in. So, this is the syntax. That's the same. So, type, variable, and the variable update is used to be a number of functions. Finally, the use state and keyword, and the keyword is what we are going to do with the value in the initial value. That is the value we are passing. So, what do we do here? We can use a class, a state, a function that we can use as a hook. If we use a use state, we can use a hook here. We can use a hook here. We can use a hook here. So, that's what you can do. We can use a hook as a hook. So, we can use a hook here. If you want to use a hook here, we can use a hook here. We can use a hook here. We can use a hook here. First of all, this is the first one. Next time I am going to do this, I am going to change the function to change the function and change the data. How do we do this? Again, I am going to do this, I am going to change the function to change the function. Here, we are going to use the state to update the function to change the state. This is the state to update the function to change the state. Now, we are going to change the state to update the function to change the state. So, we are going to change the state to update the function to change the state. So, what do we do here? We are going to change the state to update the function. Class लव उन्हें पातिंग है अपना ये लात तुम्हें this keyword टम्बे use पनो class based component ला आना वो एक function based component ला इंदर this dot keyword टम्बे use पना तेवल ला so आदम उम्मी उंगले के तेवल ला easy आनी है डट क्ला and इधर लव उन्हें पातिंग है ना value वो कुड़ते आधा कपर आदम नियें change पनो अपनी इंटर मारे ना मशीन tax बोलो नो but एक function based ना मेल दम बोले direct value वो मट्टम pass पना ले बोलो automatic अपडेट पन्दर देखा गया ना हम सेट पन इन द वैली बीएड देना ये पोर्ट रखें उल्ला वंदे ना इन्ना वरनो अपनी नाल इस लॉगड इन नोड़ा आपोसिट वैली वरनो फाल्स आरणा ट्रू आरणो ट्रू आरणा फाल्स आरणो सो अधिक मारी वर एक्सक्लेमेशन मार्क आवला सो इन द वर थ्री लाइंस वंदे ये दिकी इक्वलेंट अपडीन कम्याना लाइन ले इजी आये लेते ला अदनाले इप्पो नरेया पेरे उन्दे पातिंगे अभी ना हुक्स नरेया पेरे यूज़ पन रांगा कंडी पा हुक्स एंड फंक्शन ला यूज़ पन नो नहीं ला उंगल के क्लास इजी आर ना क्लास ये यूज़ पन ला इल्ला फंक्शन यूज़ पन नूना फंक्शन यूज़ पन ला तो उंगलोडो ओन प्रेफरेंस � 
ரெண்டர் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வராது ஸோ அதனால் அதை நம்ம போட முடியாது அதுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனி ஹூக்ஸ்லாம் இருக்குது அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்து ரிட்டன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா டேரக்டாக காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி திஸ் கீவேர்டு வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல திஸ் இந்த இடத்துல திஸ் இந்த இடத்துல திஸ் அது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி திஸ் டாட் ஸ்டேட்டுன்றதை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டேட் யூஸ் பண்ணுறோம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாகவே அந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் டேரக்டாக வேரியபிள் கொடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல திஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் திஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஃபைனலாக எல்லாமே கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டை ஸ்டேட் வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டை நம்ம இந்த இடத்துல கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ரொம்பவே சிம்பிள் ஸோ இது ஒர்க்காக தான் இல்லையான்றதை செக் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி நான் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போது எனக்கு இது மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறேன் சேவ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்ட்டு ஸோ ரன் பண்ணுவோம் இப்போ சேஞ்ச் தீம் கொடுக்குறேன் தீம் சேஞ்ச் ஆகுது இதை கிளிக் பண்ணுறேன் எதுவும் சேஞ்ச் ஆகுது அவ்வளோதான் ஸோ நான் அந்த மாதிரி கோடு எழுதினாலும் எனக்கு ஒர்க் ஆகுது இப்படி நான் கோடு எழுதினாலும் எனக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்போது நோ இஷ்யூஸ் எப்படி வேணால் நம்ம கோடு எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் கைஸ் இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஹூக் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்த நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொருத்தையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாவ் பார் நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ இப்போ நேவ் பாரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கே என்னெல்லாம் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்த் காண்டாக்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் தீம் காண்டாக்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் நம்ம ஸ்டேட்டை வந்து ஒரு கிளாஸ்லேருந்து எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ ஸ்டேட் இருக்குது ஹூக்ஸில் அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காண்டாக்ட் இருக்குது ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாரி இந்த இதை ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா காண்டாக்ட்ஸ்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல இங்கே வந்து ஆத்து காண்டாக்ட்ஸ் தீம் காண்டாக்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு காண்டாக்ட்ஸை நான் கிளாஸ்க்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறேன் இதை நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு இன்னொரு ஹூக் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த ஹூக்கோட பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் காண்டாக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஹூக் ஓகே இதில் ஜென்ரலாக தான் இருக்குது நீங்கள் அது வேணும் அப்படின்னா இங்கே கூட போட்டு பார்க்கலாம் யூஸ் காண்டாக்ட் ரியாக்ட் ஹூக்ஸ் காண்டாக்ட் யூஸ் காண்டாக்ட் இருக்குது ஸோ நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்குது இந்த இதில் கூட பாருங்கள் ஓகே இதில் கூட நம்மளுக்கு தெரியுது ஸோ ஹூக்ஸ் ஏபிஐ ரெஃபரன்ஸ்னு போட்டு பேசிக் ஹூக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ் ஸ்டேட் யூஸ் எஃபெக்ட் யூஸ் காண்டாக்ட் ஸோ இது மூணுமே பேசிக் இந்த மூணை பற்றியும் கொஞ்சமாச்சும் உங்களுக்கு தெரியணும் இது மூணுமே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இது போக வந்து அடிஷ்னலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இன்னும் ஒரு செவன் அடிஷ்னல் ஹூக்ஸ் இருக்குது அதை பற்றியும் தெரியணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணி டாக்ஸ் ரீட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம யூ ஸ்டேட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த மாதிரி யூ ஸ்டேட் கொடுத்து யூஸ் பண்ணி அதை எங்கே வேணுமோ நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூஸ் காண்டாக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இது இதை நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு எழுதும்போது நான் காண்டாக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் இதை நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு காம்போனண்ட்டாக மாற்றுறேன் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இதை இப்படி அப்படி யூஸ் பண்ணி எழுத முடியாது அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஹூக்ஸில் யூஸ் காண்டாக்ட்னு ஒரு ஹூக் இருக்குது அதை நான் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் அது எனக்கு வேணும் அப்படின்னா அதை நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மேலே போய் இம்போர்ட் பண்ணணும் கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி அதை கோடு எழுதி வச்சுட்டேன் ஸோ அதை நான் அன்கமெண்ட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போது அது எக்ஸாம்பிளோட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு லைனும் நம்ம எப்படி எழுதணும்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கான்ஸ்ட் நேவ் பார் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் உள்ள கேலிபிரேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோ
இப்படி போட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதில் எப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக நீ இப்படி கொடுத்தாலே போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்ஸ்ட் போட்டு ஒரு நிறைய வேல்யூ வாங்கணும்ல அதுக்கு ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் ஈக்குவல் போடுறோம்ல அந்த ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் யூஸ் கான்டெக்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு மட்டும் நீ போடு எனக்கு இது கான்டெக்ட் தான் அப்படின்றது நான் டிடெக்ட் பண்ணி நானே எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல நார்மலாக கிளாஸ் பேஸ்ட் எழுத போது இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி எழுதும் போது இந்த ஈக்குவல்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஈக்குவல்ட்டும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் யூஸ் கான்டெக்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு நீ போட்டுட்டாலே போதும் இது வந்து உனக்கு எனக்கு ஒரு கான்டெக்ட்டாக நான் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்குவேன் அப்படின்ற ரியாக்ட் சொல்லுது ஸோ நம்ம அடிஷ்னலாக இந்த ரெண்டு லைன் நம்ம எழுதவே தேவையில்லை லைக் டீம் கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர் ஆத் கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர் அந்த மாதிரி நம்ம எழுதவே தேவையில்லை ஸோ அதுதான் ஜென்ரலாக சின்டாக்ஸோட ஃபார்மேட் அப்போ நான் இதை வந்து ஃபங்க்ஷனல் காம்பவுண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணால் மட்டும் போதும் இது ரெண்டையும் நான் டெலீட் பண்ணிட்டு இதுக்கு முன்னாடி போய் நான் வந்து அந்தந்த கான்டெக்ஸ்டோட இதை மட்டும் நான் வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் யூஸ் கான்டெக்ட் அப்படின்றத ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அகெயின் இங்கே ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் யூஸ் கான்டெக்ட் அப்படின்றத என்ன பண்ணியிருக்கேன் கீவேர்டை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிராக்கெட்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த கான்டெக்ட் வேணுமோ அதோட கீ நேம் நம்ம கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தீம் கான்டெக்ட் வேணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க அதே ஸ்பெல்லிங் கொடுக்கணும் ஆத் கான்டெக்ட் வேணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்க அதே ஸ்பெல்லிங் கொடுக்கணும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து தீம் கான்டெக்ட்னால அதே ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி ஹைலைட் ஆயிருக்கு இன் கேஸ் இங்கே வந்து கேபிட்டல் டீக்கு பதிலாக ஸ்மால் டீ போட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ மாறுது பாருங்கள் அப்போ டிடெக்ட் ஆகி ஒர்க் ஆகாது கண்டிப்பாக கேபிட்டல் டீ தான் போடணும் அங்கே நம்ம என்ன நேம் போட்டோமோ அதே தான் போடணும் அண்ட் ஃபைனலாக இது வந்து ஒரு நார்மல் கண்டிஷன் தான் ஸோ இதுக்கு நம்ம எதுவுமே போட தேவையில்லை இது வந்து பிகாஸ் டெர்னரி கண்டிஷன் இது ரெண்டும் மட்டும்தான் கான்டெக்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கான்டெக்ட் நான் வந்து என்னோடய ஆப்பில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு டேட் டைம் எல்லா இடத்துலையும் மாறணும் அப்படின்றதுக்காக இன்கேஸ் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் கான்டெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்து உள்ளே போய்ட்டு அந்த கான்டெக்ட் என்ன கான்டெக்ட்டோ அதை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி இந்த மாதிரி நிறையா யூஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி தீம் கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர் ஆத் கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே போய் டேட் கான்டெக்ட் டாட் கன்சியூமர் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக கிரியேட் பண்ணி பண்ண தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி கான்டெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸை விட ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு காம்போனன்ட் தான் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எது ஈஸியாக இருக்கும் எது எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது எது உங்களுக்கு புரியுது அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் ஜென்ரலாக அந்த யூஸ் கான்டெக்ட் ஓட அர்த்தம் அவ்வளோதான் கைஸ் ரொம்பவே சிம்பிளாக தானே இருக்குது இப்போ நம்ம கன்வெர்ஷன் பண்ணிட்டோம் இந்த கோடு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு செக் பண்ணலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் பேஸ்டு இருக்க கோடை வந்து அகெயின் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு ஒன்லி நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு காம்பனன்ட் கோடு மட்டும்தான் இருக்குது கண்ட்ரோல் வைஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுறேன் நம்மளோட ஆப் எப்பயும் போல் ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் ரீலோட் பண்ணிடலாம் சேஞ்ச் தீம் கொடுத்தா சேஞ்ச் ஆகுது அகெயின் ஓகே லாக்டு இன் லாக்டு அவுட் ஓகே ஸோ கிளாஸ் பேஸ்டு பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகுது நம்ம ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகுது ஒரு கிளாஸை நம்ம ஃபங்க்ஷனாக மாற்றுறதுக்காக தான் இந்த ஹூக்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு பேசிக் விஷயங்கள் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு என்னது யூஸ் ஸ்டேட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் யூஸ் கான்டெக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் யூஸ் எஃபெக்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் யூஸ் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஈஸியானது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம ஆப்பில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு அப்டேஷன் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி அப்டேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்டில் நம்மளால் ரீரெண்டர் பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் காம்போனண்டில் எங்கேயுமே ரெண்டர் அப்படின்ற கீவேர்டே இருக்காது இதே இது ஒரு கிளாஸ் பேஸ்டு காம்போனண்ட் நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக ரெண்டர் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டர் அப்படின்ற கீவேர்டு இருக்கனால உள்ள சம் சேஞ்ச் நடந்தாலும் சரி உள்ள சம் அப்டேஷன் நடந்தாலும்
ஸோ அதனால அது பண்ண முடியாமல் இருந்துச்சு அதனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்றத கொடுத்து நம்ம எந்த விதமான சேஞ்ச் நடந்தாலோ இது என்ன நடந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ அதான் இதோட இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் ஜென்ரலாக செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ யூஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு போட்டு சாரி யூஸ் எஃபெக்ட்னு போட்டு நம்ம அதுக்குள்ளே ஏதாச்சும் டிக்ளேர் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வேணும் அப்படின்னா இதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் எஃபெக்ட் வேணும் அப்படி அதை கொண்டு போய் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும் இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் போயிட்டு உள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைக் கன்சோல் டாட் லாக் அப்படின்னு போட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஐ திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யூஸ் எஃபெக்ட் புக்ஸ் புக் அப்படின்னு நான் போடுறேன் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட ஆப் போயிட்டு நம்ம ரன் பண்ணலாம் ஓகே ரன் ஆகலை ஒய் ஐ திங்க் இதை நம்ம கரெக்டாக காம்போனன்ட் பேஸ் இதோட யூசேஜ் பார்ப்போம் சின்டாக்ஸ் யா இதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்குது உள்ளே வந்து நம்ம இதை ஒரு ஃபங்க்ஷனாக டி டிஃபைன் பண்ணோம் ஸோ தட் அப்போ தான் அது ஒர்க் ஆகும் இன்கேஸ் எங்கேயாவது ஸ்டக் ஆனீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டாக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுமே என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சின்டாக்ஸ் கரெக்டாக போட்டுக்கலாம் யா இப்போ இதை ரன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப் ரன் ஆகிடுச்சு பட் இந்த யூஸ் எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எங்கே செக் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சோல் லாக் போய் நம்ம செக் பண்ணலாம் இங்கே போயிட்டு காம்போனன்ட்ஸ் போயிடலாம் காம்போனன்ட்ஸ் போயிட்டு இதை நம்ம எந்த இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் நேவ் பாரில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ நேவ் பார் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் நேவ் பாரில் போய் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு லாக் எங்கே ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் எஃபெக்ட் இங்கே ஒன்று இருக்குது பார்ப்போம் கான்டெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதை கொஞ்சம் பெருசாக்கிக்கலாம் ஸோ தட் ஈஸியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டில் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகலை வாய் ஓகே நம்ம ரிட்டர்ன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணல யா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் கீவேர்டு யூஸ் பண்ண மறந்துட்டோம் ஸோ அதை நான் இங்கே ஆட் பண்ணிடுறேன் பேசிகிட்டே பண்ணுறதுனால சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி கேர்லஸ் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வருது சாரி காய்ஸ் ஸோ உள்ளே அவங்க கொடுத்த டேட்டாவை பதிலாக இப்போ நம்ம டேட்டா போட்டுடலாம் ஸோ போட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அகெயின் ரன் பண்ணிடலாம் இப்போ போய் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அகெயின் ரீலோட் பண்ணலாம் ஸோ ரீலோட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்மளோட நேவ் பார் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஓகே நம்மளுக்கு ஸ்டில் எந்த ஒரு டேட்டாவுமே லாக் ஆகலை ஒய் இஸ் லாக்டு இன் ஐ திங்க் சின்டாக்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கோம் ம் 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 ஓகே என்னென்னு பார்ப்போம் நோ ஷூஸ் ஓகே காய்ஸ் நான் ஜஸ்ட்டு வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நம்ம எழுதின கோட்லலாம் எந்த தப்புமே இல்லை நான் தான் மிஸ்டேக்காக தப்பான டேப்பில் செக் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த மாதிரி கொடுத்தாலே இங்கே போய் நீங்கள் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல எஃபெக்ட்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அந்த எஃபெக்ட் அப்படின்ற இது ஒர்க் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்டெக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா அந்த இடத்துல கான்டெக்ட்னு வருது பாருங்கள் சேம் தான் நம்ம எந்த இடத்துல செக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம லாக் ஃபெயில் ஸோ லாக் ஃபெயிலில் கொண்டு போயிட்டு நம்ம காம்போனன்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதான் நம்ம பண்ண மிஸ்டேக் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு சில்லி மிஸ்டேக் ஸோ இதை நம்ம எங்கே போய் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா கன்சோலில் போய் செக் பண்ணோம் ஸோ கன்சோலில் செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரிட்டன் கொடுக்க தேவையே இல்லை ஸோ இதை என்ன பண்ணிடுறேன்னா டெலிட் பண்ணிடுறேன் பிகாஸ் நம்ம கன்சோல் லாக் தானே கொடுக்குறோம் இப்போ நம்ம கன்சோலில் போய் செக் பண்ணாலே போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் நான் போய் ரன் பண்ணுறேன் நான் நம்மளோட சைட்டை ரன் பண்ணாலே இதில் கொடுத்துருக்க இது வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதே மாதிரி நான் சைட்டில் போய் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் இது அகெயின் அண்ட் அகெயின் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஹாய் திஸ் இஸ் ஃப்ரம் யூஸ் எஃபெக்ட் ஹுக்கா இப்போ நான் சேஞ்ச் டீம் கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டூன்றது கவுண்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லாகின் கொடுக்குறேன் கவுண்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது லாக் அவுட் கொடுக்குறேன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அகெயின் சேஞ்ச் தீம் கொடுக்குறேன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி தான் அதோட ஒர்க்கிங் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம எங்கே போய் எந்த விதமான ஒரு அப்டேஷன் நடந்தாலும் சரி அந்த அப்டேஷனை அகெயின் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதுக
so avladha use uh, effect oda working so ipo light ah konjam purinjirukku nu nenikiren ungalku inna matha details ellathiyum neenga enna pannala appadina inge poi neenga check panni paakalam so basic moonu vishayatha oda na solliruken matha edhu ungalku theva padradhukku etha mari neenga paakalam so ungaloda task enna appadina matha hook la light ah read pannite idhula edhu ungalku easy ah irukku appindradha neenga comment pannunga இப்போ வரைக்கும் நம்ம லேர்ன் பண்ணது எல்லாத்தையும் ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விதமான சைட் சின்ன சின்னதாக பண்ணியிருப்போம் அதை யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்போம் நம்ம சைட்டை எப்படி அஃபீஷியலாக நெட்டில் லான்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கோர்ஸ் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் அண்டுக்கு இது எல்லாமே கொஞ்சம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேக் அண்ட் கோர்ஸ் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நீங்கள் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் வச்சு ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி ரெசியூம் எப்படி பில்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஜாப்ஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேங்க ஸோ அதையும் நான் ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஒரு மேபி இன்னும் ஒரு டூ வீக்ஸ் அந்த மாதிரி டியூரேஷனில் அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ் பண்ணுறது சர்வர் ஸ்கைட் ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணுறது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணியும் ஒரு கோர்ஸ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மந்த்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய கோர்ஸ் லான்ச் ஆக போகுது அவ்வளோதான் கைஸ் ஸோ எங்களோட டுட்டோரியல் எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனல் பற்றி ஷே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இன்னும் நிறைய கோர்ஸஸ் எடுக்க எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ஓகே கைஸ் நான் உங்களோட என்னோட நெக்ஸ்ட் கோர்ஸில் பார்க்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்